असलमकुम सबा के स्वागत पढ़ालेखार आो एक सुपार इकोनमिक्स क्लस 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 नम्बर आज के टू ते चले आसलम सो हम फाइनल सजेशनमूलक क्लसगुलो अर्थात इकोनमिक्स सुपार फोर क्लस मध्य आज के द्वित क्लस द्वित क्लस सबा के स्वागत जाना जरा जुक्त हो सो हमारा गत क्लस मत आज के इनशाला तीन अध्याय अर्थात सेकेंड पेपारे बाकी जो तीन अध्याय बाकी छो से कवर करब इनशाला हमारे प्रथम रही आज है सप्तम अध्याय मुद्रा स्फीति चैप्टार आंतर्जा वाणिज्य एरपर हमारे रही है सरकार अर्थ व्यवस्था तीन टे अध्याय आज के कवर करब इनशाला सो हमें आशा करब तुम्हारा प्रथम के शेष पर्त क्लस जुक्त थको तुम्हारा जो करते हैं ये क्लस से तुम्हारे बंधु बान्धव जरा से तक मेन्शन करते हैं कमेंट बक्स दस जन के स्क्रीनशट क्लसटा निजे व्वाले शेयर कर स्क्रीनशट नहीं पेजे मैसेज करते हैं तो हमले तुम्हारे फाइल का पीडिएफ फाइल तुम्हारे दिए देवे गतकाल के जरा क्लसा कर शुद्ध पीडिएफ फाइल देवे एमने क्योंकि सबा के दिए देवा है सो अवश्य तुम्हें क्लस शेयर करते हैं मेन्शन करते हैं तक ही तुम पीडिएफ फाइल पे जावा स्क्रीनशट पेजे मैसेज करते हैं क्लस शेष हार पर तुम्हारे पीडिएफ फाइलगुल दी देवे एना क्लस शेष हार पर तुम्हारे पीडिएफ फाइल देव है एक् तुम्हारा मीन इनबक्स कर मैं मैसेज कर रखते पर ओके सबा के स्वागत जाना आज के क्लस सबा सबा द्रुत एक क्लस शेयर कर दीब ए बंधु बान्धव जरा आज है तक मैसेज कर दीब शुरू ही क्लस शेयर कर दिए स्क्रीनशट दिए पेज मैसेज कर दीब एखी शुरू करब इनशाला आज के सप्तम अध्याय अर्थात खूब ही गुरुतपूर्ण एक अध्याय जो अध्याय नाम सुनने तुम्हारा अने के अनेक बे भय पाओ जो भैया ये अध्याय अनेक बस भय लागे मुद्रस्थिति विषय एकदम ही बुझीना सो हमें आज के विषय एकदम पुंगानु पुंगानु भाव कमप्लीट कर इनशाला खूब इजिली तुम्हारा आशा करी बुझते पर ओके वेट करब सबा जयन करो कई एस्ट्रोनेटा क्या गलो सबा एक मैं दाओ वन के हम इनशाला क्लस शुरू करब वन के वन के वन के द्रुत सबा शेयर कर दाओ द्रुत शेयर कर दाओ बंधु बान्धवरा मेन्शन कर दाओ जरा आज तक के मेन्शन कर दाओ वन के हम इनशाला क्लस शुरू करब सबा द्रुत शेयर करते थको मैं करते थको एखी शुरू करब इनशाला सप्तम अध्याय दिए शुरू करब मैथमेटिकल अध्याय सो ए अध्याय नहीं अनेक अनेक बेसि माथा बैथा आज के आशा करी से माथा बैथा दूर करार समय एकटू धर्ज धरे प्रथम के शेष पर्त क्लस करते हैं तो हमें तुम्हारे सेकेंड पेपारे जो भीति से भीति दूर हो जाए कारण अलरेडी गत क्लस जरा कर शेष पर्त तारा जो जो द्वित तृत्य चौथा खूब सुंदर भलो पढ़े आज के चप्टार जो तीन टेबा भलो भाव पढ़ब ए तुम्हारे ये क्लसगुल आशा करी इस आसमें भलो किस तुम्हारे हम क्यों दीते ठीक है से भाई क्लसगुल्लो निची एकदम कि बोलते पर तुम क्वालिटी फुल क्लस बोलते पर स्लैड व्यवहार करी जो पढ़ाई एकदम बेस्ट लेवल चेष्टा करी तुम्हारे भलो किस आनार्जन भलो किस देर ओके फाइन प्राय पाँच का देखते एक द्रुत शेयर कर दाओ जरा शेयर करो ना एक क्लस शेयर कर दे कम हाँ तुम्हार वाले शेयर करते हैं स्क्रीनशट और हम दस जन बंधु के मैं कर स्क्रीनशट दूर स्क्रीनशट पेजे मैसेज करते हैं तक ही तुम्हें पीडिएफ फाइल दिए देवे सो आज के पढ़ा से तुम्हारे देखा जो अध्याय भित्ती क्लस क्लस जो कर अध्याय ज्ञानमूलक प्रश्न देखो एरपर अनुधावनमूलक प्रश्न देखो एरपर सृजनशील को टपिक थी आसते परे से देखो दें सृजनशील टपिकगल अर्थात एक अध्याय जो टपिकगल पढ़ा दरकार जगू के गोछानो पढ़ा दरकार अर्थात तुम्हें बोलते पर एक तुम्हारे नोट हिसाब से क्या कर पीडिएफ फाइलगुल सो खूब क्या देवे तुम्हारे और शुद्ध पीडिएफ नीले होना क्लस क्योंकि करते हैं कारण पीडिएफे सब किस क्योंकि देवा थे जगह मुखे बोले दी जमन मैथगुल्लो कर दी चित्रगुल एके दी से पीडिएफर मध्य नाई सो क्लस ना कर तुम से बुझते पर द्रुत सबा एक शेयर कर दाओ मैं शुरू कर दाओ ओके शुरू करब तुम्हारा कोई शेयर करतेस 
ভাইয়া পিডিএফ ভাইয়া পিডিএফ পাওয়ার জন্য যেটা করতে হবে বলে দিয়েছি পিডিএফ পাওয়ার জন্য এই ক্লাসটা শেয়ার করতে হবে ডিজিটাল ওয়ালে সেটা স্ক্রিনশট এবং হচ্ছে 10 জন বন্ধুকে মেনশন করে কমেন্ট বক্সে সেটা স্ক্রিনশট দুটো স্ক্রিনশট পেজে মেসেজ করতে হবে তখন তোমাকে পিডিএফ দিবে এবং ক্লাসের পরে পিডিএফটা তুমি পাবে স্যার আপনার ক্লাস সবচেয়ে ভালো লাগে অন্য সবার থেকে ধন্যবাদ উবাইদুল হাসান ধন্যবাদ তারপর আমাদের সাথে রয়েছে রাইসা তাবাসুম ওকে মেনশন করেছে ধন্যবাদ শেখ সাইফুল্লাহ রয়েছে পেইড ব্যাচে তো দেন নাই পেইড ব্যাচে ক্লাস তো দেওয়া হয় পেইড ব্যাচে পিডিএফ তো অন্যরকম তাদের পিডিএফ তো আরও অ্যাডভান্স তাতে সেখানে তো সব কিছু দেওয়া থাকে তাই না সো এই আর কি অর্পিত দালতে বলেছে ফার্স্ট পেপারে কবে ক্লাস হবে ফার্স্ট পেপারে ক্লাস হবে সপ্তম সাত তারিখ এবং আট তারিখ ক্লাস হবে ফার্স্ট পেপারে ক্লাস হবে সাত তারিখ এবং আট তারিখ ঠিক আছে সো আমরা কি শুরু করব তোমরা কি শেয়ার করতেছ শেয়ার ডান আচ্ছা যারা যারা যুক্ত হয়েছে আমার সাথে একটু সবাই কে কোন জায়গা থেকে যুক্ত হয়েছে সেটা একটু কমেন্ট বক্সে জানিয়ে দাও আমি সেটা একটু জানতে চাচ্ছি সো আমরা ক্লাস শুরু করে দিচ্ছি ইনশাআল্লাহ সো ক্লাসে চলে যাওয়া যাক আমরা ক্লাসের শুরুতে যেটা দেখবো সেটা হচ্ছে আমাদের যে সপ্তম অধ্যায় যে অধ্যায়টা নিয়ে তোমাদের অনেক বেশি ভয় ভীতি কাজ করে সেই অধ্যায়টা নিয়ে আমরা শুরু করব সো মুদ্রাস্ফীতির চাপটা আমরা শুরু করতে যাচ্ছি সো মুদ্রাস্ফীতির চাপটা থেকে যেই যেই অংশ থেকে বা যেই যেই জায়গা থেকে আমাদের কোয়েশ্চেন হতে পারে সেটা একটু দেখবো আচ্ছা আরেকটা বিষয় আমাকে ঠিকঠাক কি শোনা যাচ্ছে দেখা যাচ্ছে একটু বলিও তো আমাকে ঠিকঠাক শোনা যায় এবং দেখা যায় কিনা সেটা একটু জানাবে চট্টগ্রাম থেকে ঝালকাটি থেকে বলছি আচ্ছা চট্টগ্রাম থেকে রাখি বলেছে গোপালগঞ্জ থেকে নোয়াখালী থেকে দেখতে পাচ্ছে জাবেদ সাদিকা রয়েছে ভাইয়া শুধু নোটগুলো পড়লে কমন পড়বে ইনশাআল্লাহ অবশ্যই পড়বে তারপর হচ্ছে ঋষি রয়েছে ভাইয়া পটিয়া থেকে ওকে ফাইন ওকে চট্টগ্রাম থেকে সুনামগঞ্জ থেকে দেখতে পাচ্ছি শোনা যাচ্ছে দেখা যাচ্ছে ধন্যবাদ শাহেদুল ইসলাম ওকে ফাইন সো আমরা তাহলে জ্ঞানমূলক প্রশ্নের জন্য সপ্তম অধ্যায় থেকে যে যেই টপিকগুলো দেখব সেগুলো হচ্ছে প্রথমত মুদ্রাস্ফীতি কি বা মুদ্রাস্ফীতি বলতে কি বোঝানো হয় সিপিআই এর পুনরূপ কি তারপরে আছে সূচক সংখ্যা কি ব্যাংক হার কি ভোক্তার মূল্য সূচক কি ব্যাংক বৃদ্ধিজনিত মুদ্রাস্ফীতি সরি ব্যয় বৃদ্ধিজনিত মুদ্রাস্ফীতি কি এই পাঁচ ছয়টা প্রশ্ন আমাদের ভালো করে পড়তে হবে ছয়টা প্রশ্ন পড়লে আমাদের এই জায়গা থেকে তোমার দুইটা বা একটা প্রশ্ন অবশ্যই কমান আসবে ইনশাআল্লাহ ঠিক আছে তো এই ছয়টা প্রশ্ন ভালো করে মনে রাখতে হবে জ্ঞানমূলকের জন্য তারপরে চলে আসছি আমরা অনুধাবনের জন্য আমাদের কি কি প্রয়োজন অনুধাবন প্রশ্নের জন্য চতুর্থ সপ্তম অধ্যায় থেকে মুদ্রাস্ফীতি থেকে আমাদের দরকার সরকারি ব্যয় বৃদ্ধি পেলে মুদ্রাস্ফীতি ঘটে ব্যাখ্যা করো অর্থাৎ সরকারের যে ব্যয় বৃদ্ধি পেলে মুদ্রাস্ফীতি হয় কেন এগুলো আমরা আজকে পড়বো আলোচনা করব। দুই নম্বর হচ্ছে মজুদদার ও চোরাচালান চোরাচালান ক্ষতিকর কেন মজুদদার বা চোরাচালান এটা ক্ষতিকর কেন সেটা ব্যাখ্যা করতে বলেছে এরপর রয়েছে অনুৎপাদনশীল খাতে ব্যয় বৃদ্ধি পেলে মুদ্রাস্ফীতি দেখা দেয় কেন আমরা প্রত্যেকটা জিনিস দেখবো আজকে আজকে পড়ব তো এরপর রয়েছে খরচ বৃদ্ধি জনিত মুদ্রাস্ফীতি অর্থনীতির জন্য ক্ষতিকর কেন মানে খরচ বৃদ্ধি পেলে এটা অর্থনীতির জন্য ক্ষতিকর কেন সেটা বলেছে মুদ্রাস্ফীতির উপর মুদ্রার যোগান বৃদ্ধির প্রভাব বুঝিয়ে রাখা অর্থাৎ মুদ্রাস্ফীতির উপর মুদ্রার যোগান বৃদ্ধি পেলে এটা প্রভাব কি হয় মুদ্রার যোগান যদি বেড়ে আমরা জানি সাধারণত মুদ্রাস্ফীতি হয় ঠিক আছে আমরা বিস্তারিত আলোচনা করবো ইনশাআল্লাহ এরপর হচ্ছে পরোক্ষ কর মুদ্রাস্ফীতিকে প্রভাবিত করে ব্যাখ্যা করা পরোক্ষ কর বলতে আমরা এমন করকে বুঝি যে করটা সাধারণত অন্যের উপর চাপানো যায় এটাকে আমরা পরোক্ষ কর বলি তো এই করের ক্ষেত্রে দেখা যায় যে পরোক্ষ করের ক্ষেত্রে আমরা বলতে পারি যে এটা মুদ্রাস্ফীতিকে প্রভাবিত করে তো সেটা আমাদের ব্যাখ্যা করতে হবে ওকে ফাইন এগুলো হচ্ছে অনুধাবনের জন্য এরপর আমাদের সিকিউর জন্য যে যে বিষয়গুলো দেখতে হবে এই চাপটা থেকে সেগুলো একটু দেখে ফেলে এক নজরে সেটা হচ্ছে মুদ্রাস্ফীতি পরিমাপ পরিমাণ নির্ণয় করা অর্থাৎ এখানে অনেক ধরনের মুদ্রাস্ফীতি পরিমাণ নির্ণয় করার পদ্ধতি আছে একটা হচ্ছে চাহিদা বৃদ্ধিজনিত মুদ্রাস্ফীতি সূচির সাহায্যে সূচির সাহায্যে মুদ্রাস্ফীতি নির্ণয় করা এগুলো আমাদের দেখতে হবে তো চাহিদা বৃদ্ধিজনিত ব্যয় বৃদ্ধিজনিত এই দুইটা ধরনের মুদ্রাস্ফীতি সাধারণত বেশি আমরা দেখি এগুলো পড়তে হবে এরপর হচ্ছে সূচক সংখ্যা গঠন পদ্ধতির মাধ্যমে মুদ্রাস্ফীতি নির্ণয় ভোক্তার দাম সূচক উৎপাদকের দাম সূচক মুদ্রাস্ফীতির কারণ মুদ্রাস্ফীতি প্রতিকার রোপায় এই নিচের দুটো টপিক থেকে সবসময় প্রশ্ন হয় এবং সবসময় আসে এই দুটো টপিক থেকে আসবেই মুদ্রাস্ফীতি প্রতিকার রোপায় মুদ্রাস্ফীতির কারণ এগুলো থেকে প্রশ্ন আসবে তো সবগুলো আমরা দেখবো ইনশাআল্লাহ তো আমরা কি মূল টপিকে ঢুকে যাব কি বলো তো আমি এক হাজার স্টুডেন্ট দেখতে চাচ্ছিলাম কিন্তু তোমরা ক্লাসটা শেয়ার করছো না এখন ক্লাস শেয়ার না করলে ত
আচ্ছা ফারিহা রয়েছে ধন্যবাদ ফারিহা মেনশন করার জন্য রনি রয়েছে ভাইয়া কালকের পিডিএফ পাই নাই মেসেজ করছো তুমি স্ক্রিনশট দিছো মেসেজ করছো অবশ্যই তুমি যদি মেসেজ দাও অবশ্যই তোমাকে পিডিএফ ফাইল দেওয়া হবে তুমি যদি যত যত নিয়ম ফলো করো মিথি রয়েছে আমাদের সাথে জি ভাইয়া ওকে ফাইন রাজা বলেছে ভাইয়া কোন কোন ধরনের কথা ভাইয়া কোন ধরনের কথা বলতে কোন কথা বলছো মানে ক্লাস শেয়ার এবং মেনশন কথা বলছো হ্যাঁ অবশ্যই তোমার এই যে পিডিএফ ফাইলটা তোমাদেরকে দেওয়া দেওয়া হচ্ছে এই ফাইলটা করার জন্য কত কষ্ট হয়ে আছে হয়েছে না তো তোমাদের একটা যদি শেয়ার এবং মেনশন করতে তোমার যদি এত কষ্ট হয়ে যায় তাহলে তোমার আর নেওয়ার দরকার নাই আমার কথা হচ্ছে সোজা তোমার যদি একটা শেয়ার করতে এত বেশি কষ্ট হয়ে যায় তাহলে দেখা যায় যে এটা আমাদের এই যে পরিশ্রম আমাদের এই পরিশ্রমের কোনো আসলে আসলে কি তোমরা এটা মূল্যায়ন করতেছো না এটাই হবে বিষয়টা একটা শেয়ার করলে তো তোমার কয়েকশো টাকা চলে যাচ্ছে এমন তো না তাই না রাখিন রয়েছে সালাম দিয়েছে ওয়ালাইকুম সালাম ফাইন আমরা এক হাজার স্টুডেন্ট দেখতে চাচ্ছি চ্যাপ্টার শুরু করার আগে তো ফাইন আমি শুরু করতে যাচ্ছি চলো আমরা মুদ্রাস্ফীতি চ্যাপ্টারটা শুরু করব তো মুদ্রাস্ফীতি বলতে আমরা কি বুঝি কেমন তো মুদ্রাস্ফীতি বলতে কি বোঝানো হয় এখানে একটা সংজ্ঞা দেওয়া আছে যে ক্রমাগত দাম স্তর বৃদ্ধির ফলে অর্থের ক্রয় ক্ষমতা বা অর্থের মূল্য হ্রাস পাওয়াকে মুদ্রাস্ফীতি বলে অনেকে আছে যারা হয়তো এটা কখনো দেখো নাই বা অনেকের মাথার উপর দিয়ে যেতে পারে যে মুদ্রাস্ফীতি আসলে কি বা মুদ্রাস্ফীতি বলতে আমরা কি বোঝা থাকে আসলে মুদ্রাস্ফীতি মানে কি জানো এই জিনিসটা বুঝতে হবে তোমাদেরকে দুইটা জিনিস বুঝতে হবে প্রথমে আমরা বুঝি সেটা হচ্ছে মুদ্রা মুদ্রা না প্রথমে আমরা যেটা বুঝবো সেটা হচ্ছে হ্যাঁ মুদ্রা কাকা বলে সেটা একটু বুঝি মুদ্রা মুদ্রা বলতে আমরা যেটা বুঝে থাকি সেটা হচ্ছে যা কিছু বিনিময়ের মাধ্যম সঞ্চয়ের বাহন এবং মূল্যের পরিমাপক হিসেবে কাজ করে মুদ্রা বলতে আমরা টাকা পয়সা সেটাকে বোঝাচ্ছি আর কি সো যা কিছু বিনিময়ের মাধ্যম সঞ্চয়ের বাহন মূল্যের পরিমাপক হিসেবে কাজ করে সো মুদ্রা স্থিতি বলতে বোঝানো হয় সাধারণত এই মুদ্রার মূল্যগুলোর এই মুদ্রাটার মূল্য কমে যাওয়া তার মুদ্রা আবার মূল্য কেমনে কমে আমরা বলতে পারি যে একটা কলমের মূল্য হয়তো কমে যায় একটা ফোনের মূল্য হয়তো কমে যায় কিন্তু আবার টাকার মূল্য আবার কমে যায় নাকি হ্যাঁ কমে যায় কেমনে কমে দেখো এই জিনিসটা বুঝতে হবে তোমাদেরকে যেটা বুঝতে হবে সেটা হচ্ছে প্রথমত আমরা বুঝি যে দাম বিষয়টা কি দাম বিষয়টা বুঝতে হবে কেমন তো দাম বলতে আমরা সাধারণত বুঝে থাকি মনে করো যে আমরা এভাবে চিন্তা করতে পারি যে একটা কলমের দাম মনে করো একটা কলমের দাম দশ টাকা খাতার দাম মনে করো যে খাতার দাম হচ্ছে পঞ্চাশ টাকা এবং একটা বইয়ের দাম মনে করো যে একশো টাকা ভালো করে বুঝিও সো এই তিনটা হচ্ছে আমাদের এক একটা জিনিসের দাম অর্থাৎ দাম বলতে আমরা কোন একটা নির্দিষ্ট দ্রব্যের দামকে বোঝাচ্ছি আর এই তিনটা জিনিসকে যদি আমরা যোগ করে দিই সবগুলো মোট দাম বের করি তাহলে কত হয় একশোর সাথে এটা যোগ করলে হয় একশো ষাট এটা হচ্ছে মোট দাম এখন আমি যদি বলি তাহলে গড় দাম বিষয়টা কি গড় দাম গড় দাম বা এই গড় দামটাকে আমরা আসলে বলে থাকি দাম স্থর দাম স্থর এই বিষয়টা আমাদেরকে বুঝতে হবে কেমন দাম স্থর বিষয়টা বুঝতে হবে সো গড় দাম বা দাম স্থর বলতে যেটা বোঝানো হয় সেটা হচ্ছে আমাদের যেটা মোট দাম এসেছে এই মোট দামকে যদি আমরা যতটা জিনিস ছিল কয়টা জিনিস ছিল তিনটা জিনিস ছিল কলম খাতা বই তো তিনটা জিনিস দিয়ে তিনটা দ্রব্য দিয়ে আমরা যদি তিনটা দ্রব্য তিন দিয়ে ভাগ করে দিব তাহলে কত হয় আমরা ষোলোকে যদি তিন দিয়ে ভাগ করি তাহলে হচ্ছে আমরা কত বলতে পারি যে তিন ছয় আঠারো তিন তিন পাঁচ আর পনেরো সো ফাইভ পয়েন্ট মনে করো যে থ্রি থ্রি এমন হইতে পারে একটু হইতে পারে ফাইভ পয়েন্ট থ্রি থ্রি এই যে ফাইভ পয়েন্ট থ্রি থ্রি এটা হচ্ছে গড় দাম বা এটাকে আমরা এক কথা কি বলি দাম স্থর বলে থাকি কেমন এই জিনিসটা বুঝতে হবে আমাদেরকে সো এই যে দাম স্তর বলছি এই দাম স্তরটা যদি বেড়ে যায় অর্থাৎ জিনিসপত্রের দাম যদি বেড়ে যায় সেই জিনিসটাকে আসলে আলটিমেটলি মুদ্রা স্থিতি বলা হয় এখন প্রশ্ন করতে পারো স্যার কেন যে দাম স্তর বাড়লে সেটাকে আমরা মুদ্রা স্থিতি কেন বলবো দাম স্তরের সাথে মুদ্রা স্থিতি কি সম্পর্ক একটু সম্পর্ক আছে সো আমরা প্রথম বুঝলাম মুদ্রা কাকে বলে দাম বুঝলাম দাম স্তর কাকে বলে বুঝলাম এখন এই যে আমরা মুদ্রা বলেছি এই মুদ্রার মূল্যটা একটু বুঝে কেমন মুদ্রার মূল্য মুদ্রার মূল্যটা কেমনে বের করা হয় মুদ্রার মূল্য যেটাকে আমরা বলে থাকি ভ্যালু অফ মানি কেমন ভি এম বলে থাকি ভ্যালু অফ মানি এই ভ্যালু অফ মানির একটা সূত্র আছে সূত্র হচ্ছে এমন ওয়ান ডিভাইডেড বাই পি এই যে এখান থেকে আসলে আমাদের মূল বিষয়টা সৃষ্টি যে মুদ্রার মূল্য বের করতে হলে ওয়ান ডিভাইড বাই পি দ্বারা ভাগ করতে এখন প্রশ্ন স্যার পি মানে কি আমরা সাধারণত যখন বেস্টিক অর্থনীতি পড়ি অর্থাৎ অর্থনীতির প্রথম পত্রের এক থেকে অষ্টম অধ্যায় পর্যন্ত আমরা যখন পড়ি তখন আমরা সেখানে যে পি দেখতে পাই সেই পি দ্বারা আমরা সাধারণত দামকে বোঝাই পি দ্বারা 
কিন্তু যখন আমরা সামষ্টিক অর্থনীতি পড়ি অর্থাৎ অর্থনীতি প্রথম পদে নবম এবং দশম অধ্যায় এবং সেকেন্ড পেপারে যে অধ্যায়গুলো আছে সবগুলো কিন্তু সামষ্টিক অর্থনীতি বিষয় আর সামষ্টিক অর্থনীতি বিষয় যখন আমরা পড়ি তখন আমরা যে পি দেখতে পাই বা পি দ্বারা যেটা বোঝায় তখন সেটা হচ্ছে দামের স্তরকে বোঝানো হয় তাহলে কি বলছি সামষ্টিক অর্থনীতি ক্ষেত্রে পি দ্বারা দামের স্তরকে বোঝানো হয় আর বেস্টিক অর্থনীতির ক্ষেত্রে অর্থনীতি প্রথম পদে একটি কষ্ট মধ্যে পর্যন্ত পি দ্বারা দামকে বোঝানো হয় এখানে এই আমরা প্রতিটি সেকেন্ড পেপার সো সেকেন্ড পেপার এখানে পি আসছে দ্যাট মিন্স পি দ্বারা কাকে বোঝানো হবে দাম স্তরকে বোঝানো হবে ক্লিয়ার সো এই যে এখানে পি এই পি দ্বারা কি বোঝানো হয় বলো দাম স্তরকে বোঝানো হয় দাম স্তরকে বোঝানো হয়ে থাকে সো এই দাম স্তরের উপর কিন্তু অর্থের মূল্যটা ডিপেন্ড করে থাকে স্যার একটা एग्जांपल দিয়ে বোঝান কেমনে অর্থের মূল্যটা ডিপেন্ড করে থাকে এবং এটাকে আমরা মুদ্রাস্ফীতি দ্বারা কেমনে বুঝতে পাবো চলো আমরা দেখি আমরা এটা যদি একটু বোঝার চেষ্টা করি তাহলে এবার বলতে পারি যে এখানে দেখো এখানে একটা প্রশ্ন আসে যে অর্থের মূল্য এখানে সংখ্যাটা দেওয়া আছে সংখ্যাটা একটু পরে বলছি সো এরকম যে মনে করি 2010 সালে দাম স্তর আছে 10 সরি 100 2020 সালে দাম স্তর বৃদ্ধি পেয়ে 200 হলো আমাদের বলেছে এটার উপর ভিত্তি করে অর্থের মূল্য বের করো অর্থের মূল্যের সংখ্যা পরে বলতেছে আগে আমরা অর্থের মূল্যটা বের করে দেখাই যেমন আমাদেরকে প্রথমে তাহলে কি দেওয়া আছে আমাদের প্রথমে দেওয়া আছে পি এর মান পি এর মান দেওয়া আছে 100 দেখছো পি এর মান দেওয়া আছে 100 দাম স্তর 100 আবার বলেছে এরপরে 2020 সালে গিয়ে পি এর মানটা বেড়ে কত হয়ে আছে 200 হয়ে আছে আমাদের বলেছে যে অর্থের মূল্য বের করতে বা অর্থের মূল্যের উপর কি প্রভাব পড়ছে সেটা বের করতে তো আমরা এখানে দেখি প্রথমে আমরা অর্থের মূল্য বের করব 100 টাকা অবস্থায় আমরা দেখি অর্থের মূল্য 100 টাকা অবস্থায় অর্থের মূল্য মনে করা যে 1 ডিভাইড বাই পি এটা আমরা একটু আগে দেখেছি সো 1 ডিভাইড বাই পি মানে হচ্ছে 1 কে আমাদের ভাগ করতে হবে 100 দ্বারা যেহেতু আমাদের পি এর মান 100 তাহলে আমাদের आंसर কি আসবে 1 কে 100 দ্বারা ভাগ করলে 0.01 এটা হচ্ছে অর্থের মূল্য বের হয়ে যাচ্ছে দাম স্তর 100 হলে এখন দাম স্তর যদি বেড়ে 200 হয়ে যায় দাম স্তর মানে বুঝছো তো একটা দেশে জিনিসপত্রের গড় দামটা বেড়ে যাওয়া অর্থাৎ সব জিনিসের দাম যদি মোটামুটি বেড়ে যায় তখন দেখা যায় গড় দামটাও বৃদ্ধি পায় তাই কিনা শুধুমাত্র ইন্ডিভিজুয়াল একটা দ্রব্যের দাম বাড়ার কিন্তু আবার মুদ্রাস্ফীতি নয় একটা জিনিস মাথায় রাখবা ইন্ডিভিজুয়াল কোনো একটা দ্রব্যের দাম বাড়লে কিন্তু দাম স্তর উপর তেমন বেশি প্রভাব পড়ে না কারণ একটা দেশে অর্থনীতিতে অনেকগুলো পণ্য আছে কোটি কোটি পণ্য আছে এখন এত লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি পণ্যের মধ্যে তুমি যদি একটা দ্রব্যের দাম অনেক বেশি বেড়ে যায় যেমন ধর মাঝখান দিয়ে আমাদের একবার কি হয়েছিল যে পেঁয়াজের দাম অনেক বেশি বেড়ে গিয়েছিল অন্য জিনিসের দাম তেমন একটা পরিবর্তন হয় না কিন্তু পেঁয়াজের দাম বেড়ে যাওয়াকে সেটাকে আমরা মুদ্রাস্ফীতি বলতে পারবো না নয় কারণ শুধুমাত্র পেঁয়াজের দাম বাড়ছে এটা গড়ের উপর তেমন বেশি প্রভাব বিস্তার করবে না কিন্তু সবগুলো দ্রব্যের দাম কিন্তু একটু একটু বৃদ্ধি পেলে গড়ের উপর কিন্তু বিরাট প্রভাব পড়বে যেমন বর্তমানে এখন প্রত্যেকটা দ্রব্যের দাম কিন্তু বৃদ্ধি পাচ্ছে যার কারণে এখন গড় দামটা বৃদ্ধি পাচ্ছে দাম স্তরটা বৃদ্ধি পাচ্ছে কেমন তো সেটাই যে দাম স্তরটা যদি বৃদ্ধি পেয়ে দুইশো হয়ে যায় তাহলে আমরা এখানে ভিএম বের করবো সো ভিএম সমান হবে ওয়ান ডিভাইডেড বাই পি অর্থাৎ আমরা বলতে পারি ওয়ান ডিভাইডেড বাই এখন হবে দুইশো সো আমাদের আনসার হবে এক কে দুইশো দিয়ে ভাগ করলে জিরো পয়েন্ট জিরো জিরো ওয়ান কেমন সরি জিরো পয়েন্ট জিরো জিরো ফাইভ জিরো জিরো ফাইভ এখন আমাকে বলো তোমরা একদম সোজা কথায় আনসার করো যে আমাদের দাম স্তর যদি একশো হয় অর্থের মূল্য হয় জিরো পয়েন্ট জিরো ওয়ান দাম স্তর যদি দুইশো হয় দাম স্তর যদি বেড়ে যায় অর্থের মূল্য কি হচ্ছে বলো তো বৃদ্ধি পাচ্ছে নাকি হ্রাস পাচ্ছে অর্থের মূল্য আগে ছিল জিরো পয়েন্ট জিরো ওয়ান একশো থাকা অবস্থায় দাম স্তর দুইশো হলে অর্থের মূল্য জিরো পয়েন্ট জিরো 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 ফাইভ হয় এখানে কি দাম স্তর বৃদ্ধি পেয়েছে নাকি হ্রাস পেয়েছে বলো তো এখান থেকে এখানে আসার ফলে দাম স্তর বৃদ্ধি পেয়েছে নাকি হ্রাস পেয়েছে দ্রুত কমেন্ট করতে হবে দ্রুত কমেন্ট বক্সে আনসার করো सबा की क्लस शेयर कर शेयर ना कर पीडिएफ फाइल पा कम शेयर करते क्लसटा शेयर कर स्क्रीनशट दिए पेज मेसेज करवा तक क्लस तुम्हें पीडिएफ फाइल दिए दे কমে গেছে ওকে ফাইন তাহলে আমরা বলছি যে দাম স্তর যদি বেড়ে যায় অর্থের মূল্য কি হয়ে যায় বলতো কমে যায় এই যে দাম স্তর বেড়ে যাওয়া মানে কি দেশের জিনিসপত্রের দাম দেশের জিনিসপত্রের গড় দাম বেড়ে যাওয়া আর গড় দাম যদি বেড়ে যায় অর্থের যে পাওয়ার অর্থের যে ভ্যালু সেই ভ্যালুটা কমে যায় স্যার কেমনে আর একটু সহজ করে বলেন একদম ইজি বিষয় আমরা যদি বলি ওই আর একটু কমেন্ট করি আচ্ছা আমরা যদি বলি এভাবে চিন্তা করি শোনো তো
এখন সেম কোকা কোলার দাম হয়ে গেছে পঁচিশ টাকা তাহলে চিন্তা করে দেখো একটা কোকাগোলার দাম যেটা বিশ টাকা ছিল আগে একটা কোকাগোলা ক্রয়ের জন্য বিশ জন মানুষকে লাগতো এখন ওই কোকাগোলাটা ক্রয়ের জন্য পঁচিশ জনকে লাগতেছে তার মানে বলো তো ওই মানুষগুলোর মধ্যে পাওয়ার যেটা ভ্যালু যেটা আছে ওই মানুষগুলোর মধ্যে যে ক্ষমতা আছে সেই ক্ষমতা হ্রাস পাইছে না অর্থাৎ আগে বিশ জনের যে কাজ করতে এখন পঁচিশ জনের সে কাজ করতেছে তার মানে ওই টাকার বা ওই মানুষগুলোর বা ওই অর্থের মূল্য কিন্তু কি হয়ে গিয়েছে কমে গিয়েছে এই জিনিসটাকে আমরা আসলে মুদ্রাস্ফীতি বলি যে অর্থের ভ্যালু বা অর্থের মূল্যটা কমে যাওয়া কেমন তো এটাকে আমি তোমাদেরকে একটু একটু যদি আমি তোমাদেরকে দেখাই অর্থের ভ্যালুটা আসলে চিত্র আকারে কেমন আমরা দেখাতে পারি যদি এটা এখানে প্রয়োজন নাই তবু আমি দেখাচ্ছি একটু ভি এম জিরো পয়েন্ট জিরো ওয়ান আর এটা হবে জিরো পয়েন্ট জিরো জিরো ফাইভ তো এটা যদি চিত্র আকারে দেখানো যায় এভাবে দেখানো যায় আমরা বলি এখানে বলি যে আমাদের দাম স্তর আমাদের দাম স্তর যেটা আছে সেটা হচ্ছে এখানে স্বাধীন তো এখানে আমরা নিচের দিকে ধরলাম দাম স্তর একটা বিষয় মনে রাখবা যখন আমরা সামষ্টিক অর্থনীতি পড়ি তখন সাধারণত দাম মানে যেটা স্বাধীন চলে সেটা নিচে থাকে তো দাম স্তরকে আমরা পি দ্বারা প্রকাশ করি সেটা হবে ভূমি অক্কে আর উপরে আমাদের থাকবে অর্থের মূল্য অর্থের মূল্য এটা শুধু এখানে নয় এটা সেকেন্ড ফার্স্ট চ্যাপ্টারে দশ মধ্যে কাজে দেবে তোমাদেরকে তো অর্থের যে দাম স্তর যদি একশো হয় একশো থেকে দুইশো তো আমি এখানে একশো দুইশো ধরি একশো দুইশো একশো দুইশো তো অর্থের মূল্য হচ্ছে জিরো পয়েন্ট জিরো ফাইভ জিরো পয়েন্ট জিরো এখানে আমি ধরি জিরো পয়েন্ট আর উপর হবে জিরো পয়েন্ট সমান করে নিলাম এরপর দেখো পি যদি একশো হয় অর্থের মূল্য হচ্ছে জিরো পয়েন্ট পি যদি একশো হয় অর্থের মূল্য হচ্ছে বেশি অর্থের ভ্যালু বেশি এ বিন্দুতে আবার যখনই দাম স্তর বেড়ে যাচ্ছে দুইশো হয়ে যাচ্ছে অর্থের মূল্য কি হয়ে যাচ্ছে কমে যাচ্ছে সো অর্থের মূল্য কমে গেলে এখানে চলে আসবে এটা হচ্ছে ভি বিন্দু সো এই যে এখানে একটা কার্ড হবে এখানে আমরা বলতে পারি যে এটা আমাদের অর্থের মূল্য সো এখানে কি হচ্ছে যে অর্থে দাম স্তর বেড়ে গেলে অর্থের মূল্য হ্রাস পায় এই যে অর্থের মূল্য হ্রাস পায় এটাকে আমরা কি বলে থাকি মুদ্রা স্থিতি বলে থাকি মুদ্রা স্থিতি অর্থের মূল্য হ্রাস পাকে আমরা কি বলি মুদ্রা স্থিতি বলি আবার অপোজিটে হইতে পারে যে কোনো ক্ষেত্রে দাম স্তর মনে করো যে কমে গেল তাহলে দেখা যাবে অর্থের মূল্য কি হয়ে যাবে জিরো পয়েন্ট জিরো জিরো ফাইভ থেকে জিরো পয়েন্ট জিরো জিরো ওয়ান হয়ে যাবে অর্থাৎ অর্থের মূল্য বেড়ে যাবে যদি অর্থের মূল্য বেড়ে যায় সেটাকে আমরা মুদ্রা সংকোচন বলি কি বলে বলো মুদ্রা সংকোচন বলা হয় ঠিক আছে মুদ্রা স্থিতি মুদ্রা সংকোচন ক্লিয়ার মুদ্রা স্থিতি মুদ্রা সংকোচন বিষয়টা ক্লিয়ার হয়েছে এখন এখানে একটা বিষয় আছে এই যে সংজ্ঞাটা একটু বলে ফেলি অর্থের মূল্য বলতে বোঝাচ্ছে একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ দ্বারা যে পরিপূর্ণ বা দ্রব্য সামগ্রী ক্রয় করা যায় তাকে অর্থের মূল্য বলা হয় তো মুদ্রাস্থিতি সংজ্ঞাটা চলো আমরা আবার একটু দেখে নিই রিমাইন্ড করি এটা আশা করি তোমরা পারবে আমরা মুদ্রাস্থিতি সংজ্ঞা আবার একটু রিমাইন্ড করি চলো মুদ্রাস্থিতি সংজ্ঞাটা একটু দেখি তো এই যে মুদ্রাস্থিতি বলতে বোঝানো হয় যে ক্রমাগত দাম স্তর বৃদ্ধির ফলে দেখছো ক্রমাগত দাম স্তর বৃদ্ধি পেলে অর্থের মূল্য বা অর্থের ক্রয় ক্ষমতা কি পায় হ্রাস পায় এই যে অর্থের মূল্য বা অর্থের ক্রয় ক্ষমতা হ্রাস পায় এই জিনিসটাকে আমরা কি বলে থাকি মুদ্রা স্থিতি বলে থাকি ক্লিয়ার আর মুদ্রা সংকোচন হচ্ছে তার অপোজিট আপোজিট মানে কেমন যে ক্রমাগত দাম স্তর হ্রাসের ফলে অর্থের ক্রয় ক্ষমতা যদি বৃদ্ধি পায় দাম স্তর হ্রাস পেলে অর্থের ক্রয় ক্ষমতা কি পায় বৃদ্ধি পায় সেটাকে আমরা কি বলি মুদ্রা সংকোচন বলে থাকি আমরা কি বুঝতে পেরেছি আচ্ছা তো আমরা আশা করি মুদ্রাস্থিতি বিষয়টা আমাদের ক্লিয়ার হয়েছে এখানে শুধুমাত্র একটুক মুদ্রাস্থিতি পড়লে হবে না আমাদেরকে এই সেকেন্ড পেপারের জন্য মুদ্রাস্থিতির চিত্র জানতে হবে আমি যদি এখন যে চিত্র আঁকছি এটাও মুদ্রাস্থিতির চিত্র বাট এছাড়াও এখানে কিছু মুদ্রাস্থিতির পখারভেদের চিত্র আছে ঠিক আছে আম্মু আমি ক্লাসে পরে কল দিব কেমন পরে কল দিব ক্লাসে আমি হ্যাঁ চলো আমরা দেখি 
যে আমরা এখানে আসলে মুদ্রাস্ফীতির চিত্রগুলো দেখব অর্থাৎ আমাদের এখানে সাধারণত এই চ্যাপ্টারে দুই ধরনের চিত্র দেখতে হয় মুদ্রাস্ফীতির জন্য একটাকে আমরা বলি যে চাহিদা বৃদ্ধিজনিত মুদ্রাস্ফীতি চিত্র আর এটাকে আমরা বলি ব্যয় বৃদ্ধিজনিত মুদ্রাস্ফীতি চিত্র কেমন এই দুইটা চিত্র আমাদেরকে মুখস্থ করতে হয় বা দুইটা চিত্র আমাদেরকে বুঝতে হয় তো আমরা এখানে দুইটা চিত্র আঁকবো শোনো একটা হচ্ছে চাহিদা বৃদ্ধিজনিত মুদ্রাস্ফীতি চিত্র আর একটা হচ্ছে ব্যয় বৃদ্ধিজনিত মুদ্রাস্ফীতি চিত্র কেমন এই দুইটা চিত্র আমাদেরকে আঁকতে হবে এখন এই দুইটা চিত্র করতে হলে তোমাদেরকে যেটা করতে হবে সেটা হচ্ছে এক্সট্রা করে আরেকটা চিত্র তোমাদেরকে জানতে হবে যেটাকে আমরা বলতে পারি এই দুইটার মাদার চিত্র বা এই দুইটা এই দুইটা চিত্র যেখান থেকে সৃষ্টি হয়ে আছে সেটা তো এই দুটো চিত্রতে আমরা আঁকবো এটার আগে আমি একটু তোমাদেরকে যে মূল চিত্র ঠিক আছে মূল চিত্র বা মাদার চিত্র ঠিক আছে এখানে আমি মা চিত্র লিখে রাখি মা চিত্র তো মা চিত্রটা একটু আমরা দেখে ফেলি এই দুটো চিত্র আসলে আসছে কোন থেকে তো এই যে মা চিত্রটা আমরা এখানে আঁকছি তো এই চিত্রটা আমাদেরকে এই চিত্র সম্পর্কে বুঝতে হলে একটা বিষয় বুঝতে হবে সেটা হচ্ছে এই চিত্রের এখানে আমাদের মূল বিন্দু থাকে এবং এই পাশে আমাদের হচ্ছে যেটা উৎপাদনের পরিমাণ বা তুমি বলতে পারো আমাদের জাতীয় আয়ের পরিমাণ কেমন যদিও জাতীয় আয়কে আমরা সাধারণত ওয়াই দ্বারা প্রকাশ করি কিন্তু আমরা এখানে কি লিখে থাকি এখানে আমরা হম এখানে আমরা কি লিখে থাকি যে উৎপাদন লিখে থাকি কিন্তু উৎপাদনকে আমরা সাধারণত কিউ দ্বারা প্রকাশ করলে এখানে আমরা ওয়াই লিখে থাকি এখন প্রশ্ন হচ্ছে স্যার কেন উৎপাদন লিখছেন আবার ওয়াই কেন লিখছেন সাধারণত উৎপাদন লিখলে আমরা কিউ দ্বারা প্রকাশ করি কি মানে কোয়ান্টিটি কিন্তু এখানে উৎপাদন লিখে ওয়াই দ্বারা কেন প্রকাশ করেছেন ভালো করে শুনে যারা ফার্স্ট বারে নবোদ্যায় পড়েছ ফার্স্ট নবোদ্যায় একটা টপিক আছে যেটা আমরা সাধারণত জাতীয় আয় বের করি তো জাতীয় আয়ের ক্ষেত্রে চিত্রগুলোর ক্ষেত্রে নিচে ওয়াই লিখি আই যেটাকে আমরা বলি এই যে আই লিখে আমরা কি লিখে থাকি আই বা ওয়াই লিখে থাকি কেমন তো এখানে আসলে আই বা ওয়াই এখানে লিখতে পারতাম তো আমরা এখানে আই বা ওয়াই না লিখে উৎপাদন লিখতেছি এই জন্য কারণ আসলে এখানে আমরা একটা টপিক বোঝার চেষ্টা করব যে আমাদের তোমার উৎপাদনটা কতটুকু কখন বাড়বে আবার কখন কমবে আসলে উৎপাদনটা অ্যাকচুয়ালি কি সামগ্রিক আয় বা জাতীয় আয় কারণ আমি যদি বলি জাতীয় আয় বলতে কি বোঝানো হয় জাতীয় আয় বলতে বোঝানো হয় এক নির্দিষ্ট সময়ে সাধারণত এক বছরে একটা দেশে সম্পদকে ব্যবহার করে যে পরিমাণ চূড়ান্ত পর্যায়ে দ্রব্য বা সেবা উৎপাদন হয় সেটাকে আমরা বলি জাতীয় আয় অর্থাৎ যে উৎপাদনটা হয় সেটাকে আসলে জাতীয় আয়কে বোঝানো হয় কারণ উৎপাদন যেটা হয়েছে সেটা আর্থিক মূল্য বা বাজার মূল্যকে আমরা কি বলি আয় বলে থাকি জাতীয় আয় বলে থাকি তো এখানে উৎপাদন লিখেছে কিন্তু ওয়াই যারা লিখেছে কেমন একটু মনে রাখবা তো চলে আসি আমরা তা আমরা উৎপাদন লিখেছি এবং কি লিখেছি ওয়াই লিখেছি এবং উপরের দিকে উপরের দিকে আমরা যেটা লিখবো সেটা হচ্ছে আমাদের দাম স্তর যেটা সেটা আমরা লিখবো দাম স্তর মানে তো আমরা একটু আগে বলেছি তাই না দাম স্তর মানে হচ্ছে পি দ্বারা এটাকে আমরা প্রকাশ করি পি দ্বারা দাম স্তরকে প্রকাশ করে থাকি ওকে ফাইন এই জিনিসটা বুঝতে হলে মানে সামগ্রিক আয় বিষয়টা বুঝতে হলে তোমাকে দুইটা বিষয় বুঝতে হবে একটা হচ্ছে অ্যাগ্রিগেট ডিমান্ড আমি একটু লিখে দিচ্ছি কেমন একটা বিষয় হচ্ছে অ্যাগ্রিগেট ডিমান্ড যেটাকে আমরা বলে থাকি এডি তো এডি বিষয়টা তোমাকে বুঝতে হবে এডি মানে হচ্ছে সামগ্রিক চাহিদা বাংলাটা লিখে দিচ্ছি সামগ্রিক চাহিদা যেটাকে আমরা বলে থাকি এডি বা অ্যাগ্রিগেট ডিমান্ড বলা হয় ইংরেজিতে কেমন আরেকটা হচ্ছে সামগ্রিক যোগান সামগ্রিক চাহিদা আর দুই নম্বর যে বিষয়টা বুঝতে হয় সেটা হচ্ছে এই এস যেটাকে আমরা বলি সামগ্রিক যোগান সামগ্রিক যোগান কেমন তো একটা হচ্ছে চলে গেছে ইন্দা নিল্লা কি হলো এটা আচ্ছা আবার করতে হবে তাহলে আচ্ছা আসছে 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 ওকে ফাইন আবার একটু বলছি একটা হচ্ছে অ্যাগ্রিগেট ডিমান্ড সামগ্রিক চাহিদা অ্যাগ্রিগেট সাপ্লাই হচ্ছে সামগ্রিক যোগান এখানে ক্লিক করে আচ্ছা যাই হোক সো অ্যাগ্রিগেট ডিমান্ড অ্যাগ্রিগেট সাপ্লাই এই দিনের বিষয়ে আমাদেরকে বুঝতে হবে চলো আমরা প্রথম বুঝি অ্যাগ্রিগেট ডিমান্ড মানে কি অ্যাগ্রিগেট ডিমান্ড মানে হচ্ছে সাধারণ ডিমান্ডের মতো তোমরা সবাই সেকেন্ড ফার্স্ট পেপারে ডিমান্ড করছো না সো ডিমান্ডের মধ্যে কি হইতো যে আমরা দেখি সাধারণত ডিমান্ডের ক্ষেত্রে হচ্ছে দামের সাথে ডিমান্ডের কেমন সম্পর্ক বিপরীতমুখী সম্পর্ক তাই কিনা যে দাম বাড়লে চাহিদা কমে যায় দাম কমলে চাহিদা বেড়ে যায় যার কারণে চাহিদা রাখা কি হয় নিম্নগামী হয় একটু মনে রাখলে হবে জাস্ট এখানেও সেম অ্যাগ্রিগেট অ্যাগ্রিগেট ডিমান্ডের ক্ষেত্র যে এখানে দামের সাথে বা দাম স্তরের সাথে চাহিদার বিপরীতমুখী সম্পর্ক থাকে কেমন আবার অ্যাগ্রিগেট সাপ্লাই বলতে কি বোঝানো হয় আচ্ছা এটার সঙ্গে রেখে বলি অ্যাগ্রিগেট ডিমান্ডটা অ্যাগ্রিগেট ডিমান্ড বলতে একটা নির্দিষ্ট সময় সাধারণত এক বছরে একটা দেশের যে মানুষ আছে সেই মানুষের সামগ্রিক যে
দামিস্তরের সাথে সামগ্রিক যোগানের সমমুখী সম্পর্ক সাধারণত দামিস্তরের সাথে কি সামগ্রিক যোগানের সমমুখী সম্পর্ক কারণ আমরা আগেও যোগান রেখার ক্ষেত্রে কি করতাম ফার্স্টের ক্ষেত্রে যে দাম বাড়লে যোগান বাড়ে দাম বাড়লে যোগান বাড়ে দাম কমলে যোগান কমে তো রেখাটা উর্ধ্বগামী হইতো তাই না এটুকু মনে রাখবা আচ্ছা এখন দেখো যেটা হয়েছে সেটা হচ্ছে এই যে আমরা বলছি দাম স্তর আটা হচ্ছে উৎপাদন আমি প্রথমে হচ্ছে এস রেখা ডাকবো এই যে এস রেখা এগ্রিগেট সাপ্লাই রেখাটা কি বলেছি এগ্রিগেট সাপ্লাই রেখা বাম থেকে ডানে উর্ধ্বগামী হয় প্রশ্ন হচ্ছে তার বাম থেকে ডানে উর্ধ্বগামী হয় কেন কারণ হচ্ছে আমরা বলেছি যে দাম স্তর বাড়লে উৎপাদনটাও বাড়বে কেমন উৎপাদনটা বাড়বে বা সাপ এগ্রিগেট সাপ্লাইটাও বাড়ে তো এস রেখাটা যেটা হয় সেটা হচ্ছে এস রেখাটা প্রথমে বাম থেকে ডানে উর্ধ্বগামী হয় এরকম এস রেখাটা বাম থেকে ডানে কি হয় উর্ধ্বগামী হয় কিন্তু একটা পর্যায়ে গিয়ে দেখা যায় এস এস রেখাটা এভাবে করে আবার লম্বকের সমান্তরাল হয়ে যায় কেমন আমি আরেকটু সুন্দর করে করি ঠিক আছে প্রথম উর্ধ্বগামী হয় তারপর আবার কি হয়ে যায় লম্বকের সমান্তরাল হয়ে যায় তো এইখানে একটা পয়েন্ট আছে এই যে পয়েন্টটা এই পয়েন্টটাকে আমরা বলে থাকি এই যে পয়েন্টটা এই পয়েন্টটাকে বলে থাকি আমরা ফুল এমপ্লয়মেন্ট পয়েন্ট কেমন এটাকে আমরা বলি ফুল এমপ্লয়মেন্ট ঠিক আছে তো ফুল এমপ্লয়মেন্টে যেটা হয় সেটা হচ্ছে এই পয়েন্টে গেলে উৎপাদনটা মানে এগ্রিগেট সাপ্লাইটা আর বাড়ে না এরপরে দাম স্তর বৃদ্ধি পেলে উৎপাদনটা স্থির থাকে উৎপাদনটা কি থাকে সবসময় স্থির থাকে কারণ প্রশ্ন স্যার ফুল এমপ্লয়মেন্ট বলতে আসলে কি বোঝানো হয় তাই না আচ্ছা লেখা মনে হয় দেখা যাচ্ছে না আমি একটু অন্য প্যান নিচ্ছি সো এটা নিচ্ছি ফুল এমপ্লয়মেন্ট পয়েন্ট এই ফুল এমপ্লয়মেন্ট পয়েন্টের পরে গিয়ে উৎপাদনটা আর বাড়ে না প্রথমত হচ্ছে দাম স্তর বাড়লে উৎপাদন বাড়তে সে বিধায় এটা উপরে দিকে যাচ্ছে কিন্তু একটা সময় গিয়ে দেখা যায় দাম স্তর বৃদ্ধি পেলেও উৎপাদনটা আর বাড়ে না প্রশ্ন স্যার কেন বাড়ে না ফুল এমপ্লয়মেন্ট মানে বুঝো যে একটা দেশে যে পরিমাণ সম্পদ থাকবে সেই পরিমাণ সম্পদ সবগুলো ব্যবহার হয়ে গেছে এরপরে যদি তুমি দাম স্তর বৃদ্ধিও করে দাও তাও অ্যাগ্রিগেট সাপ্লাই মানে যোগান আর বাড়ানো যাবে না কারণ সম্পদ যেগুলো আছে সব ব্যবহার হয়ে গেছে তো সম্পদ যদি সব ব্যবহার হয়ে যায় তোমার এখানে দাম স্তর বৃদ্ধি পেলেও যোগান বাড়ানো বা দাম বৃদ্ধি পেলেও যোগান বাড়ানো যাবে না বিদায় এই অ্যাগ্রিগেট সাপ্লাইটা তখন কি হয়ে যায় যে লম্বকের সমান্তর হয়ে যায় দাম স্তর বৃদ্ধি পায় কিন্তু যোগান বাড়ানো যায় না বা উৎপাদন বাড়ানো যায় না কারণ ফুল এমপ্লয়মেন্ট হয়ে গিয়েছে ফুল এমপ্লয়মেন্ট বলতে বোঝানো হচ্ছে সব সম্পদ ব্যবহার হয়ে গিয়েছে একটা দেশের ঠিক আছে তো এরপরে আমি চাইলে আর এগের সাপ্লাইকে বাড়াতে পারবো না তো এস রেখাটা কি হয় বাম থেকে ডানে উর্ধ্বগামী হয় প্রথমে তারপর লম্বকে সমান্তরাল হয় এটা হচ্ছে আমাদের এস রেখা বা এগ্রিগেট সাপ্লাই রেখা ক্লিয়ার একটু সময় বুঝেছি একটু বলো তো এস রেখা সম্পর্কে বুঝছো আচ্ছা এই বিষয়টা কারা বলেছেন এটা হচ্ছে অর্থনীতিবিদ আসলে সামগ্রিক অর্থনীতি এটা হচ্ছে জনক বলতে পারো কেইনস তো তার মতে তার যে অনুসারে ছিল তাদের সবাইকে কেন্সি অর্থনীতিবিদ বলে তাদের মতে আসলে এটা তাদের মতে যে এসটা প্রথমে উর্ধ্বগামী হয় তারপর কি হয় লম্বকের সমান্তর হয়ে যায় অর্থাৎ তুমি যোগানটা আর চাইলেও বৃদ্ধি করতে পারবে না তো এটাকে বলা হয় যে এস রেখাটা এস রেখা একটু বুঝছো কিনা বলো জাস্ট একটু বুঝো এস রেখাটা প্রথমে উর্ধ্বগামী হয় দাম স্তর বাড়লে উৎপাদন বাড়ে বিদায় ফুল এমপ্লয়মেন্টের পয়েন্টের পরে গিয়ে আমি এখানে একটু আর কাছাকাছি লিখে দিই আরো ফুল এমপ্লয়মেন্টের পরে গিয়ে দেখা যায় যে এসটা আর বাড়ানো যায় না এটা লম্বকের সমান্তরাল হয়ে যায় দাম স্তর বৃদ্ধি পেলেও আর যোগান বাড়ানো যায় না বা উৎপাদন বাড়ানো যায় না বিদায় এটা লম্বকের সমান্তরাল হয়ে যায় স্বাধীন চলক ভূমি অক্ত কখন হয় যখন আমরা সামষ্টিক অর্থনীতি পড়ি সাধারণত সামষ্টিক অর্থনীতি হ্যাঁ অনেক সময় সামষ্টিক অর্থনীতির ক্ষেত্র স্বাধীন জলটা লম্বক্ষ হইতে পারে ঠিক সেমভাবে আমরা যখন বেস্টিক অর্থনীতি পড়ি তখন আমরা সাধারণত স্বাধীন জলটা লম্বক্ষে ধরি কিন্তু অনেক সময় ভূমি অক্ত আমরা লিখে থাকে যেমন আমরা উৎপাদন ক্ষেত্রে উৎপাদন করলে মোট উৎপাদন করে উৎপাদন বের করি না তখন আমরা কিন্তু স্বাধীন জলটা ভূমি অক্ষে লিখি উৎপাদন কয়টা করছে সেটার উপর ভিত্তি করে মোটাই কয়টা প্রান্তিক একটা লিখি তো তখন কিন্তু আমরা আবার স্বাধীন জলটা ভূমি অক্ষে লিখি তো এখানে আসলে আমরা যদি এজ ইউজুয়াল বলি যদি এভাবে কোয়েশনটা হয় যে স্বাধীন চলক কোন অক্ষ হয় তাহলে হবে লম্বক্ষে এজ ইউজুয়াল আর যদি অধীন চলক কোন অক্ষে তাহলে ভূমি অক্ষে আর যদি স্পেসিফিক করে যে সামষ্টিক অর্থনীতির ক্ষেত্রে কোন অক্ষ হয় তাহলে সাধারণত সামষ্টিক অর্থনীতির ক্ষেত্রে যে স্বাধীন চলকটা ভূমি অক্ষে দেখা হয় একটুকু আচ্ছা তো আমরা আশা করি পারবো যে এসটা উদ্যোগামী হয় প্রথমে উদ্যোগামী তারপর আবার লম্বকের সমান্তরাল হয় এখন আসো এই ডিটা 
তো এডি এর মধ্যে খেয়াল রাখবা এডি টা কিন্তু সব সময় একই থাকবে অর্থাৎ এডি টা তোমার বাম থেকে নাকি হয় নিম্নগামী হয় তো আমি এখানে কয়েকটা এডি আঁকবো এখানে একটা এডি আঁকলাম এইটা একটা আইডি আঁকলাম এটা মনে করে এডি 1 এখানে আরটা এডি আঁকলাম এটা মনে করে এডি 2 তো এডি সব সময় কি হয় বলো বাম থেকে জানি নিম্নগামী হয় স্পষ্ট হচ্ছে স্যার কেন কারণ আমরা বলেছি দাম স্তরের সাথে অ্যাগ্রিগেট ডিমান্ডের বিপরীতমুখী সম্পর্ক আমাদের দাম স্তর বাড়লে অ্যাগ্রিগেট ডিমান্ড কি হয়ে যায় কমে যায় দাম বাড়লে চাহিদা কমে যায় যেরকম সেরকম সো এখানে আরটা আঁকতেছি আমরা এডি 3 मूलबिंदु उत्पादन आगे मत उत्पादन लिखब वाई लिखब बोल तो वाई लिखब আর উপরের দিকে আমাদের আগের মতো থাকবে দামেশ্বর দামেশ্বর বা পি থাকবে ঠিক আছে তো দেখো যখন আমরা চাহিদা বিধিজনিত করে থাকি এই যে চাহিদা বিধিজনিত মুদ্রাস্ফীতি তোমরা কি জানো এই চাহিদা বিধিজনিত মুদ্রাস্ফীতি কখন হয় চাহিদা বিধিজনিত মুদ্রাস্ফীতি হয়ে থাকে সাধারণত ফুল এমপ্লয়মেন্টের পরে আবার বলছি চাহিদা বিধিজনিত মুদ্রাস্ফীতি হয়ে থাকে ফুল এমপ্লয়মেন্টের পরে কেমন তো আমরা ফুল এমপ্লয়মেন্টের পরের বিষয়টা একটু এখানে করব কোনটা ফুল এমপ্লয়মেন্টের পরে আমরা করব চাহিদা বিধিজনিত মুদ্রাস্ফীতি যেটা সেটা সো আমাকে বলো ফুল এমপ্লয়মেন্টের পরে গিয়ে এই যে এস রেখাটা এই এস রেখাটা দেখতে কেমন হয় এস রেখাটা হচ্ছে কি এক্সের সমান্তরাল হয় বলতো লম্বকের সমান্তরাল হয় এস রেখাটা ফুল এমপ্লয়মেন্টের পরে দেখো এই বিন্দুটা হচ্ছে ফুল এমপ্লয়মেন্ট পয়েন্ট এটার পরে এস রেখাটা কি হয় লম্বকের সমান্তরাল হয় এস রেখাটা লম্বকের সমান্তরাল করলাম এবং এডি রেখাগুলো কেমন হয় এডি রেখা তো সবসময় আগের মতোই থাকে এডি বাম ধরে নাকি হয় নিম্নগামী হয় তো আমরা প্রথমে এখানে একটা এডি আঁকলাম रेड पेन तुम्हारे बुझते सुविधा है सो एखे एक आकल मन करो वन एडी वन अवस्था मन करो ए बिंदुते समान है भारसम्य है ए बिंदु और ये ए बिंदु थे नीचे दिखे आसान उत्पादन परिमाण पा से लिखल वाइफ प्रश्न करते वाइफ क्या भारसम्य डान समान दामस्तरबर्तन हुए चले जाओ दाम स्तर बृद्धि दाम स्तर जीत बृद्धि मानी की दाम स्तर बृद्धि पे बोलो मुद्रस्थिति बोलो तैयार जो दाम स्तर बेड़े जा माथार ऊपर दिए जा सर सर तुम कि पसंद के छिले माथार ऊपर दिए क्या जाए तो आस्ते आस्ते एक एक बोझा
ইনশাআল্লাহ পারবো নাইন বলেছে মুন মমতা মমতা বলেছে আমাদেরকে পারবো ওকে শেয়ার করতে হবে এবং হচ্ছে বন্ধুদেরকে মেনশন করতে হবে শেয়ার করে নিজের ওয়ালে সেটা স্ক্রিনশট দিবা এবং দশজন বন্ধুকে মেনশন করে সেটা স্ক্রিনশট দিবা দিয়ে পেজে মেসেজ করবে তাহলে তোমাকে পিডিএফটা দেওয়া হবে ফার্স্ট পেপারে ক্লাস হবে সাত তারিখ এবং আট তারিখ বুঝছি স্যার ফাইন তো আমরা এটাকে মুদ্রাস্ফীতি বলি মুদ্রাস্ফীতির পরিমাণ তাহলে এখানে কি কতটুকু বলবো আমরা পি ওয়ান পি টু বি এ অর্থাৎ এই জায়গাটাকে আমরা একদম কি আকারে বলবো যে সার্কেল মানে তুমি ঘড়ির কাটার মধ্যে বলে আসবা পি ওয়ান পি টু এ বি এটা হচ্ছে মুদ্রাস্ফীতির পরিমাণ কেমন মুদ্রাস্ফীতির পরিমাণ হচ্ছে পি ওয়ান পি টু এ বি এরপর চলে আসো এখানে আমরা এরপরটা করব যে ব্যয় বৃদ্ধিজনিত মুদ্রাস্ফীতি এখন তোমাকে বুঝতে হবে স্যার ব্যয় বৃদ্ধিজনিত মানে কি কেমন তো এই বিষয়টা কখন হয় আগে সেটা বুঝো তারপর বলতেছি এই ব্যয় বৃদ্ধিজনিত মুদ্রাস্ফীতি হয়ে থাকে সাধারণত ফুল এমপ্লয়মেন্টের আগে তাহলে দুইটা কথা বলতেছি ভালো করে শুনে রাখো ফুল এমপ্লয়মেন্টের পরে হয় চাহিদা বৃদ্ধিজনিত মুদ্রাস্ফীতি আর ফুল এমপ্লয়মেন্টের আগে হয় ব্যয় বৃদ্ধিজনিত মুদ্রাস্ফীতি তো ফুল এমপ্লয়মেন্টের আগে আমাকে বলো এসটা এই যে এস ফুল এমপ্লয়মেন্টের আগে কেমন বাম থেকে ডানে ঊর্ধ্বগামী তো আমরা এখানে ফুল এমপ্লয়মেন্টের আগে এস রেখাটা বাম থেকে ডানে কি করবো ঊর্ধ্বগামী করবো তো আমরা করে ফেলি এস রেখাটা আমরা বাম থেকে ডানে কি করবো ঊর্ধ্বগামী করবো তো আমরা এখান থেকে এস রেখাটা বাম থেকে ডানে ঊর্ধ্বগামী করলাম এটা হচ্ছে আমাদের এস রেখা ভালো করে বুঝিও এস রেখা এক নম্বরটা এটা তো আমরা এস রেখা ওয়ান দিলাম এরপর দেখো আমাদের এই ডিটা একদিকে ডিমান্ড কখন তখন কি হয় নিম্নগামী হয় এডি সবসময় নিম্নগামী হয় সো এডিটা আমরা এখানে এঁকে নিলাম সো এটা আমাদের হবে এডি আমি একটু মূল বিন্দুগুলো লিখে ফেলি এটা মূল বিন্দু এটা হবে উৎপাদন যেটাকে আমরা ওয়াই বলে থাকি তারপর লম্বকে আমাদের হবে দাম স্থর ফাইন সো এরপরে দেখো এটা আমাদের এ এস এটা হচ্ছে এডি স্যার এরকম হয়েছে কেন এই পাশে অন্যরকম ছিল ভালো করে মাথা রাখবো এখানে এসটা কিন্তু বাম থেকে উদ্যোগামী হয় দাম বৃদ্ধির জন্য মুদ্রাস্ফীতি কারণ এটা হয় ফুল এমপ্লয়মেন্টের আগে সো এসটা হবে উদ্যোগামী এডি কি হবে নির্মগামী আগের মতোই এখন আসলে যেখানে মিলিত হয়ে আছে সেটা আমাদের ভারসাম্য বিন্দু এটা মনে করো ই বিন্দু বা ই ওয়ান বলতে পারো এখান থেকে আমাদের এই পাশে আসলে পাবো আমাদের উৎপাদনের পরিমাণ আর এখান থেকে আমরা এই পাশে আসলে পাবো এটা ওয়াই ওয়ান মনে করো এই কাছে আসলে পাবো আমরা দাম স্তর সেটা হচ্ছে পি ওয়ান এখন ভালো করে রক্ষ করবা এটা ভারসাম্য হয়ে আছে কিন্তু আমাদের বলেছে ব্যয় বৃদ্ধি জনিত প্রশ্ন স্যার ব্যয় বৃদ্ধি মানে কি কিসের ব্যয় বৃদ্ধি কথা বলছেন আপনি ব্যয় বৃদ্ধি বলতে আমরা বোঝাচ্ছি যে উৎপাদন ব্যয় বৃদ্ধি আবার বলছি ব্যয় বৃদ্ধি বলতে কি বোঝানো হয় উৎপাদন ব্যয় বৃদ্ধি কেমন উৎপাদন ব্যয় বৃদ্ধিকে বোঝানো হচ্ছে তো আমাকে একটু বলো তো তোমরা যদি উৎপাদন ব্যয় বৃদ্ধি বলে উৎপাদন ব্যয় কেন বৃদ্ধি পেতে পারে যেমন ধরো যারা কাজ করছে তাদের মজুরি বৃদ্ধি পেতে পারে অথবা যে পণ্যটা উৎপাদন করছে সে মনে করে বেশি মুনাফা করতে পারে অথবা উপকরণের সংকট হইতে পারে যে পণ্যটা সে বানাবে সেই পণ্যটা বানানোর জন্য উপকরণ নাই সংকট তাই যার কারণে ব্যয় বৃদ্ধি পাচ্ছে সো এরকম ব্যয় বৃদ্ধি পেলে তখন আমরা বলি যে উৎপাদন ব্যয় বৃদ্ধি পেলে আমাকে বলো তোমরা যে এটা চাহিদার উপর প্রভাব বিস্তার করবে নাকি সাপ্লাইয়ের উপর প্রভাব বিস্তার করবে যদি আমাদের উৎপাদন ব্যয় বৃদ্ধি পাই চাহিদার উপর প্রভাব বিস্তার করবে নাকি সাপ্লাইয়ের উপর প্রভাব বিস্তার করবে উৎপাদন ব্যয় বৃদ্ধি পেলে চাহিদার উপর প্রভাব বিস্তার করবে নাকি সাপ্লাইয়ের উপর প্রভাব বিস্তার করবে পিডিএফ দেওয়া হবে ক্লাসের পরে ক্লাসটা শেয়ার করতে হবে নিজের ওয়ালে শেয়ার নিজের ওয়ালে শেয়ার করতে হবে এবং সেটা স্ক্রিনশট দশজন বন্ধুকে ম্যানেজ করে সেটা স্ক্রিনশট দুটি স্ক্রিনশট পেজে মেসেজ করতে হবে তখন তোমাকে পিডিএফ ফাইল দেওয়া হবে যোগানের ওপর আমাকে অনেকেই অনেকে বলেছে আমরা দেখতে পাচ্ছি সে যদি আমাদেরকে চাহিদা ব্যয় বৃদ্ধি পায় যদি ব্যয়টা বৃদ্ধি পায় তাহলে দেখা যাবে উৎপাদন ব্যয় বৃদ্ধি পেলে সাপ্লাইয়ের উপর প্রভাব পড়বে কেন যদি ভালো করে চিন্তা করে দেখো একজন মনে করে এরকম কলম বানাবে এখন কলম তার কাছে আছে একশো টাকা আমরা একটা এক্সাম্পল দিয়ে বুঝি তাহলে বুঝতে সুবিধা হবে একজনে এরকম কলম বানাবে তার কাছে আছে একশো টাকা মনে মূলধন একশো টাকা এই একটা কলম বানাতে মনে হয় খরচ হয় মনে করে বিশ টাকা খরচ হয় 
তাহলে সে তাহলে কয়টা বানাতে পারবে বিশ টাকা যদি একটার জন্য খরচ হয় তাহলে সে বানাতে পারবে পাঁচটা করো এখন মনে করো তার কাছে একশো টাকা মূল্যের আগের মতো আছে কিন্তু এই জিনিসের দামটা বেড়ে মানে একটা কলমের উৎপাদন ব্যয় বেড়ে বিশ টাকার জায়গায় পঞ্চাশ টাকা হয়ে গেছে অর্থাৎ তার উৎপাদন ব্যয় বেড়ে পঞ্চাশ টাকা হয়ে গেছে এখন বলো তো আগে ছিল বিশ টাকা সে পাঁচটা উৎপাদন করতো এখন যদি পঞ্চাশ টাকা হয়ে যায় উৎপাদন ব্যয়টা বেড়ে একটার জন্য ব্যয় বেড়ে যদি পঞ্চাশ টাকা হয়ে যায় তাহলে এখন সে কয়টা উৎপাদন করতে পারবে পাঁচটা উৎপাদন করতে পারবে তাই কি না হ্যাঁ সে এখন পাঁচটা উৎপাদন সরি দুইটা উৎপাদন করতে পারবে দুইটা সরি বল বলছি আগে ছিল পাঁচটা এখন কয়টা দুইটা উৎপাদন করতে পারবে তাই না সো তার উৎপাদন যেহেতু কমে যাচ্ছে তার মানে তার যোগান কমে যাচ্ছে সে কম যোগান দিতে পারবে এই কলমটা কম পরিমাণ যোগান দিতে পারবে সো ব্যয় বৃদ্ধি পেলে সাধারণত যোগান কমে যায় কি কমে যায় বলো ব্যয় বৃদ্ধি পেলে যোগান কমে যায় কনফিউশন হওয়া যাবে না ব্যয় বৃদ্ধি পেলে অনেকে মনে করবে অনেকে মনে করতে পারে যে যোগান বৃদ্ধি পাবে না ব্যয় বৃদ্ধি পেলে জিনিসপত্রের দাম বাড়লে তখন যে উদ্যোক্তা সে কম পরিমাণে জিনিস উৎপাদন করতে পারবে সো ব্যয় বৃদ্ধি পেলে যোগান কমে যায় এখন বলো স্যার যোগান কমে গেলে মানে হ্রাস পেলে ডান দিকে না বাম দিকে যাবে আমি তোমাদের একটু আগে বলছি যে অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে হ্রাস পেলে যায় বাম দিকে বৃদ্ধি পেলে যায় ডান দিকে সো এখানে এসটা কোথায় এখানে এস বলবে হাজুর করি হাজুর করে বলো এখন কোন দিকে যাবে ডান দিকে নাকি বাম দিকে ডেফিনেটলি বাম দিকে কারণ এখানে যোগান হ্রাস পাবে এখানে বৃদ্ধি দেখে আবার বৃদ্ধি করে দিও না আমরা জানি ব্যয় বৃদ্ধি পেলে যোগান হ্রাস পাই সো এটা বাম দিকে যাবে আমরা বাম দিকে শিফট করব নতুন রেখাটা সেই রেখাটা হবে এ এস টু এস টু সো এ এস টু তো এখন এই এই ডি যেটা ওয়ান ছিল সেটাকে যেখানে মিলিত হবে সেখানে এখন নতুন ভারসাম্য হবে সেটা মনে করো ই ই টু মনে করো সো এই ই টু বিন্দু থেকে আমরা এই পাশে আসবো দেখতে পাচ্ছি আমরা দাম স্তরটা আমাদের কি হয়ে আছে দাম স্তরটা বেড়েছে অন্যদিকে আমাদের যে উৎপাদনের পরিমাণ সেটা আবার কি পেয়েছে হ্রাস পেয়েছে নো প্রবলেম উৎপাদন নিয়ে আমাদের কোনো মাথা কামনা মাথা মাথা কথা হচ্ছে আমাদের মাথা ব্যথা হচ্ছে এই দাম স্তর নিয়ে দাম স্তর যদি কি হয়ে যায় হুম বলো দাম স্তর যদি বেড়ে যায় তাহলে সেটাকে আমরা কি বলি দাম স্তর বেড়ে গেলে সেটাকে আমরা কি বলে থাকি এটাকে আমরা মুদ্রা স্থিতি বলে থাকি সেখানে মুদ্রা স্থিতির পরিমাণ হচ্ছে এই অংশটুকু পি ওয়ান পি টু ই টু ই এই মাঝখানে জায়গাটাকে আমরা বলি মুদ্রা স্থিতি ক্লিয়ার সবাই বুঝতে পেরেছি পারবো আমরা আশা করি জি স্যার বুঝেছি ওকে ফাইন সো এটা হচ্ছে মুদ্রা স্থিতি আমরা করেছি তোমাকে জানো মুদ্রা সংকোচন তাহলে কি হবে উল্টা অর্থাৎ এখানে আমরা বলেছি চাহিদা বৃদ্ধিজনিত তখন হবে চাহিদা হ্রাসজনিত মুদ্রা সংকোচন মুদ্রা স্থিতি হলে চাহিদা বৃদ্ধি পাইলে মুদ্রা স্থিতি হয় আর চাহিদা যদি হ্রাস পায় তাহলে মুদ্রা সংকোচন হবে এখানে ব্যয় যদি বৃদ্ধি পায় উৎপাদন ব্যয় তাহলে মুদ্রা স্থিতি হয় উৎপাদন ব্যয় যদি হ্রাস পায় তাহলে মুদ্রা কি হবে সংকোচন হবে শুধু পার্থক্যটা এমন আগে হচ্ছে মনে করো এখান থেকে শিফ্ট উপরে দিয়ে গেছে চাহিদা বৃদ্ধি পেলে তখন হবে কি চাহিদাটা আরো কমে যাবে চাহিদাটা আরো কমে যাবে কেমন চাহিদা এখানে ছিল আরো কমে যাবে যেহেতু হ্রাস পাবে আবার এইটা ক্ষেত্রে যোগানের ক্ষেত্রে যেহেতু এখানে উৎপাদন ব্যয় বৃদ্ধি না পেয়ে যদি হ্রাস পায় তাহলে দেখা যাবে যোগানটা হ্রাস না পেয়ে যোগান আরো কি পাবে বৃদ্ধি পাবে সো দেখা যাবে আমাদের এই দাম সেটা আরো কমে যাবে সো সেটা তোমরা বাসায় করবা এই স্লাইডটা আমি এখানে রেখে দিয়েছি তোমরা এটা বাসায় করবা মুদ্রা সংকোচনের চিত্র মুদ্রা স্থিতি চিত্রটা অপোজিট করবা অপোজিট মানে বুঝছো তো অপোজিট মানে হচ্ছে আগে এটা ডি ওয়ান ছিল এখন সেটা কি হবে ডি ওয়ান থেকে যখন চাহিদাটা হ্রাস পাবে তখন সেটা নিচে চলে আসবে নিচে চলে আসলে আমাদের দাম স্তরটা পি ওয়ান থেকে আরো নিচে চলে আসবে কমে যাবে ঠিক আছে আর এটা ক্ষেত্রেও সেম এটা ক্ষেত্রে হচ্ছে আমাদের যোগানটা হ্রাস নাবে যোগানটা বৃদ্ধি পাবে যোগানটা বৃদ্ধি পেলে দেখা যাবে এই দাম স্তরটা কি হয়ে যাবে কমে যাবে বার সময় এখানে চলে আসবে দাম স্তরটা কমে যাবে ঠিক আছে এটা তোমাদের কাজ থাকবে উপরটা করতে হবে না অর্থাৎ বৃদ্ধিটা করতে হবে না তখন তোমাকে তখন তোমাকে ব্যয় হ্রাসেরটা করতে হবে চাপটার কত এটা ভাই চাপটার এটা সেভেন চাপটার সেভেন
चैप्टर सेवेन हम ठीक है तेल सामारि को बी एक सामारि हमसे मूल चित्र तुम्हें ये बुझते हैं जो एस टा प्रथम उद्गामी है तरह लम्बक समान है कारण फुल एमप्लयमेंटर पर एस टा बढ़े ना सो लम्बक समान हो जाए और एडि सबसे निम्नगामी है चाहिदा बीजे तो मध्य होती तक ही जो आप देखी फुल एमप्लयमेंटर पर फुल एमप्लयमेंटर पर एस टा है लम्बक समान और एडि तो सब समय क्या निम्नगामी है प्रथम एडि वन थे जख ही चाहिदा बृद्धि पाए एडि तो बेड़े जाए मैं डिमांड बेड़े जाए डिमांड बेड़े गले दाम सोट पी वन पी टू हो जाए सो यार मध्य स्थिति है और यह पास जो हमें व्ययृत मध्य स्थिति बोलते बोझा उत्पादन व्यय बृद्धि और उत्पादन व्यय बेड़े गले साधारण ये मुद्र स्थिति फुल एमप्लयमेंटर आगे जार कारण एस टा है ऊर्धगामी और एडि है निम्नगामी क्योंकि जख ही चाहिदा बृद्धि पाए तक हमें एस एर पर प्रभाव पड़े एस टा मैं एक दिन सप्लाई तो कमे जाए एक दिन सप्लाई जो कमे जाए तो दाम जाए बेड़े जाए दाम बेड़े गले मुद्रा स्थिति थी एतटुक एटुक बुझते पे आशा करी पर जापे तेल मुद्रा संकोचन तुम्हारा बासा करो ये तुम्हारे क्ज दिल एरपर एखे मुद्रास्थित और मुद्रा संकोचन मध्य पार्थक्य आज है कमन सो मुद्रास्थिति मुद्रा संकोचन मध्य पार्थक्य तुम्हारा एक देखे नाओ को पॉइंट ना बुझले हाँ जिज्ञेस करो कमन को पॉइंट ना बुझले हाँ जिज्ञेस करो मुद्रास्थिति मुद्रा संकोचन मध्य पार्थक्य हमें अलरेडी मुद्रास्थिति मुद्रा संकोचन अर्थ मूल्य ह्रास पाए अर्थ मूल्य ह्रास पे मुद्रास्थिति बी दाम स्तर बृद्धि पाए हाँ दाम स्तर बाढ़े पी एर मान बाढ़े तेज मुद्रास्थिति है मृदु मुद्रा स्थिति उत्पादन बृद्धि पाए हाँ एक जिन माथा रखबा एक देशर जो ओ ये क्वेश्चन एक फिली तुम्हारा कि मना है जो तुम्हारे कि मना है एक देशे मुद्रा स्थिति हवा भलो ना कि मुद्रा संकोचन हवा भलो देखिए कमेंट बक्सा जाओ हाँ के एक देशे मुद्रा स्थिति हवा भलो ना कि मुद्रा संकोचन हवा भलो को भलो मुद्रा स्थिति भलो ना कि मुद्रा संकोचन भलो जदिव परीक्षा मुद्रा संकोचन का सम्पर्कित विषय आसे ना कारण हम चैप्टार नाम मुद्रा स्थिति सो मुद्रा स्थिति भलोक देखा मुद्रा संकोचन ना देखले चलो तब पार्थक्य लागे पार्थक्य दरकार नासिमा बेगम भैया अनेक धन्यवाद तक सुंदर बोझान मेहिदी संकोचन भलो बोलते मुद्रा स्थिति भलो ना कि मुद्रा संकोचन भलो भाई अद्याय दुई आठ नय पढ़ले कि परीक्षा पास करते ना ना ना, ना पार्बे ना अवश्य की करते एक स्कीप करते शुद्ध एक स्कीप करवा ना क्योंकि भलो रेजल्ट जा मन करो आगे जिन क्या जिसपत दाम बेड़े जाए कम क्या सो जीवन जात्र मान कमे मुद्रास्थिति है तब ये अब भलो दिखो आ मुद्रास्थिति हम कम मुद्रास्थिति हम जरा इन व्यवसायी आरा व्यवसायी आज लाभ बेसि है ठीक है सो जेहतु ता बस दामे पन्न्य बिक्री करते तो लाभ बेसि हम देखा जाए बेसि परमाण मुनाफा अर्जन करते तो सो मुनाफा अर्जन बेसि करते संचय बेसि कर और संचय जी बेसि करते देखा जाए बसि बसि मूलधन गठन करते मूलधन गठन हम बनियोग बसि नतून नतून बनियोग और बनियोग हम कर्मसंस्थान है कर्मसंस्थान हम बेकार दूर है तरह मुद्रा मुद्रा स्थिति एकदिन के खराब हलो आर अन्य कि बोलो भलो ठीक सेम अपोजिट एट मुद्रा संकोचन हो फिक्स इनकम जैसे आज है तरह भलो क्योंकि मुद्रा संकोचन हम जैसे जरा व्यवसायी तरज इट खराब कारण मुद्रा संकोचन हम देखा जाए जरा व्यवसायी तरह की है अनेक बड़ो क्षति हो जाए तरह व्यवसायी तरह कारण हमसे ता कम लाभ करते कम लाभ करते मुद्रा मूलधन कम गठन है मूलधन कम गठन हम बनियोग कम है बनियोग कम हम कर्मसंस्थान कम कर्मसंस्थान कम हम बेकार तो देखा देते तमाम ये अनेक बड़ो समस्या तैयार सो य मुद्रा स्थिति के इंग्रेज देवल थी डिप्रेशन तई ठीक है चाकी बाकी ना पेलेब कि डिप्रेशन भुगते हैं क्या डिप्रेशन कारण हमें मुद्रा संकोचन मुद्रा संकोचन हो जमीन चाकी पाए ना दैट मीस जिसपतर दाम कमे गेले 
লাভ কম হলে নতুন বিনিয়োগ হবে না নতুন বিনিয়োগ না হলে কর্মসংস্থান হবে না কর্মসংস্থান না হলে কি হবে নতুন নতুন কর্মসংস্থান না হলে বেকারত্ব দেখা দিবে সো এটাকে ডিপ্রেশন বলা হয় আর এটাকে ইনফ্লেশন বলে যদি ইনফ্লেশনটা ভালো নয় বাট ইনফ্লেশনটার মধ্যে যদি একটা কি থাকে যে ইনফ্লেশনটা যদি অতিরিক্ত না হয় সেটা ভালো কেমনে যেটাকে আমরা বলি মৃদু মুদ্রা স্ফীতি হলে ভালো মৃদু মুদ্রা স্ফীতি হলে কি হয় যে জিনিসপত্রের দামটা আস্তে আস্তে বাড়ে সো জিনিসপত্রের দাম আস্তে আস্তে পারলে কি সমস্যা মানে কি হয় আস্তে আস্তে পারলে দেখা যায় যে যারা ব্যবসায়ী থাকে তারাও একটু একটু লাভ করতে পারে আর যারা তাদের ফিক্সড ইনকাম তাদের যদি একটু কষ্ট হয় বাট বেশি কষ্ট হয় না কারণ মনে করো যে একটা জিনিসের দাম ছিল একশো টাকা এই বছর আগামী বছর হয়ে যাচ্ছে একশো পাঁচ টাকা সো তাদের তেমন একটি তেমন বেশি কি হয় না কষ্ট হয় না যাদের ফিক্সড ইনকাম তাদের কিন্তু ব্যবসাটা যেহেতু লাভ করতে পারে সো নতুন বিনিয়োগ হয় সো কর্মসংস্থান সৃষ্টি হয় যার কারণে মুদ্রাস্ফীতি মুদ্রা সংকোচন কোনোটাই ভালো নয় তবে মৃদু মুদ্রাস্ফীতি ভালো কি বলবা মৃদু মুদ্রাস্ফীতি ভালো একটু মৃদু মুদ্রাস্ফীতি বলতে আমরা সাধারণত জিরো থেকে ফাইভ পার্সেন্টের মধ্যে যদি মুদ্রাস্ফীতি থাকে সেটাকে আমরা মৃদু মুদ্রাস্ফীতি বলে থাকি জিরো থেকে ফাইভ পার্সেন্ট মানে বোঝো একটা জিনিসের দাম মনে করে একশো টাকা ছিল এক বছর পর যদি সেটা একশো পাঁচ টাকা হয় তার মানে ফাইভ পার্সেন্ট মুদ্রাস্ফীতি এই ফাইভ পার্সেন্ট মুদ্রাস্ফীতি হলে সেটা একটা দেশের জন্য ভালো বা এর মধ্যে থাকলে সিকিউর জন্য কোন কোন অধ্যায় ভালো হবে সবগুলো অধ্যায় ভালো হবে কারণ সবগুলো অধ্যায় থেকে সিকিউর আসবে এখন তোমার উপর ডিপেন্ড করতে তুমি কোন অধ্যায় পড়বা তোমার যেটা ভালো মনে থাকে সেটা পড়বা ভাইয়া আমার নাম কবিতা এটা আমার মামির আইডি তা আমি কি করতে পারি বলো তোমার আইডি যেটা লেখা আছে আমি সেটাই পড়লাম তুমি তো বলো যে স্যার আমার নাম কি কবিতা আমি এটা করছি কমেন্ট করছি তাহলে আমি হয়তো কবিতা বলতাম আচ্ছা আমরা বলবো মৃদু মুদ্রা স্থিতি ভালো নট মুদ্রা স্থিতি মুদ্রা সঙ্গত কোনোটা ভালো নয় শুধু মৃদু মুদ্রা স্থিতি ভালো মানে কম মুদ্রা স্থিতি হইতে হবে তো এই দুটোর মধ্যে কার কোনো মানে ইয়ে আছে মানে বুঝনে এমন কিছু আছে একটু বলতো আমি এখন যা বলছি সেগুলো এখানেই আছে কর্মসংস্থান বৃদ্ধি পায় কর্মসংস্থান কি পায় হ্রাস পায় বিনিয়োগ বৃদ্ধি পায় বিনিয়োগ কি পায় হ্রাস পায় এই যে আমি যা বলছি তা কিন্তু এখানে চলে আসছে দেখছো একবার পড়ে দেখলে বুঝতে পারবো আশা করি পিডিএফটা পাওয়ার জন্য এই ক্লাসটা শেয়ার করতে হবে নিজের ওয়ালে স্ক্রিনশট দিতে হবে এবং দশজন বন্ধুকে ম্যাসেজ করতে হবে স্ক্রিনশট দিতে হবে এই দুটি স্ক্রিনশট আমাদের পেজে ম্যাসেজ করতে হবে পেজে ম্যাসেজ করলে তোমাকে পিডিএফটা দিতে হবে ক্লাসের পরপরই ওকে তাহলে আমরা পরে যাচ্ছি এরপরে যাচ্ছি কেমন এরপরে যাচ্ছি আমরা এরপর আমাদের রয়েছে মুদ্রা স্থিতির প্রকার ভেদ চলো আমরা একটা একটা দেখি প্রথমে এখানে অনেকগুলো প্রকার ভেদ আছে যেমন আমাদের আছে কারণ বা প্রক্রিয়া ভিত্তিতে মুদ্রা স্ফীতি কারণ বা প্রক্রিয়া ভিত্তিতে মুদ্রা স্ফীতি আছে এখানে পাঁচ ধরনের যেমন আছে অতিরিক্ত মুদ্রা স্ফীতি ঘাটতি পরিচিত মুদ্রা স্ফীতি প্রসারিত ঋণের প্রভাবে তারপর হচ্ছে চাহিদা এটা চাহিদা হবে চাহিদা বৃদ্ধি জনিত ব্যয় বৃদ্ধি জনিত এটা একটু ভুল আছে একটু ঠিক করে নিবা এটা হবে চাহিদা কেমন চাহিদা জনিত বা চাহিদা বৃদ্ধি জনিত আর ব্যয় বৃদ্ধি জনিত চলো আমরা একটা বুঝি অতিরিক্ত মুদ্রা স্থিতি কাকে বলে একটু শোনো অতিরিক্ত মুদ্রা স্থিতি অতিরিক্ত মুদ্রা স্থিতি মানে কি জানো যখন একটা দেশ বেশি পরিমাণে মুদ্রা ছাপাবে অর্থাৎ দেশে মনে করো যে যারা কেন্দ্র ব্যাংক সেই কেন্দ্র ব্যাংক যদি বেশি বেশি মুদ্রা ছাপায় 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 মনে করো যে খুব ইজিলি মানুষকে দিয়ে দিচ্ছে ঋণ হিসেবে বা অন্য কোনো ভাবে তারা দেখা যাবে মুদ্রাস্ফীতি হবে সেটাকে বলা হয় অতিরিক্ত মুদ্রাস্ফীতি অর্থাৎ অতিরিক্ত মুদ্রা ছাপানোর জন্য যে মুদ্রাস্ফীতি হয় সেটাকে আমরা বলি অতিরিক্ত মুদ্রাস্ফীতি দুই নম্বর ঘাটতি পরিচিত ঘাটতি পরিচিত বলতে বোঝায় মনে করো সরকার এবছর বাজেট ঘোষণা করলো একশো টাকা কিন্তু খরচ হয়ে গেল মানে মানে খরচ করতে গেলে দেখলো যে ঘাটতি পড়েছে টাকা এক্সট্রা করে মনে করো পঞ্চাশ টাকা খরচ করছে দ্যাট মিনস একশো পঞ্চাশ টাকা টাকা খরচ করে ফেলছে এই যে এক্সট্রা পঞ্চাশ টাকা খরচ করছে এটাকে বলা হয় ঘাটতি পরিচিত বা ঘাটতি ব্যয় সে করছে এগুলো যদি সরকার বেশি ব্যয় করে ফেলে ঘাটতি ব্যয় করে তাহলে যে মুদ্রাস্ফীতি হয় সেটাকে আমরা বলি ঘাটতি পরিচিত মুদ্রাস্ফীতি তারপর রয়েছে প্রসারিত ঋণের প্রভাবে অর্থাৎ সরকার যদি বেশি পরিমাণে ঋণ দেয় অতিরিক্ত ঋণ দেয় তখন যে মুদ্রাস্ফীতি হয় সেটাকে আমরা বলি প্রসারিত ঋণের প্রভাবে মুদ্রাস্ফীতি হয়ে থাকে এরপর রয়েছে আমাদের চাহিদা জনিত যেটা আমি অলরেডি ডিসকাস করেছি একটু আগে যে চিত্রগুলো আমরা বুঝেছি না চাহিদা বৃদ্ধি জনিত সেটাই চাহিদা বৃদ্ধি জনিত কি চাহিদা জনিত মুদ্রাস্ফীতি কেমন চাহিদা বৃদ্ধি পেলে কি হয় এই অ্যাস্টা লম্বকের সমান্তরাল থাকে মনে আছে এটাই আর ব্যয় বৃদ্ধি জনিত এটাও কিন্তু আমি পড়িয়েছি একটু আগে ব্যয় বৃদ্ধি বলতে আমরা যোগান ব্যয় বৃদ্ধিকে বোঝাচ্ছি যোগান ব্যয় বৃদ্ধি হতে পারে মজুরি বৃদ্ধির জন্য মুনাফা বৃদ্ধির জন্য অথবা যোগান সংকটের জন্য তাই না সো এই ধরনের
অর্থাৎ যুদ্ধ হলে তখন কিন্তু মুদ্রাস্ফীতি হয় কারণ হচ্ছে তখন জিনিসপত্র যোগাযোগ ব্যবস্থা ভেঙে পড়ে তারপর জিনিসপত্র নষ্ট হয়ে যায় সো এটাকে আমরা বলি যুদ্ধকালীন মুদ্রাস্ফীতি যুদ্ধ চল অবস্থায় আবার যুদ্ধের পরও কিন্তু মুদ্রাস্ফীতি তোমরা দেখতে পাও যেমন আমাদের ইউক্রেন আর রাশিয়ার মধ্যে যখন যুদ্ধ হয়েছিল তখন কিন্তু মুদ্রাস্ফীতি হয়েছে এর পরও কিন্তু মুদ্রাস্ফীতি চলমান আছে কারণ তাদের মধ্যে যুদ্ধ পরবর্তী কি জিনিসপত্র ক্ষয়ক্ষতি এবং অন্যান্য বিষয়গুলো তাদের কূটনৈতিক অবস্থাগুলো যখন ভেঙে পড়ে তখন জিনিসপত্রের দাম বেড়ে যায় এটাকে বলা হয় যুদ্ধ পরবর্তী মুদ্রাস্ফীতি যুদ্ধের পরে যে মুদ্রাস্ফীতি হয় এরপর রয়েছে আওতার ভিত্তিতে জাতীয় মুদ্রাস্ফীতি আন্তর্জাতিক জাতীয় মানে হচ্ছে একটা দেশের মধ্যে যখন শুধু মুদ্রাস্ফীতি হবে সেটাকে বলা হয় জাতীয় মুদ্রাস্ফীতি যেমন আমাদের দেশে মনে করো মাঝখান দিয়ে পেঁয়াজের দাম বেড়ে গেছিল সেটা হচ্ছে আমাদের বাংলাদেশে বাড়ছে অন্য কোনো দেশে বাড়ে নাই তার মানে সেটা জাতীয় জাতীয় মুদ্রাস্ফীতি শুধু আর আন্তর্জাতিক মুদ্রাস্ফীতি মানে হচ্ছে যদি একটা দেশে না হয় যদি পৃথিবীতে সব দেশে যদি একই সাথে মুদ্রাস্ফীতি হয় সাধারণত যেগুলো উন্নত দেশ সেই দেশগুলোতে যখন মুদ্রাস্ফীতি হয় তখন যে মুদ্রাস্ফীতি দেখি সেটাকে আমরা বলি আন্তর্জাতিক মুদ্রাস্ফীতি কারণ এই মুদ্রাস্ফীতি সকল দেশে একসাথে ছড়িয়ে পড়ে এখন বর্তমানে সব দেশে কিন্তু মুদ্রাস্ফীতি হচ্ছে যেটাকে আমরা আন্তর্জাতিক মুদ্রাস্ফীতির মধ্যে ফেলতে পারি তারপরে হচ্ছে নিয়ন্ত্রণের ভিত্তিতে অবাধ মুদ্রাস্ফীতি অবদমিত ভালো করে শোনো অবাধ মুদ্রাস্ফীতি মানে কি অবাধ মুদ্রাস্ফীতি মানে হচ্ছে একটা দেশে মুদ্রাস্ফীতি হচ্ছে সে বিষয়টা দেশের সরকার দেখছে দেখার পরও মাথায় তেল দিয়ে ঠিক আছে নাকে তেল দিয়ে এভাবে ঘুমাচ্ছে ঠিক আছে তো যদি ঘুমায় সরকার যদি কিছুই না করে এটার বিরুদ্ধে সরকার যদি মুদ্রাস্ফীতি কমানোর জন্য কোনো পদক্ষেপ না নেয় এটাকে আমরা বলে থাকি অবাধ মুদ্রাস্ফীতি আর অবদমিত মুদ্রাস্ফীতি কাকে বলা হয় অবদমিত মুদ্রাস্ফীতি হচ্ছে একটা দেশে সরকার দেখতেছে মুদ্রাস্ফীতি হচ্ছে দেখার পর সরকার ঘুমতে করছে বলতেছে না মুদ্রাস্ফীতি হতে দেওয়া যাবে না আমরা পদক্ষেপ নিলাম এ নিলাম সে নিলাম অনেক কিছু করছে কিন্তু তবুও মুদ্রাস্ফীতি হচ্ছে তাহলে সেটাকে আমরা বলি অবদমিত মানে দমন করার চেষ্টা করতেছে তবুও মুদ্রাস্ফীতি হচ্ছে সেটাকে আমরা বলি অবদমিত আবার বলছি অবাধ মানে হচ্ছে সরকার মুদ্রাস্ফীতি হচ্ছে সেটা দেখার পরও যদি চুপচাপ থাকে কোনো কিছু না করে পদক্ষেপ না স্টেপ না নেই তাহলে সেটাকে বলা হয় অবাধ মুদ্রাস্ফীতি আর অবদমিত মুদ্রাস্ফীতি কখন হয় যখন একটা দেশের সরকার দেখতেছে যে মুদ্রাস্ফীতি হচ্ছে সেটার বিরুদ্ধে কাজ করতেছে কিন্তু তবু মুদ্রাস্ফীতি হচ্ছে সেটাকে বলা হয় অবদমিত মুদ্রাস্ফীতি এরপর রয়েছে নিয়োগ বিধিতে প্রকৃত মুদ্রাস্ফীতি অবাধ বাধাজনিত মুদ্রাস্ফীতি একটু ভালো করে মাথায় রাখো প্রকৃত মুদ্রাস্ফীতি বলতে সাধারণত চাহিদা বিধিজনিত যে মুদ্রাস্ফীতি সেটাকে বোঝানো হয় কি বলছি বলো প্রকৃত মুদ্রাস্ফীতি বলতে চাহিদা বিধিজনিত মুদ্রাস্ফীতিকে বোঝানো হয় যেটা আমি চিত্র বলেছি তোমাদেরকে অর্থাৎ প্রকৃত মুদ্রাস্ফীতি বলতে আসলে অ্যাকচুয়ালি মুদ্রাস্ফীতি বলতে ওই চাহিদা বিধিজনিত মুদ্রাস্ফীতিকে বোঝানো হয় যেখানে এসটা লম্বকের সমান্তরাল থাকে এটা যেমন আরেকটা হচ্ছে অবাধ মুদ্রাস্ফীতি সরি বাধাজনিত মুদ্রাস্ফীতি এই মুদ্রাস্ফীতিটা কোনটা জানো বাধাজনিত মুদ্রাস্ফীতি মানে হচ্ছে যে মুদ্রাস্ফীতিটা আমরা বলেছি এই যে ব্যয় বিধিজনিত মুদ্রাস্ফীতিকে বলা হয় বাধাজনিত মুদ্রাস্ফীতি ঠিক আছে কারণ হচ্ছে ব্যয় বৃদ্ধি পায় তখনই বা উৎপাদন ব্যয় বৃদ্ধি পায় এটার মাধ্যমে বোঝানো হয় যে এটা একটা বাধা পাচ্ছে উৎপাদন ব্যয়টা কি পাচ্ছে বা উৎপাদনটা বাধা পাচ্ছে উৎপাদন কমে যাচ্ছে তাই না যোগানটা কমে যাচ্ছে তো বাধা বিজনিত মুদ্রাস্ফীতি বলতে ব্যয় বিজনিত মুদ্রাস্ফীতিকে বোঝানো হয়ে থাকে বুঝছি কিনা বলো এতটুকু পর্যন্ত ক্লিয়ার এতটুকু পর্যন্ত ক্লিয়ার এতটুকু পর্যন্ত পারবে কিনা একটু বলতো দ্রুত দ্রুত বলতে হবে কেমন ক্লিয়ার ভাইয়া নূর বলেছে ক্লিয়ার ধন্যবাদ নাইম বলেছে জি ভাইয়া ওকে ফাইন তাহলে আমরা এরপরটা যাচ্ছি কেমন এরপরটা যাচ্ছি এরপর আমাদের রয়েছে যে গতিভিত্তিতে মুদ্রাস্ফীতি গতিভিত্তিতে মুদ্রাস্ফীতি এখানে আছে চার ধরনের আচ্ছা এখানে পাওয়া হবে ঠিক আছে চার ধরনের ক্রিপিং বা আমার যেটাকে বলে হামাগুড়ি ওয়াকিং বা পদসঞ্চারী ধাবমান বা রানিং গ্যালোফিং বা যেটাকে আমরা বলি উল্লোফন বা হাইফার মুদ্রাস্ফীতি একটা জিনিস ভালো করে শোনো একটা বেবি যখন হয় ছোট্ট বেবি কেমন তো ওই বেবিটা হওয়ার পরে প্রথমে কি করে আস্তে আস্তে হামাগুড়ি দেয় তাই না তো যেটাকে আমরা বলি ক্রিপিং বা হামাগুড়ি মুদ্রাস্ফীতি আমি বিষয়টা একটু দেখাই ক্রিপিং বা হামাগুড়ি মুদ্রাস্ফীতি বলতে বোঝানো হয় এরকম যদি একটা দেশের মুদ্রাস্ফীতি এরকম হয় যে তোমার একদম আস্তে আস্তে বৃদ্ধি পাচ্ছে যেমন ধরো প্রথমে ছিল ওয়ান পার্সেন্ট মুদ্রাস্ফীতি প্রথম বছর এরপর মনে করে যেটা বেড়ে টু পার্সেন্ট হয়েছে এরপর মনে করে এটা বেড়ে আরো বেড়ে হলো মনে করো যে ফাইভ পার্সেন্ট অর্থাৎ আস্তে আস্তে মুদ্রাস্ফীতি যদি বাড়ে এটাকে আমরা বলি ক্রিপিং বা হামাগুড়ি অর্থাৎ যখন বাচ্চারা ছোট করে আস্তে আস্তে হামাগুড়ি দেয় সেরকম তারপর ওয়াকিং বা
এর রয়েছে ধাবমান ঠিক আছে বা রানিং মোড রয়েছে ধাবমান বা রানিং কেমন যেমন ধর মনে করো প্রথম বছরের মধ্যে হয়েছে 10% এর পরিমাণ কত এটা বৃদ্ধি পেয়ে হয়েছে 20% ঠিক আছে এর পরিমাণ কত এটা 50% এ চলে গেছে তখন সেটাকে আমরা বলবো ধাবমান বা রানিং অর্থাৎ বাচ্চা প্রথমে হামাগুড়ি দিবে তারপর আস্তে আস্তে হাঁটবে হাঁটি হাঁটি পা পা তারপর দৌড়াদৌড়ি করবে তাই না সো ধাবমান বা রানিং এরপর কি করবে লাফালাফি করবে তাই না যেটাকে আমরা বলে থাকি গ্যালোসিং বা হাইপার বা উল্লোফার মুদ্রা সিরিজ সো এটা কেমন এটা হচ্ছে এরকম আমি উপরে এই পাশে লিখে দিচ্ছি নিচে তো জায়গা নাই আচ্ছা এখানে লিখে দিই সেটা হচ্ছে এরকম যদি এমন হয় প্রথম বছর মনে করো পঞ্চাশ পার্সেন্ট মুদ্রা সিটি হয়েছে এরপর বছর বেড়ে মনে করো সেটা একশো পার্সেন্ট হয়ে গেছে এরপর সেটা বেড়ে মনে করো দুইশো পঞ্চাশ পার্সেন্ট মুদ্রা সিটি হয়ে গেছে তখন সেটাকে আমরা বলি উল্লফ বা আমরা বলি যে গ্যালোফিং বা হাইফার মুদ্রা স্থিতি ক্লিয়ার অর্থাৎ অতিরিক্ত বেশি হারে যদি মুদ্রা স্থিতি লাফাই লাফাই বাড়ে এরকম বুঝছি সবাই আমরা কি বুঝতে পেরেছি একটু বড় তো বুঝতে পেরেছি কি না এই চ্যাপ্টার স্কিপ করলে কিছু হবে যদি তোমার বেশি কঠিন লাগে তাহলে স্কিপ করতে পারো তবে মিনিমাম পাঁচটা অধ্যায় পড়তে হবে আমি আবার বলছি পাঁচটা অধ্যায় তোমাদেরকে পড়তে হবে পরীক্ষা যেভাবে সিকিউ আসবে ওইভাবে করেন পরীক্ষা যেভাবে সিকিউ আসবে ওইভাবে কাজ হয়ে গেছে কেমন সো ওই ক্লাসগুলো তুমি করো নাই আমি লিঙ্কটা দিয়ে দিয়েছি গতকালকে আমাদের পেজে কিন্তু লিঙ্ক আমি দিয়ে দিয়েছি সিকিউর এবং এম সিকিউর ক্লাসের লিঙ্ক দিয়ে দিয়েছি সেগুলো দেখে নিবা জি ভাইয়া ক্লিয়ার এরপরে চলে আসি এরপর আমরা করব প্রত্যাশার ভিত্তিতে মুদ্রাস্থিতি প্রত্যাশার ভিত্তিতে মুদ্রাস্থিতি দুই ধরনের প্রত্যাশিত ও প্রত্যাশিত একদম ইজি বিষয় যদি আমরা আশা করতেছি বা আমরা ধারণা করতেছি এই বছর মুদ্রাস্থিতি হবে বা এই সময়টা মুদ্রাস্থিতি হবে তাহলে সেটা হবে প্রত্যাশিত মুদ্রাস্থিতি আর যদি আমরা আশা না করি বা আমরা হুট করে মুদ্রাস্থিতি হয়ে গেছে কোনো না কোনো কারণে হঠাৎ করে তাহলে সেটাকে বলা হয় অপ্রত্যাশিত মুদ্রাস্থিতি একটুকে আর কিছুই না ঘুম থেকে উঠে দেখি আমার হাতে ফোন ক্লাস চলতেছে তাই নাকি আচ্ছা স্যার আপনার মতো ভালো কেউ বোঝায় না আমি ক্লাস এক্সামে আপনার ক্লাস করে আপ্লাস পেয়েছি ধন্যবাদ জিন্দালাস ও রে বাপরে জিন্দালাস এরপরে চলে আসি এরপরে হচ্ছে মুদ্রাস্থিতি পরিমাপের পদ্ধতি যদিও অনেকগুলো পদ্ধতি আছে বাট আমাদের পরীক্ষা যে চারটা পদ্ধতি আসে সেগুলো সম্পর্কে এখানে লেখা হয়েছে অর্থাৎ আমরা ম্যাথ করবো কিছু আচ্ছা একটা বিষয় তোমাদেরকে আমি স্কিপ করছি সেটা একটু বলে ফেলি মুদ্রাস্থিতির পরিমাণ অর্থাৎ মুদ্রাস্থিতি কত পার্সেন্ট হচ্ছে সেটা আমাদেরকে পরিমাপ করতে হয় মুদ্রাস্থিতি পরিমাপ সো আমি একটু তোমাদেরকে দেখাই এখানে এখানে করে দিচ্ছি কেমন সো মুদ্রাস্ফীতি পরিমাপের ক্ষেত্রে আমাদেরকে একটা অঙ্ক আসে অঙ্কটা কেমন মনে করো যে একটা মাথা রাখবা মুদ্রাস্ফীতির হার যদি বের করতে বলো কেমন মুদ্রা স্ফীতির হার এই একটা সূত্র আছে সূত্র হচ্ছে এরকম পি এন মাইনাস পি জিরো ডিভাইডেড বাই পি জিরো ঠিক আছে ইন্টু একশো পি এন আদি পি পি ওয়ান দাও পি জিরো পি এন মাইনাস পি জিরো ডিভাইড বাই পি জিরো হ্যাঁ হইতে পারে ইন্টু একশো অর্থাৎ আচ্ছা পি ওয়ান দাও পি জিরো না দিয়ে এটা ভালো হবে পি ওয়ান দাও পি ওয়ান মাইনাস পি জিরো ডিভাইড বাই পি জিরো এরকম একটা সূত্র আছে যে সূত্রের মাধ্যমে আমরা কি করবো মুদ্রা সিটি বের করবো আর একটি সূত্র আছে তোমাদের বইতে হয়তো আরো কোটি মাসে লেখা আছে যেমন এরকম লেখা থাকতে পারে যে পি টি তারপর লিখবা পি টি মাইনাস ওয়ান ডিভাইড বাই পি টি মাইনাস ওয়ান এভাবে লেখা থাকতে পারে একই কথা একই কথা কেমন এখানে পি টি বলতে পি ওয়ানকে বোঝানো হচ্ছে আর পি টি মাইনাস ওয়ান মানে হচ্ছে পি জিরোকে আর পি জিরো মানে হচ্ছে পি টি মাইনাস ওয়ান একই কথা সো এখানে কোনটার মানে কি পি ওয়ান মানে হচ্ছে আমাদের হিসাব বছর পি ওয়ান মানে হচ্ছে হিসাব বছর হিসাব পি এনও থাকতে পারে অনেক বইতে হিসাব বছরের দাম স্তর হিসাব বছরের দাম স্তরকে আমরা পি এন বলে থাকি পি ওয়ান বলে থাকি আর একটা হচ্ছে পি জিরো পি জিরো মানে হচ্ছে ভিত্তি বছরের দাম স্তর ভিত্তি বছরের দাম স্তর সরি ভিত্তি বছরের দাম স্তর আমরা একটি এক্সাম্পল হিসেবে নিই যেমন ধর আমাদের বললো দুই হাজার দশ সালে ভালো করে বুঝিও দুই হাজার দশ সালে দাম স্তর দেওয়া আছে দাম স্তর দুই হাজার দশ সালে দাম স্তর দিচ্ছে একশো টাকা বলেছে দুই হাজার এগারো সালে গিয়ে এই দাম স্তরটা বেড়ে দাম স্তরটা বেড়ে হয়েছে একশো মনে করো কেমন দাম স্তরটা বেড়ে একশো হয়েছে 
আমাদের বলল যে মুদ্রাস্ফীতির হার বের করতে মুদ্রাস্ফীতির হার বের করতে হবে সো আমরা এখানে মুদ্রাস্ফীতির হারটা বের করে আমি এখানে সরাসরি বসাচ্ছি সো আমাদের সূত্রের মধ্যে কি হবে পি ওয়ান পি ওয়ান মানে কোনটা পি ওয়ান মানে হচ্ছে যেটা হিসাব বছর অর্থাৎ যেটা আমাদের আপডেট বছর থাকবে বা পরবর্তী বছর যেটা থাকবে সেই বছরে তুমি দামস্থ যেটা আছে সেটা বসো বা পি ওয়ানের জায়গায় সো এখানে হবে একশো দশ মাইনাস আর পি জিরো বলতে বোঝানো হয় ভিত্তি বছর ভিত্তি বছর মানে হচ্ছে এই বছর আগের কোন একটা বছর যেটা আমাদের দেওয়া থাকবে পরীক্ষা সেটা সো এখানে আমাদের একশো আছে আমরা একশো বসে দিলাম এবং সেটাকে ভাগ করতে হবে কত দিয়ে এই পি জিরো অর্থাৎ একশো দিয়ে ভাগ করতে হবে এখানেও সেম পি টি মানে হচ্ছে একশো দশ আর পি টি মাইনাস ওয়ান হচ্ছে একশো আর পি টি মাইনাস ওয়ান মানে হচ্ছে একশো এইটাকে একশো দিয়ে গুণ করতে হবে তাহলে আমাদের আনসার একটু বের করে বলো উপরে হবে দশ ডিভাইডেড বাই একশো ইন্টু এখানে হবে একশো তার মানে আমাদের মনে হয় টেন পার্সেন্ট মনে হয় হয় তাই না টেন পার্সেন্ট মধ্যে আসছে আমরা কি বুঝতে পারছি তাহলে টেন পার্সেন্ট মুদ্রা স্থিতি হবে টেন পার্সেন্ট স্যার এক বছরের বেশি থাকলে তখন কি করবো শোনো কিছু কিছু বইতে এখানে যেটা হয়ে যাচ্ছে সেটা হচ্ছে কিছু কিছু বইতে এক বছরের বেশি ব্যবধান থাকলে তখন এখানে এই যে উপরে যে আমাদের পি ওয়ান মানে পি জিরো এই যে এখানে আছে না এই দুটোকে আবার কি করেছে সালের পার্থক্য দিয়ে ভাগ করেছে আবার কিছু কিছু বই যেটা করে নাই তো আমার যেটা মনে হয় তোমরা এটা দিয়ে সবসময় করলে ভালো হয় কেমন তো এটা দিয়ে করবা বেশিরভাগ বইতে এটা দিয়ে করা আছে যে পি ওয়ান মানে পি জিরো ডিভার বা পি জিরো সালের পার্থক্য বেশিরভাগ বইতে নাই কিছু কিছু টেস্ট পেপারে সাপ্লিমেন্টে আমরা দেখেছি এটা সো আমি আশা করি এটা দিয়ে করলে তোমাদের মিলে যাবে যদি এটা দিয়ে না মিলে এটা যদি তোমার এম সিকিউর ক্ষেত্রে যদি এটা যদি না মিলে তখন তুমি এটা করতে পারো যে এই যে সালের পার্থক্য আছে না এই যে সালের পার্থক্য এখানে আমি তোমাদেরকে করে দিই যেমন এখানে যদি দুই না হয়ে যদি এমন হতো যে দুই হাজার মনে করো যে বারো আছে অর্থাৎ এগারোর পরে দশের পরে এগারো না থেকে বারো আছে অর্থাৎ এক বছরের বেশি ডিফারেন্স আছে তখন অনেক বইতে যেটা করছে সেটা হচ্ছে এরকম করছে আমি তোমাদেরকে দেখাই এখানে সালের পার্থক্য যেটা আছে অর্থাৎ একশো দশ এটার মতো থাকবো পরে একশো দশ মাইনাস একশো ডিভাইডেড বাই এখানে সালের পার্থক্যটা লিখছে সালের পার্থক্য মানে কি দুই হাজার বারো মাইনাস দুই হাজার দশ দুই হাজার দশ সো আবার যেটা করছে এখানে একশো গুণ এখানে আগের মতোই থাকবে এখানে থাকবে একশো অর্থাৎ এটাই ঠিক আছে কিন্তু এই দুইটার পার্থক্যকে আবার কি করছে সালের পার্থক্য যে ভাগ করছে কিছু কিছু বইতে করছে এটা সো এই ক্ষেত্রে কিন্তু আনসারটা আবার ভিন্ন হয়ে যাবে এটা একটু মাথা রাখিও আনসারটা কিন্তু অন্যরকম হয়ে যাবে যেমন তোমরা যদি আনসার বের করো নিচে হবে একশো আর উপরে হবে এই দুটা পার্থক্য দশ দশকে আবার ভাগ করতে হবে দুই দিয়ে বারো থেকে দশ গেলেও কথা হয় দুই সো এই দুটো পার্থক্য দশ দশকে যদি দুই দিয়ে ভাগ করে দাও তাহলে হয়ে যাবে পাঁচ সো পাঁচকে ভাগ করতে হবে এখানে একশো একশো বানা লিখি সো দেখা যাবে যে এই ক্ষেত্রে তোমার পার্সেন্টেজটা ফাইভ পার্সেন্টে চলে আসবে মধ্যে যদি ফাইভ পার্সেন্ট হয়ে যাবে সো এটা কিছু কিছু বইতে করছে কিছু কিছু বইতে সালের পার্থক্য দিয়ে ভাগ করছে আবার কিছু কিছু বইতে দেখা যাচ্ছে সালের পার্থক্য দিয়ে ভাগ করে না সো আমি বলবো যে আগে এটা দিয়ে করবা এই সূত্র দিয়ে করবা যদি না মিলে তাহলে তোমরা সালের পার্থক্য দিয়ে করতে পারো আমার কথা কি বোঝা গিয়েছে পারবো তো সবাই এস এস সি দুই হাজার বাইশ আপনার ক্লাসগুলো অনেক ভালো লাগে তাই আবারও দেখি ধন্যবাদ মিয়াস মুর্শেদ আমাদের সাথে আবারও যুক্ত হওয়ার জন্য স্যার নামাজের জন্য বিরতি দেন প্লিজ আচ্ছা এখন কয়টা পাচ্ছে আচ্ছা বিরতি দেবে একটু একটু ওয়েট করো আমি পাঁচ মিনিট পর বিরতি দিচ্ছি কেমন পাঁচ মিনিট পর বিরতি দিচ্ছি ঠিক আছে সো আমি যাচ্ছি এরপরে আমরা এরপর স্লাইড একটু যাই হ্যাঁ দেখো আমরা মুদ্রাস্থিতি পরিমাপের পদ্ধতিগুলো বলছি হ্যাঁ এখানে এখানে পড়ছিলাম আমরা মুদ্রাস্থিতি পরিমাপের পদ্ধতি অর্থাৎ মুদ্রাস্থিতি পরিমাপ করার জন্য চারটা পদ্ধতি আছে একটা বলছে সূচক সংখ্যা পদ্ধতি গুরুত্বশীল সূচক সংখ্যা পদ্ধতি ভোক্তার দামসূচক উৎপাদকের দাম সূচক ঠিক আছে তো আমরা একটা একটা শুরু করবো উৎপাদ সূচক সংখ্যা গুরুত্বশীল সূচক সংখ্যা ভোক্তার দাম সূচক উৎপাদকের দাম সূচক এই চারটা আমরা ম্যাথ করব এগুলো খুবই গুরুত্বপূর্ণ এখান থেকে আমাদের সিকিউ প্রশ্ন হয় কেমন আমাদের সিকিউ প্রশ্ন হবে সো আমরা এখনই শুরু করব এই ম্যাথগুলো আমি তোমাদেরকে তাহলে দশ মিনিটের বিরতি দিচ্ছি তোমরা নামাজ পড়ে নাও নামাজ পড়ে তারপর আমরা আবার শুরু করব ঠিক আছে দশ মিনিটের একটা বিরতি দিচ্ছি আচ্ছা আমি একটু দেখি হ্যাঁ ঠিক আছে নামাজ পড়ে তারপর শুরু করতেছি ওকে দশ মিনিটের একটা বিরতি দিচ্ছি
ফাইন সবাই নামাজ পড়ে নেব আর যারা খাওয়া দাওয়া করতে চাও খাওয়া দাওয়া করতে পারো ঠিক আছে পনেরো মিনিট দিব আর একটু বেশি দেন বলতেছে আচ্ছা ওকে পনেরো মিনিট দিচ্ছি কেমন পনেরো মিনিট দিচ্ছি ঠিক আছে তাহলে তোমরা নামাজ পড়ে আসো থ্যাংক ইউ
Long B. সবাই একটু দ্রুত জয়েন করে ফেলো আমরা বিরতির পর আবার যুক্ত হলাম তোমাদের রাসেল ভাই সহ যুক্ত হলো তো রাসেল ভাই কে আজকে আমি পড়াবো স্যার শুরু করেন আচ্ছা জাহিন আল শিহাব বাসা থেকে বসে কমান্ড করতে অনেক ভালো লাগে তাই না হ্যাঁ তোমরা যারা বাসায় বসে বসে আরাম কেদারাই হ্যাঁ ক্লাস করতেছো তোমাদের অনেক ভালো লাগতেছে কিন্তু ঘন্টার পর ঘন্টা তোমাদের স্যার এখানে দাঁড়িয়ে ক্লাস নিচ্ছে আবার হচ্ছে কিছু কিছু স্টুডেন্ট তো এমনই আছে যে কৃতজ্ঞতাই স্বীকার করতে চায় না তো তোমরা একটু তোমাদের স্যারের জন্য দোয়া করবা আর স্যার তো অনেক জিলাপি খাওয়াইতে খাওয়াইতে তোমাদেরকে একদম শেষ কেমন আছেন ওকে তোমাদের সাথে আমারও দেখা হবে যাদের সিভিক্স আছে এবং সোশিওলজি আছে কি বলতেছে আমি চুলতুল কেটে একদম অবস্থা ন্যারা অবস্থা তুমি আমাকে কিউট ফাইলে কখন রাসেল ভাইয়া কেমন আছেন মোস্তা খিম নেহা তোমাদের যে মাঝখানে একটু আসলাম আর কি তোমাদের খোঁজ খবর নিতে যাই হোক আমাদের গোল্ডেন মেসের ক্লাস চলতেছে এটার একটু বিজ্ঞাপন দিয়ে দেই আমাদের গোল্ডেন মেসের ক্লাস চলতেছে আমি গোল্ডেন মেসের ক্লাস নেওয়ার জন্য আসছি তো দেখলাম তোমাদের অনার্সের ক্লাস নিচ্ছে তো মাঝখানে আমি একটু ধুয়ে বলতেছি একটু বিজ্ঞাপন দিয়ে দেই তোমাদের যারা জুনিয়র আছে তাদেরকে বলবা গোল্ডেন মেসে একটা ফাটাফাটি কোর্স হতে যাচ্ছে যাদের যারা আমাদের সাথে যুক্ত ছিল রেফিড বেসে তোমরা জানো যে আমাদের কোর্সগুলো কিভাবে আমরা কমপ্লিট করি তো তোমাদেরকে বলবো তোমাদের জুনিয়র যারা আছে তোমরা এটা বিজ্ঞাপন হিসেবেই নাম বা অন্য কিছু যে তোমাদের আনোয়ার স্যার এতক্ষণ ধরে ক্লাস নিচ্ছেন এটার যে এসি চলতেছে লাইটিং হচ্ছে তারপর হচ্ছে তোমাদের এই এতগুলো ইনস্টলমেন্টের যে খরচ সেটা বোঝাই পোষানোর জন্য হইলেও তোমাদের এক একজন করে স্টুডেন্ট ভর্তি করানো উচিত ঠিক আছে যাই হোক এটার সংক্ষিপ্ত বিজ্ঞাপন বিরতি ছিল আবার তোমরা ক্লাসে ফিরে যাবে যারা আমাকে পিচ্ছি স্যার বলে কমেন্ট করতেছো যেমন এমডি হাবিব বলেছে পিচ্ছি স্যার আচ্ছা নাফিস ইমতিয়াস রাসেল ভাই নাকি আচ্ছা তুমি মানুষের নামকে ব্যঙ্গ করতা শিখেছো তার মানে তুমি মানুষকে হত্যা করতেও পারবে কারণ ব্যঙ্গ করা আর হত্যা করা একই জিনিস আমি কষ্ট পাইলাম যাই হোক তোমাদের সাথে তোমাদের স্যার ক্লাস নিচ্ছে অনেক কোন ধরে ক্লাস নেই তো তোমরা গুরুত্ব দিয়ে ক্লাসগুলো করবা ঠিক আছে পরীক্ষার সময়ে সময় নষ্ট করা যাবে না এখন হয়তো বাসায় বসে থাকলে তুমি আধা ঘন্টা পড়তে এক ঘন্টা তুমি মোবাইলের মধ্যে টিকটক বা এখন তো টিকটক জেনারেশন তোমরা টিকটক বা অন্য কিছু দেখতে আর কি তো সেই জায়গায় সময়গুলোকে ভালো জায়গায় ইনভেস্ট করো ক্লাসটা করো শেষ পর্যন্ত আশা করি ভালো কিছু হবে ভালো থেকে সবাই আল্লাহ হাফেজ ধন্যবাদ তোমাদের আসল ভাইয়াকে তো তোমাদেরকে আমি একটু বলবো যারা চব্বিশে পরীক্ষাতে আছো এখানে কেউ আছো কিনা যদি থেকে থাকো অবশ্যই গোল্ডেন ব্যাচে ভর্তি হয়ে যাবে আর যারা তেইশে যারা আছো তারা হচ্ছে তোমাদের বন্ধু বান্ধব যারা বন্ধু বান্ধব বলতে ছোট ভাই বোন যারা আছে তাদেরকে অবশ্যই ব্যাচ সম্পর্কে বলে দিবে আমাদের গোল্ডেন ব্যাচ শুরু হয়েছে পঁচিশ তারিখ থেকে সো সেই ব্যাচে ভর্তি করিয়ে দিবে অল সাবজেক্টের এই ব্যাচটি অবশ্যই ইনশাআল্লাহ ভালো কিছু পাবে সো আমরা শুরু করি কেমন আচ্ছা শুরু করে দিচ্ছি সবাই আবার মনোযোগ দাও আমরা আলোচনা করব এখন যে মুদ্রাস্ফীতি পরিমাপের পদ্ধতি মুদ্রাস্ফীতি পরিমাপের চারটা পদ্ধতি আছে একটা হচ্ছে সূচক সংখ্যা গঠন পদ্ধতি বা সূচক সংখ্যা পদ্ধতি দুই নম্বর হচ্ছে গুরুত্বশীল সূচক সংখ্যা তিন নম্বর হচ্ছে ভোক্তার দাম সূচক চার নম্বর হচ্ছে উৎপাদকের দাম সূচক এই চারটা আমরা আলোচনা করব আসলে এই চারটার বাইরে পরীক্ষা আসে না এই চারটায় পরীক্ষা বেশি আসে প্রথমটা দিয়ে শুরু করি প্রথমটা হচ্ছে সূচক সংখ্যা গঠন পদ্ধতি বা সূচক সংখ্যা পদ্ধতি বলতে কি বোঝানো হয় আমরা প্রথমে সংখ্যাটা একটু পড়ে দেখি সংখ্যার মধ্যে বলা হচ্ছে কোনো নির্দিষ্ট বছরে গড়পরতা মূল্যকে অন্য কোনো নির্দিষ্ট বছরের গড় অন্য কোনো ভিত্তি বছরের গড়পরতা মূল্যের তুলনায় শতাংশ রূপে প্রকাশ করা যে সংখ্যাবাচক পদ্ধতি তাকে সংখ্যাবাচক পদ্ধতি ব্যবহার করা হয় তাকে সূচক সংখ্যা বলা হয় হয়তো তোমরা সংখ্যা দেখে বুঝতে পারছো না আমি একটু একটু বলে দিচ্ছি যে সূচক সংখ্যা বিষয়টা আসলে কি আমরা যদি এভাবে চিন্তা করি যে কোন একটা বছর মনে করো দুই সাল এই দুই সালে মনে করো আলুর দাম কেমন তো আলুর দাম হচ্ছে পঞ্চাশ টাকা এবং হচ্ছে মনে করো যে চালের দাম কেমন চালের দাম মনে করো যে সত্তর টাকা এবং ডালের দাম ডালের দাম মনে করো যে আশি টাকা এখন এই যে কোন একটা নির্দিষ্ট বছরের গড়পরতা মূল্য গড়পরতা মূল্য বলতে বোঝা সেগুলো সবগুলো যোগ করে যদি আমরা গর্বের করি সেই গড়পরতা মূল্যকে অন্য কোনো ভিত্তি বছর ভিত্তি বছর মানে হচ্ছে এর আগের যে কোনো একটা বছর হইতে পারে যেমন ধরো দুই হাজার পনেরো মনে করো ভিত্তি বছর তো এই বছরে এই আলুর দাম কত ছিল ডালের দাম কত ছিল সেটা একটু দেখো আলুর দাম মনে করো ছিল চল্লিশ টাকা ডালের দাম ছিল পঞ্চাশ টাকা এবং হচ্ছে সরি চালের দাম ছিল পঞ্চাশ টাকা এবং ডালের দাম ছিল মনে করো সত্তর টাকা 
এই যে দুই সাল থেকে দুই হাজার ষোলো সাল বিশাল হয়ে আছে অর্থাৎ দুই হাজার বিশ সালের তুলনায় দুই হাজার কোন একটা নির্দিষ্ট বছরের গড়পড়তা যে মূল্য এই মূল্যকে অন্য একটা ভিত্তি বছর যে বছরের গড়পড়তা মূল্যের তুলনায় শতাংশ রূপে প্রকাশ করা যে সংখ্যা বাচক পদ্ধতি এই সংখ্যা বাচক পদ্ধতিটাকে আমরা বলে থাকি সূচক সংখ্যা কেমন সো যেটা ব্যবহার করা হয় আর কি এই সূচক সংখ্যাটা আমরা জাস্ট একবার পড়ে দেখব সংখ্যাটা আবার একটু সবাই একটু দেখে ফেলাম আমার সাথে যে কোনো নির্দিষ্ট বছরের গড়পড়তা মূল্যকে অন্য কোনো ভিত্তি বছরের গড়পড়তা মূল্যের তুলনায় শতাংশ রূপে অর্থাৎ আমাকে এটা পার্সেন্টেজে নিয়ে যেতে হবে কত পার্সেন্ট সো শতাংশ রূপে প্রকাশ করা যে সংখ্যা বাচক পদ্ধতি এই পদ্ধতিটাকে আমরা সূচক সংখ্যা বলে থাকি আর সূচক সংখ্যা করতে হলে আমাদেরকে কয়েকটা বিষয় জানতে হবে যেমন ধরো প্রথমে ভিত্তি বছর নির্বাচন অর্থাৎ আমাদেরকে এখন যেটা চলতি বছর সেটা তো আছেই একটা ভিত্তি বছর নির্বাচন করতে হবে যেই বছরে অর্থনৈতিক অবস্থা ছিল স্বাভাবিক অর্থাৎ আমরা বলতে পারি যেই বছর অর্থনীতির অবস্থা একদম স্বাভাবিক ছিল সেই বছরটাকে আমরা ভিত্তি বছর বলতে পারি কি বছর বলো ভিত্তি বছর এক নম্বরে দুই নম্বর হচ্ছে হিসাব বছর নির্বাচন হিসাব বছর তো নির্বাচন করতে হয় না কারণ হিসাব বছরটা আমরা যে বছর মনে করি এখন দুই সেটা আমাদের হচ্ছে হিসাব বছর আর ভিত্তি বছর বলতে এর আগের কোন একটা বছরকে বোঝাবো যেই বছর অর্থনীতি অবস্থা কি ছিল যে তোমার একদম স্বাভাবিক ছিল সেটাকে বোঝানো হয় নির্বাচন দ্রব্য নির্বাচন অর্থাৎ আমরা এখানে যে দ্রব্যগুলো নিয়ে তুলনা করব ভিত্তি বছরের সাথে হিসাব বছরের সেই দ্রব্যগুলো হইতে হবে এমন দ্রব্য যেই দ্রব্যগুলো সমাজের বেশিরভাগ মানুষ ব্যবহার করে থাকে এমন কোন দ্রব্য নিতে পারবো না যেমন স্বর্ণ বা রূপা বা অন্য কোনো ডায়মন্ড এগুলো নিয়ে আমরা তুলনা করতে পারবো না কারণ হচ্ছে এগুলো সমাজের বেশিরভাগ মানুষের উপর প্রভাব বিস্তার করে না তো এই দ্রব্যগুলো আমরা কাউন্ট করতে পারবো না যখন মুদ্রাস্থিতি কাউন্ট করব তখন আমাদেরকে এমন দ্রব্য নিয়ে আমাদেরকে তুলনা করতে হবে যে দ্রব্যগুলো সমাজের বেশিরভাগ মানুষ ব্যবহার করে থাকে এরপর রয়েছে দ্রব্যের দাম দ্রব্যের দামের ক্ষেত্রে আমরা এই যেখানে দাম ধরেছি পঞ্চাশ টাকা সত্তর টাকা আশি টাকা বা এখানে দাম ধরেছি এই দামগুলো আসলে কেমন হবে দাম তো অনেক ধরনের হইতে পারে যেমন পাইকারি দাম খুচরা দাম মাথা রাখতে হবে এখানে আমরা পাইকারি দাম নিয়ে কথা বলবো কারণ খুচরা দামের মধ্যে দেখা যায় স্থান বেঁধে জায়গা বেঁধে অনেক বেশি তারতম্য হয় খুচরা দামের ক্ষেত্রে কিন্তু পাইকারি দামের ক্ষেত্রে তেমন বেশি তারতম্য তারতম্য হয় না তো আমরা পাইকারি দাম নিয়ে এখানে কাজ করব। তারপরে হচ্ছে দাম শতাংশ হিসেবে প্রকাশ করা অর্থাৎ দামটাকে আমাদেরকে একশো পার্সেন্টে কত পার্সেন্ট বৃদ্ধি পাচ্ছে বা কত পার্সেন্ট হ্রাস পাচ্ছে সেটা কাউন্ট করতে হবে যেটা আমরা ম্যাথ করলে বুঝতে পারবে এবার হচ্ছে গড় দাম নির্বাচন অর্থাৎ আমাদেরকে এরপরে গড় বের করতে হবে গড় দাম বের করে সেই দামের উপর ভিত্তি করে আমাদেরকে সূচক সংখ্যা গঠন পদ্ধতি বের করতে হবে চলো এখন আমরা ম্যাথটা করব সবাই প্রস্তুত তো ম্যাথ করার জন্য গড়পড়তা গড়খড়তা কি একসাথে না না গড় করো গড়খড়তা কোনো ওয়ার্ড নাই এটা গড়পড়তাই হবে তোমাদের হয়তো আগে যে নোট ছিল সেই নোটের মধ্যে এখানে ভুলে গড় ক খ সরি গ হয়ে গিয়েছে সেটা গড়পড়তা হবে গড়পড়তা যেটা আমরা গড়পড়তা বলি আর কি গড়ে এইটাই ওকে সবাই রেডি হলে আমরা শুরু করতে যাচ্ছি আমাদের সূচক সংখ্যা গঠন পদ্ধতির আমরা ম্যাটটা করব তো চলো আমরা শুরু করে দিই সূচক সংখ্যা গঠন পদ্ধতির আমরা ম্যাটটা করব ঠিক আছে আমরা সূচক সংখ্যা গঠন পদ্ধতি ম্যাটটা করবো তো আমাদেরকে প্রথমে যেটা করতে হবে সেটা হচ্ছে আমাদেরকে কিছু দ্রব্য নিয়ে সেই দ্রব্যগুলোর দাম কেমন সেই দ্রব্যগুলোর দামকে আমাদের বিবেচনা করতে হবে যে আগে কি ছিল এখন কি হচ্ছে সেটার উপর ভিত্তি করে শতকরা হার বের করতে হবে প্রতিটা দ্রব্যের তো আমরা একটা সূচি করে ফেলি আমার সাথে সবাই করো তাহলে তোমাদের করতে ভালো লাগবে এবং তোমরা ম্যাটটা বাসা একদম প্র্যাকটিস হয়ে যাবে একবার আমার সাথে সবাই করবা কেমন সবাই করো আমার সাথে একবার আমরা এখানে প্রথমে দ্রব্য নিব তো এখানে থাকবে আমাদের দ্রব্য তারপর এখানে আমাদের থাকবে ভিত্তি বছর একটা হচ্ছে হিসাব বছর ঠিক আছে তো এটা হচ্ছে আমাদের ভিত্তি বছর আর হিসাব বছর থাকবে এখানে তো আমার মতো করে সবাই একটু করে ফেলো এখানে আমরা দ্রব্য নিব ভিত্তি বছর থাকবে এখানে ভিত্তি বছর আর এখানে থাকবে আমাদের হিসাব বছর তো ভিত্তি বছরের মধ্যে আমরা হচ্ছে দুই ভাগে ভাগ করব ভিত্তি বছরের মধ্যে এখানে আমাদের হ্যাঁ আমি এখানে লিখে নিচ্ছি প্রথম হচ্ছে দাম থাকবে ভিত্তি বছরের দ্রব্যগুলোর দাম থাকবে এবং হচ্ছে পরিমাণ থাকবে আচ্ছা এখানে একটু মুছে দিচ্ছি আমি হুম এখানে হচ্ছে আমাদের ব্যয় বের করতে হবে কেমন ঠিক সেম আর পরেরটাও করতে হবে এখানে আমরা দুই ভাগে ভাগ করে নিব তো প্রথমে আমরা এখানে লিখে ফেলি তো এখানে আমরা লিখবো হচ্ছে দ্রব্যের দাম কেমন দ্রব্যের দাম বা তুমি বলতে পারো একক প্রতি দাম একই কথা বা মূল্য বলতে পারো আর এখানে আমরা লিখবো হচ্ছে এই দ্র
শতকরা হার বের করব সো শতকরা হার এটা একটা সূত্র আছে শতকরা হার বের করা ভিত্তি বছরের ক্ষেত্রে শতকরা হার বের করার সূত্র হচ্ছে পি জিরো ডিভাইডেড বাই পি জিরো ইন্টু একশো কেমন পি জিরোকে পি জিরো দিয়ে ভাগ করে একশো দিয়ে গুণ করতে হবে এটা আমাদের হচ্ছে ভিত্তি বছরের জন্য সূত্র আর একটা আছে হিসাব বছর তো হিসাব বছরের ক্ষেত্রে এখানে আমরা দ্রব্যের দাম ধরবো দ্রব্যের দাম তো এখানে একটু লিখে রাখি হিসাব বছরের ভিত্তি বছর যেটা দ্রব্যের দাম সেটাকে আমরা বলি পি জিরো বলে থাকি আর ভিত্তি বছর হিসাব বছরে যে দ্রব্যের দাম সেটাকে আমরা পি এন বলে থাকি পি এন বলে থাকি কেমন এটা আমি একটু ডিটেলস বলবো আপাতত তুমি লিখে নাও শতকরা শতকরা হার শতকরা হার বের করার সূত্র হচ্ছে এখানে এটার ক্ষেত্রে সূত্র হচ্ছে পি এন ডিভাইডেড বাই পি জিরো ইন্টু একশো এখানে আমরা পি এন ডিভাইড বাই পি জিরো ইন্টু একশো করব ঠিক আছে সো দেখো আমি আবার একটু বলছি ভিত্তি বছর একটা থাকবে হিসাব বছর একটা থাকবে ভিত্তি বছরের ক্ষেত্রে যেটা তুমি দাম আছে যেটাকে আমরা বলবো পি জিরো পি মানে হচ্ছে প্রাইস জিরো মানে হচ্ছে ভিত্তি বছরকে বোঝাবে আর পি এন বলতে হিস পি মানে প্রাইস এন মানে হচ্ছে হিসাব বছরের দামকে বোঝাবে কেমন আর শতকরা হার হচ্ছে যখন আমরা ভিত্তি বছরটা করবো তখন পি জিরো ডিভাইড বাই পি জিরো ইন্টু একশো আর যখন আমরা হিসাব বছরটা করবো তখন আমরা পি এন ডিভাইড বাই পি জিরো ইন্টু একশো এখন আমরা দ্রব্য নিব কেমন সো এখানে আমরা চারটা দ্রব্য নিতে পারি চারটা দ্রব্য নিয়ে আমরা কম্পেয়ার করতে পারি সো চলো শুরু করি তিন দুই তিন চার এরপর নিচে আমরা গড় বের করবো আচ্ছা সো আমি এখানে গড় লিখে নিলাম গড় আমরা বের করব আর উপরে আমরা মনে করি এখানে চার দ্রব্য নিচ্ছে চাল ডাল তারপর হচ্ছে আলু চিনি মনে করো চিনি ভালো করে শোনো আমাদের পরীক্ষায় কি কি দেওয়া থাকবে দেখো আমাদের পরীক্ষায় প্রথমে দেওয়া থাকবে বৃত্তি বছরে চালের দাম মনে করো যে পঞ্চাশ টাকা ডালের দাম হচ্ছে ষাট টাকা আলুর দাম মনে করো যে বিশ টাকা চিনির দাম মনে করো যে পঞ্চাশ টাকা এবং বলবে যে এটা হচ্ছে ভিত্তি বছরের দাম এবং হিসাব বছরে এই দ্রব্যগুলো দাম বেড়ে হয়েছে পঞ্চাশ টাকারটা ষাট টাকা হয়েছে ষাট টাকারটা পঁয়ষট্টি টাকা হয়েছে তার মনে করো আলু বিশ টাকারটা তিরিশ টাকা হয়েছে বা চিনি তিরিশ টাকারটা সত্তর টাকা হয়েছে অর্থাৎ এই জিনিসগুলো আমাদেরকে দেওয়া থাকবে পরীক্ষায় যে ভিত্তি বছর এবং সেই বছরে দ্রাম দ্রব্যের দামগুলো দেওয়া থাকবে হিসাব বছরে দ্রব্যের দামগুলো দেওয়া থাকবে আমাদেরকে এই কলামগুলো করতে হবে এক্সট্রা কলাম যেখানে শতকরা হার বের করতে হবে এখানে শতকরা হার বের করতে হবে গুরুত্বশীল সূচক সংখ্যা করার জন্য এবং নিচে আমাদেরকে গড় বের করতে হবে তো আমরা একটু পরে দেখতে পাবো গড়টা কেমন করব তো প্রথমে আমরা এখানে শতকরা হার বের করব ভিত্তি বছরের জন্য সো সূত্র কি বলেছে সূত্র হচ্ছে পি জিরো ডিভাইড বাই পি জিরো অর্থাৎ পঞ্চাশ ডিভাইডেড বাই পঞ্চাশ ইন্টু একশো পঞ্চাশকে পঞ্চাশ দিয়ে ভাগ করলে একশো দিয়ে গুণ করতে হবে কেমন তো এটা করার পর যেটা আমাদের আনসার বের হবে সে আনসারটা বলতে কথা হয় পঞ্চাশকে পঞ্চাশ দিয়ে ভাগ করলে হয় এক একশো দিয়ে গুণ করলে আনসার কি হবে এটা বাংলা লিখি একশো দিয়ে গুণ করলে আনসার কি হবে একশো হবে ভালো করে শোনো পঞ্চাশকে পঞ্চাশ দিয়ে ভাগ করলে হয় এক একশো দিয়ে গুণ কথা হবে একশো তো এর আমাদের প্রথমটা বের হচ্ছে একশো প্রথমটা করলাম দ্বিতীয়টা করে ফেলি দ্বিতীয়টা আমাদের বের হবে পি এটাও সেম পি জিরো ডিভাইড বাই পি জিরো অর্থাৎ ষাটকে আমাদেরকে ষাট দিয়ে ভাগ করতে হবে ইন্টু একশো অর্থাৎ এখানে আমাদের আনসার বের হবে একশো কারণ ষাটকে ষাট দিয়ে ভাগ করলে হয় এক একশো দিয়ে গুণ হবে একশো ঠিক সেম এটাও বিশকে আমাদেরকে বিশ দিয়ে ভাগ করতে হবে এবং একশো দিয়ে গুণ করতে হবে বিশকে বিশ দিয়ে ভাগ করলে হয় এক একশো দিয়ে গুণ করলে হয় একশো অর্থাৎ সবগুলো আনসার একশো একশো বের হবে ঠিক এটাও সেম চিনির ক্ষেত্র পঞ্চাশে ভাগ করতে হবে পঞ্চাশ দিয়ে একশো দিয়ে গুণ করতে হবে তাহলে আমাদের অ্যান্সার বের হবে পঞ্চাশে পঞ্চাশ ভাগ করলে হয় এক একশো দিয়ে গুণ করলে হয় একশো অর্থাৎ এগুলো হচ্ছে আমাদের শতকরা হার বের হয়ে আছে এখন আমি যদি বলি সবগুলো যোগ করো সবগুলো যোগ করলে কথা হবে এখানে হবে একশো দুইশো তিনশো চারশো তো অল সবগুলো যদি আমরা যোগ করি তাহলে আমাদের এখানে বের হচ্ছে মোট বের হচ্ছে কত বলে চারশো বের হচ্ছে তাই না মোট হচ্ছে চারশো অর্থাৎ একশো দুইশো তিনশো চারশো এমন যেহেতু এখানে চারটা দ্রব্য চাল ডাল আলু চিনি তো চার দিয়ে আমরা ভাগ করব চারশোকে যদি চার দিয়ে ভাগ করো তাহলে এখানে আনসার বের হবে একশো এটাই হচ্ছে আমাদের ভিত্তি বছরের দাম স্তর বের হয়ে আছে ভিত্তি বছরের দাম স্তর ঠিক সেমভাবে আমরা পরেরটাও করব পরেরটা আমরা হিসাব বছরের দাম স্তর বের করব এটা বের করার জন্য আমাদেরকে আবার শতকর হার বের করতাম তবে এখানে সূত্র কিন্তু চেঞ্জ সূত্র কিন্তু এখানে পি এন ডিভাইড বাই পি জিরো এটা মাথায় রাখবা তো পি এন মানে কি পি এন মানে হচ্ছে এই দাম দাম যেটা আছে হিসাব বছরে সেটা তো এখন আমাদেরকে ষাটকে ভাগ করতে হবে ভিত্তি বছরের যে দাম আছে সেটা দিয়ে অর্থাৎ পি এন ডিভাইড বাই পি জিরো সেইটা হচ্ছে পঞ্চাশ 
into action. এখন আমাকে বলতে কথা হয় সারিতে যদি 10 দিয়ে ভাগ করো 50 দিয়ে ভাগ করো তাহলে आंसर কি দাঁড়ায় 100 দিয়ে গুণ করতে হবে আমাকে একটু হেল্প করো তোমরা আমাকে একটু হেল্প করো ওকে আমি ক্যালকুলেটর নিচ্ছে তাহলে আমরা 60 কে ভাগ করব 50 দ্বারা তাহলে ইনটু ভাগ 50 ইনটু আমাদের করতে হবে ইনটু 100 তার মানে 120 প্রথমটা হচ্ছে আমাদের 120 আসছে 120 আমাদের 120 আসে প্রথমটা তারপরটা আমাদের কি আসে তারপরটা হচ্ছে এই পড়টা सेम আমাদের 65 কে ভাগ করতে হবে 65 কে ভাগ করতে হবে এটা দ্বারা এই পাশেরটা 60 দ্বারা ইনটু 100 করতে হবে সো এটা আমাদের কত বের হয় আমরা একটু দেখি 65 ভাগ 60 65 ভাগ 60 ইনটু 100 অর্থাৎ 108 বের হচ্ছে কেমন 65 আমি আবার একটু করে দেখি 65 65 ভাগ 60 भाग शायद इनटू एक्शन, एक्शन आठ दशमिक तीन तीन, और हमने लिया हम एक्शन आठ दशमिक तीन तीन, तार पर क्या आते हैं? एक पर होते हैं हमारे आते हैं, एक पर टाइम लिखे पहले तीरिश भाग, तीरिश भाग बीस इनटू एक्शन, तालेज़ का आंसर क्या है? तीरिश भाग बीस इनटू एक्शन, तीरिश भाग बीस इनट� तार पर टाइम रखो रे फिली एक पॉट होते शत्तूर भाग हम्म शत्तूर भाग पंचाश इनटू एक्स शो तलाम डांस आप ये भावे शत्तूर के पंचाश दे भाग करता है अबे शत्तूर भाग पंचाश इनटू एक्स शो अर्थात एक्स शो चोलीश हो बे ये तो हो बे एक्स शो चोलीश फाइन साम रखो रे फिली ची आमदे गुरु शतकरा जोक फॉल बेर कर बो क्या मन सो जोक फॉल बेर कर ले कौन दहाई बोलो तो एक चू एक्शन उन्नतीश बोलते सेक्स जो उन्नतीश कौन टा बोलो तो है एक्शन चौलीश हाँ वो ठीक है सर एक नम्र जोक फॉल बेर कोडी सो जोक फॉल बेर कोडी कौन दहाबे जोक फॉल जो जामर बेर कोडी ताला एक्शन चौलीश एक्शन � ये चार्ट आई तो थे ना, तो हमारे आंसर आशे पाँचो आठ हरो, तो एक है ना जोक फॉल बेर हो गए पाँचो आठ हरो, क्या मन पाँचो, अच्छा बांग्ला लिखी पाँचो आठ हरो दशमिक तीन तीन, पाँचो आठ हरो दशमिक तीन तीन, ये पाँचो आठ हरो के भाग को तो मैं चार दिए, जहीं तो चार्टा, चार्टा दरबो चिलो, चार एक्शन उन्नति रिज दशमी एक आठ पाँच सरे पाँच आठ पाँच आठ क्या मान एक्शन उन्नति रिज दशमी एक पाँच आठ सो अमर की पहला आमादे वित्तीय बहुत सरे दामस्तोर पे आती हिसाब बहुत सरे दामस्तोर पे आती तार मान एक ना अमर जही तो दूसरा दामस्तोर पे ये सी सो मुद्रेस्थिति को तो हम शेड जो अमर शेड म ताहोले किन्तु बेर होए जाबे कारण हमारे भित्ती बहुत छोटा हो एक्शन होए जाते हैं आधी शब्द बहुत छोटा बेरे एक्शन उन्नति दशमिक आठ पाँच होए पाँच आठ होए जाते हैं साम्रम बोलते पड़े जेकन ताले मुद्रेस्थिति परिमाण को तो सो मुद्रेस्थिति शोन अमी ऊपर लिखे देती क्या मन साम रेखन मुद्रेस्थिति बेर कर बो पाँच आठ माइनस एक्शन ये देखा हमने एक्शन बियोग कर दो तो हमारे आंसर की तरफ़ एक्शन उन्नति दशमिक पाँच आठ तक एक्शन जी बियोग करी तो हमारे आंसर की तरफ़ है अच्छा उसे उन्नति दशमिक उन्नति दशमिक पाँच आठ ये उसे हमारे मुद्रेस्थिति परसेंट बातों को तो बार मुद्रेस्थिति कोटो परसेंट शेडा � बाद में बोलते बारे मुद्रा स्थिति हार बार्थर क्राइक हम तो बार्थर मूल्य राश पे आते हैं उन्हें दशमी पाँच आठ बाद मुद्रा स्थिति होती है उन्हें दशमी पाँच आठ क्लियर पार बताओ तो ये टाइम रखो ऐसी शूचक शंका पौधों दी शूचक शंका पौधों दी आम रखो ऐसी मुद्रा स्थिति बेर करो शूचक शंका प शूचक शंका पौधों दिखे पार बो शूचक शंका पौधों दिखे पार बो एक तू शॉर्ट एंड एसएस नहीं बनाओ एसएस नाउ
जी भैया पार्बो ओके फाइन एक पूरा देखो एक पूरा हमारे जिता से शुरू से गुरुत्वशील शुचक शंका सो इटर जो ना आधा स्लाइड ऐसे जोड़ी हो किंतु आमी इखने जिरे कोर्टी से शुरू से आमी इखने कोर दी ची पॉर्ट स्लाइड आमी जाची ना कारण इटा आमी एवं कोर्टी से जाते तो मैं इखने लिखते पारमोता आमी कोर्टी स शुचक शंकर। तो गुरुत्वशील शुचक शंकर, शुचक शंकर मुद्दे की पाठ्य को जानो, पाठ्य को जो एक्टु की, हम लेखने जेब पुण्यों को लो नियत सी, ये चार्टा पुण्य नेर मुद्दे की तो शब्द गुलो पुण्य नाम दर्जों ने शोमन गुरुत्व बहुन करेना। कि दामर जेले को रेसी चलो चाम्बर शुद्ध मंत्र शब्द गुलो द्रोपेर शो जमुन दरों चाले गुरुत्व दिए जैसे हमारे देख के चार तापो डाले गुरुत्व दिए जैसे मनोकरो तीन आलू गुरुत्व दिए जैसे मनोकरो जो दो ही चीनी गुरुत्व एक दिए जैसे तो ये टा पुरी के दावा थकते पर अथवा ना थकते पर जो दावा ना थके ताहले तुम्हारी इच्छा मत उत्तर बर्बाद जो दावा थके ताहले � गुरुत्व, तो सब चीज़ इखने गुरुत्व में हमारे को चार साने चार दिलाम, तापर हमारे को डाल सो तीन दिलाम, तापर हमारे को आलू सो दूध दिलाम, तापर चीनी तापर एक दिलाम, ठीक आसे, तो इटा मनो करो तुम्ही धोरे नहीं आस्था, इटा तुम्हारे गुरुत्व धोरे नहीं आस्था, तुम्ही इटा सब चीज़ गुरुत्व म पढ़ा पढ़े एक है ना जरे कुछ तो बिशेष होते हैं एक है ना तीन टक कोई कलम होते हैं पहले में एक है दूसरा तो एक है ना एक्स्ट्रा कोई आठ टक कलम होते हैं चार जो ना हमें जायगा रखे थे क्या मन ये जी एक है ना एक्स्ट्रा कलम होते हैं एक है ना उस सेम एक है ना एक्स्ट्रा कलम होते हैं हमें एक एक तो मुझे दिच्छी क्या मन एक उन दो बाबे गौड़ बेकुल तो हाँ बे, तो एक लोग अम्बरा मुझे दिच्छी। तो देखो, अमादे आगे मोन तो शब्द किस्सू कुड़ता हाँ बे, कोड़ा पढ़े खाना नोटुन कोड़ा अमादे के एक्सट्रैक्ट का कॉलम कुड़ता हाँ बे, ठीक आसे? तो शे कॉलम टक की जाना, शे कॉलम टक नाम हो बे एकोम, शॉट करा हारे इंटू ग्रुप तो, शतकोरा हार इनटू गुरुत्व। तो कैमरे को देखो, जब उन्हें इखने शतकोरा हार को तो बेर हो जाते हैं जगह एक्शन। ये एक्शन शायद हम लोग गुण कर बो, हम लोग इखने जो गुरुत्व दो रहे थे शेडा। तो गुरुत्व हो चुका चार, और तो इधर गुण को लगा बे चार शो। एकदम सिंपल, तो है ना? ठीक सिंपल वो इखने हम लोग श अब अर्थ सेम पॉर्टल सेम पॉर्टल में क्या मैं कोर्बो एक है ना हमारे शॉट कोरा हर होते हैं एक्शन तो एक्शन का हम लोग गुण कोर्बो हमारे गुरु तो होते हैं दो ही हम लोग दो ही दिए गुण कोर्बो ताले एक है ना हमारे दो ही शॉट पॉर्टल सेम एक है ना शॉट कोरा हर होते हैं एक्शन एक्शन का हम लोग गुण कोर्बो एक दारा आठ नौ दश अर्थात एक हजार हो बोल रहे हैं तो ये एक हजार हो बे एक उनके आम्र ताले चार दिए भाग कर बो ना एक उन जेठ आम्र गुरुत्व दिए कुर्ती सी तो एक ना गुरुत्व तरांसर गुला से एगुलो का आम्र तो क्या हम जेठ को तब शेर उसे एगुलो ए एक हजार का आम्र तो के गुरुत्व जोखफल दिए भाग कर तब एक हजार के दौर से भाग कर ले आवार घुरे फिर कुतार जब एक्शन मोड़ चला आते से ताई ना सो एक्शन हुए कल अब अब एक हने टैक्न करे फिर ले आम्रा एक हने क्या लोग क्या मना हो अबे आगे मोतो सेम एक हने जेटा से शिड़ के ए गुरुत्व दिए जेटा गुरुत्व एक हने थोड़े से शे गुरुत्व दिए गुरुत्व बेटर मोतो करे तो तार पर देखो ये पॉर्टल से इखना शिष्य आमदे एक्शन आठ दशमिक एक्शन आठ दशमिक तीन तीन इनटू होच्छ गुरुत्व दिन क्या मून एक्शन आठ दशमिक तीन तीन इनटू गुरुत्व दिन चलो हमरा कोरी 
गुण करते हैं बारोश पैंतल बारोश पैंतालिस भाग करते कत दिए बोल तो चार दिए करवा ना गुरुत्व जोगफल से गुरुत्व जोगफल जो कर दस दिए भाग करवा से दस दिए भाग करब भाग दस तेल आंसर है एक सौ चौबीस दशमिक आंसर है एकश चौबीस दशमिक पांच तरह देखो ये हमारे भित्ती बचर दाम स्तर एक हिसाब बचर हो एक चौबीस तो मुद्रास्फीति की है सो मुद्रास्फीति मुद्रास्फीति हार मूल्य ह्रास पे कम सेम जिन शुद्म गुरुत्वशील सूचक संख्या भाई की सिक्यू आस एखन देखिए सिक्यू आसब भैया सर क्लस कौन शेष हो देखा जा इनशाला जेटा टार्गेट से टार्गेट फिल आप करते हैं तैयार सो हमें चाहले हूट हाट कर शेष करते पढ़ार मत पढ़ा ना ये परीक्षा जेटा करते बोलें परीक्षा बसिभाग क्षेत्र में गुरुत्व संख्या करते बोलना परीक्षा बसिभाग क्षेत्र में सूचक संख्या देखते पाई दाम सूचक उत्पादक दाम सूचक उत्पादक सूचक सुनो तुम्हारा गुरुत्वशील सूचक संख्या अध्याय सेवन थे दुटा प्रश्न आसार सम्भवना आज दुईटा प्रश्न आसार सम्भवना आज सिक्यू दुईटा गुरुत्वशील तो आम 
বললাম তো কারণ এটা প্রতিষ্ঠে আমরা ওইটার সাথে এটা রিলেটেড একটু শুধুমাত্র বুঝলে হয়ে যাচ্ছে ঠিক আছে আমরা পড়ে যাচ্ছি কেমন সো আমাদের গুরুত্ব সূচক সংখ্যা শেষ এটা আমরা পড়ে ফেলেছি অলরেডি এরপর আমাদের রয়েছে ভোক্তার দাম সূচক কেমন সো ভোক্তার দাম সূচকের ক্ষেত্রে আমাদেরকে পরীক্ষায় প্রশ্ন হয় ভোক্তার দাম সূচক পদ্ধতি ব্যবহার করে মুদ্রাস্ফীতি নির্ণয় করো সো ভোক্তার দাম সূচকটা আমাদেরকে ভালো মতো বুঝতে হবে ঠিক আছে সো আমরা ভোক্তার দাম সূচক শুরু শুরু করি ভোক্তার দাম সূচক শুরু করার আগে তোমাদেরকে এই সূত্রটা মুখস্থ করতে হবে এই সূত্রের উপর ভিত্তি করে আমাদের ভোক্তার দাম সূচক পরীক্ষা এসে থাকে সো ভোক্তার দাম সূচকের জন্য তোমাকে অবশ্যই এই সূত্রটা মুখস্থ করতে হবে ঠিক আছে সবাই একটু মুখস্থ করে নাও ভোক্তার দাম সূচক সূত্র হচ্ছে সামেশন পি এন ডি সামেশন পি এন কিউ জিরো ডিভার বাই সামেশন পি জিরো কিউ জিরো ইন্টু একশো যেমন এই সূত্রটা মুখস্থ করতে হবে তোমাকে ভোক্তার দাম সূচক জানতে হলে সো সামেশন পি এন কিউ জিরো ডিভার বাই সামেশন পি জিরো কিউ জিরো এটা আমাদেরকে মুখস্থ করতে হবে এটা আগের মতোই আগের মতোই কেমন শুধু একটু পার্থক্য একটু পার্থক্য শুধু গুণ বাগ করা একটু পার্থক্য আর কিছুই না সো আমি আবার আমি নতুন করে কি করছি ঘর করে নিচ্ছি সো তোমরা যেটা করবে সেটা হচ্ছে তোমরা এখান থেকে দেখো আমি ঘরটা করে নিচ্ছি কেমন আমি একটু শর্টকাট মানে ছোট করে করব বড় ম্যাট করতেছি না বড় ম্যাট করলে হয়তো তোমাদের অনেক সময় চলে যাচ্ছে আমি তিনটা দ্রব্য নিয়ে করি কেমন তিনটা দ্রব্য নিয়ে করি যাতে তোমাদের সুবিধা হয় সো এখানে আমাদের দ্রব্যের পরিমাণ তারপর উপরে আমাদের হচ্ছে ভিত্তি বছর হিসাব বছর থাকবে আগের মতো করে এরপর নিচে আমাদেরকে আবার সেম করতে হবে দুই ভাগে ভাগ করতে হবে সো এখানে আমাদের থাকবে হিসাব বছরের দাম এবং পরিমাণ দুইটাই থাকবে পরিমাণ আর দাম এবং হচ্ছে ব্যয় বের করতে হবে প্রথমটাতে তিনটা থাকবে প্রথমটার ক্ষেত্রে তিনটা ঘর করতে হবে আমি একটু চেঞ্জ করি কেমন প্রথমটার ক্ষেত্রে তিনটা ঘর করতে হবে দাম আর পরিমাণ আর ব্যয় এখানে ক্ষেত্রে দুইটা করলে চলবে তো এটা হচ্ছে আমাদের দ্রব্য এখানে থাকবে দ্রব্যের দাম দাম বলতে এটা কোন দাম বলো তো এটা হচ্ছে ভিত্তি বছরের দাম ভিত্তি বছর ভিত্তি বছর আর এটা হবে হিসাব বছর হিসাব বছর ভিত্তি বছর দাম তো আমরা পি জিরো বলি এই যে এখানে পি জিরো দেখতে পাচ্ছ না এটাকে বোঝানো হচ্ছে পি জিরো আর ভিত্তি বছরের যে পরিমাণ এটাকে আমরা বলে থাকি কিউ জিরো পরিমাণ এটাকে আমরা বলে থাকি কিউ জিরো কেমন এই যে এই যেটাকে কিউ জিরো দেখতে পাচ্ছি এগুলো হচ্ছে ভিত্তি বছরের পরিমাণ আর এখানে আমরা ব্যয় বের করবো ব্যয় সো ব্যয় বের করতে হলে ভিত্তি বছরের ক্ষেত্রে আমাদেরকে যেটা করতে হবে সেটা হচ্ছে পি জিরো ইন্টু কিউ জিরো অর্থাৎ আমাদেরকে এই ভিত্তি বছরের দামের সাথে পরিমাণ গুণ করলে ভিত্তি বছরে আমাদেরকে ব্যয় বের হবে ক্লিয়ার আবার দেখো সেমভাবে আমরা যদি পরটা বের করি তাহলে পরটা হবে আমাদের এরকম যে পরটা আমরা এখানে দাম সো দাম মানে হচ্ছে পি এন ভালো করে মাথা রাখবা হিসাব বছরের দাম মানে হচ্ছে পি এন আর হিসাব বছর এখন আমরা ব্যবহার করি হিসাব বছর আমাদের পরিমাণ দরকার নেই কারণ এখানে আমাদের কিউ জিরোর কিউ এন এর কোনো কাজ নেই দেখো তুমি সূত্রের মধ্যে কিউ এন আছে কিউ এন আছে নেই সো যেহেতু কিউ এন নেই এখানে কিউ এন এর কোনো কাজ নেই তো আমরা এখানে পরিমাণটা আমাদের লাগবে না হিসাব বছরের জন্য আমাদের বৃত্তি বছরের পরিমাণটা হলে হবে সো এখানে আমরা লিখবো ব্যয় ব্যয়ের মধ্যে এখন আমরা এখানে বের করব পি এন এর সাথে দেখো এই যে পি এন বলছে না এই পি এন এর সাথে কিউ জিরো করতে হবে পি এন ইন্টু কিউ জিরো আমি একটু তোমাদের সহজ করে বলি আমাদেরকে মেনলি এই দুটো জিনিস দরকার পি এন কিউ জিরো দরকার পি জিরো কিউ জিরো দরকার সো পি জিরো কিউ জিরো আমরা পাবো ভিত্তি বছর থেকে আর হিসাব বছরে গেলে আমরা পি এন কিউ জিরো পাবো পি এন কিউ জিরো মানে হচ্ছে আমাদের হিসাব বছরের দামের সাথে ভিত্তি বছরের পরিমাণ আমাদের গুণ করতে হবে যেমন সেটা আমরা পাবো ওকে ফাইন সো আমি তিনটা দ্রব্য নিচ্ছি বেশি দ্রব্য নিচ্ছি না তিনটা দ্রব্য নিয়ে আমি করে ফেলবো একটা দুইটা তিনটা কেমন যেমন আমরা এখানে নিলাম চাল ডাল তারপর হচ্ছে আলু মনে করো সো চালের দাম ছিল মনে করো যে পঞ্চাশ টাকা ডালের দাম ছিল ষাট টাকা আলুর দাম ছিল তিরিশ টাকা যে এবং এই দ্রব্যগুলোর দাম হচ্ছে হিসাব বছরে বেড়ে হয়েছে ষাট টাকা এবং হচ্ছে এটা মনে করো পঁয়ষট্টি টাকা এরপরটা মনে করো যে চল্লিশ টাকা এখন হিসাব বছরে তো দাম আর ভিত্তি বছর দাম দেওয়া থাকবে কিন্তু ভিত্তি বছর একটা পরিমাণও দেওয়া থাকবে সেই পরিমাণ মানে চাহিদার পরিমাণ বলতে পারো বা পরিমাণ বলতে পারো সেই পরিমাণটা হচ্ছে এখানে পাঁচ কেজি মনে করো চাল ডাল মনে করো দুই কেজি আলু মনে করো হচ্ছে পাঁচ কেজি ঠিক আছে আমাদেরকে প্রথম ব্যয় বের করতে হবে এখানে ব্যয় কেমনে বের করবো এই দুটো গুণ করে দেব পি জিরো ইন্টু কিউ জিরো এই দুটো গুণ করলে আমরা বের হবে সো এই দুটো গুণ করো পাঁচ পাঁচ পঁচিশ তার মানে দুইশো এখানে বের হবে এই দুটো গুণ করে দাও এই দুটো গুণ করে দেওয়া হবে এই দুটো গুণ করলে হবে ষাট ইন্টু দশ অর্থাৎ
এই দুটো গুণ করো তিন পাঁচ আর পনেরো তার মানে একশো পঞ্চাশ এখানে একশো দশ হবে তো একশো পঞ্চাশ এখন যেটা করবো সেটা হচ্ছে আমরা এটার যোগফল বের করব কেমন বের করবো দেখো যোগফলটা আমি এখানে করে দেখাচ্ছি তোমাদেরকে যোগফলটা এভাবে বের করবা এখানে আমাদেরকে যে আনসারটা বের করতে হয় সেটা হচ্ছে সামেশন এই যে সামেশন কেন দিচ্ছি এগুলো আমরা যোগফল বের করতেছি যোগ মানে সামেশন বোঝাই সামেশন এটা বের লিখব আমরা পি জিরো কিউ জিরো অর্থাৎ এখানে যেটা আমরা বের করতে চাচ্ছি সেটা সামেশন মানে যোগফল কারণ এখানে আমাদের সূত্রের মধ্যে কি আছে সামেশন আছে যোগফল আছে সো সামেশন পি জিরো কিউ জিরো সময় আমরা বলতে পারি এই দুটো যোগফল আমরা বের করব এই তিনটা যোগফল বের করবো দুইশো পঞ্চাশ একশো দশ বের করলে হয় দুইশো তিনশো হবে তিনশো চারশো বিশ হবে চারশো বিশ তাই না চারশো বিশ হয়ে যাচ্ছে অন্যদিকে এখানে আমরা সেম কাজ করব তবে এখানে পি এন কিউ জিরো পি এন মানে হচ্ছে এটা আর কিউ জিরো মানে হচ্ছে এটা এটার সাথে এরকম করতে হবে পি এন কিউ জিরো সো ষাটের সাথে পাঁচ হলো পাঁচশো তিরিশ তিনশো হবে এটা তারপর পঁয়ষট্টির সাথে দুই গুণ করলে পঁয়ষট্টি গুণ ষাট দু গুণ একশো বিশ একশো তিরিশ হবে একশো তিরিশ ছয় দুগুণ বারো একশো বিশ হ্যাঁ তিরিশ তারপর হচ্ছে চার চার পাঁচ আর বিশ দুইশো হবে এখানে তাহলে আমরা এখানেও সেম আমরা এটা সামেশন বের করবো অর্থাৎ সামেশন পি এন কিউ জিরো বের করবো সামেশন বলতে যোগফলকে বোঝানো হয় সো সামেশন পি এন কিউ জিরো মানে এইগুলো যোগফল এগুলো যোগফল আমরা বের করি তিনশো পাঁচশো ছয়শো তিরিশ ছয়শো তিরিশ তাই না সো এখন আমরা সূত্র ব্যবহার করব এই যে ভোক্তার দাম সূচক লিখবা আমরা জানি ভোক্তার দাম সূচক এটা লেখার পর এখানে মানগুলো বসে দিব আমি মানগুলো বসে দিচ্ছি মানগুলো বসা এটার উপর মান কত আছে পি এন কিউ জিরো উপরেরটা ঠিক আছে পি এন কিউ জিরো হচ্ছে ছয়শো তিরিশ ছয়শো তিরিশ ডিভাইডেড বাই পি জিরো কিউ জিরো কত পি জিরো কিউ জিরো হচ্ছে চারশো বিশ চারশো বিশ ইন্টু এটাকে আমরা গুণ করে দিব ঠিক আছে গুণ করবো কত সাথে একশোর সাথে গুণ করবো তো আমাদের আনসার বের হবে চারশো ছয়শো তিরিশকে আমরা করে ফেলি ছয়শো তিরিশকে চলে দিয়ে গুণ করবো ভাগ করবো ছয়শো তিরিশ ভাগ চারশো বিশ তাহলে হবে ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ ইন্টু ইন্টু একশো সো একশো পঞ্চাশ বের হয় একশো পঞ্চাশ ভালো করে শোনো একশো পঞ্চাশ আমাদের বের হয় এই যে এখন যেটা বের হয়েছে এটা কিন্তু হিসাব বছরের ভালো করে শুনিও হিসাব বছরের দাম স্তর বের হয়েছে কি বের হয়েছে দাম এটা কিন্তু মুদ্রাস্ফীতি নয় তোমাকে মুদ্রাস্ফীতি বের করতে হলে মনে মনে ধরে নিতে হবে যে এখানে আমাদের ভিত্তি বছরের দাম স্তরটা একশোই আছে কারণ জানো অলওয়েজ কিন্তু ভিত্তি বছরের দাম স্তর একশোই থাকে এটা যদি পরীক্ষা দেওয়া থাকে তাহলে তো ভালো যেটা দেওয়া থাকবে সেটা এটা থেকে সেটা বিয়োগ করবে আর যদি দেওয়া না থাকে তাহলে একশো মনে মনে করে নেবা যে ভিত্তি বছরের দাম স্তর একশো ছিল তাহলে এখানে আমরা যদি মুদ্রাস্ফীতি বের করি সো মুদ্রাস্ফীতি কত বের হবে তাহলে মুদ্রাস্ফীতি সো মুদ্রাস্ফীতি আমরা পাবো এই মুদ্রাস্ফীতি সময় আমরা পাবো মুদ্রাস্ফীতির হার সময় আমরা বলতে পারি যে এই একশো পঞ্চাশ মাইনাস একশো কারণ ভিত্তি বছর আমাদেরকে একশো আসে মনে করে নিতে হবে এখানে এখানে যদি বিয়োগ করে দাও তাহলে হচ্ছে ফিফটি পার্সেন্ট হচ্ছে মুদ্রাস্ফীতি হয়ে যাচ্ছে ফিফটি পার্সেন্ট কেমন ফিফটি পার্সেন্ট হচ্ছে মুদ্রাস্ফীতি পারবো কিনা বলো তো ভোক্তার দাম সূচক ফার্স্ট পেপার হবে সপ্তম এবং অষ্টম সাত তারিখ এবং আট তারিখ ফার্স্ট পেপার ক্লাস হবে সাত তারিখ এবং আট তারিখ ক্লাস হবে ফার্স্ট পেপারের ক্লাস এই সূত্রটা মুখস্থ করতে হবে কেমন মুখস্থ করা ওয়ে হচ্ছে আমি বলে দিচ্ছি প্রথমে এখানে পি জিরো কিউ জিরো মানে পি আর কিউ সবসময় থাকবে পি আর কিউ তবে জিরো আর এনের মধ্যে সমস্যা তো মনে রাখবা প্রথমটা যদি এন হয় পরবর্তী সবগুলো জিরো হবে শুধুমাত্র প্রথমটা এন বাকি সব জিরো অর্থাৎ পি এন কিউ জিরো পি জিরো কিউ জিরো শুধুমাত্র প্রথমটা এন থাকবে বাকি সবগুলো কি হবে জিরো হবে মনে রাখার নিয়ম বক্তার দাম সূচক তৃতীয় অধ্যায় থেকে আমাদের সরি সপ্তম অধ্যায় থেকে দুইটা সিকিউ আসবে দুইটা দুইটা সিকিউ আসার সম্ভাবনা সবচেয়ে বেশি চারশো বিশ ভুল হয়েছে কোনটা চারশো বিশ ভুল হয়েছে ভাইয়া এটিকে চারশো বিশ ভুল হয়েছে এটা হচ্ছে আড়াইশো তিনশো চারশো ও আচ্ছা এটা পাঁচশো বিশ হবে আমি একটু ভুল করছি ভুল করছি ওয়েট ঠিক আছে ঠিক আছে ঠিক আছে পাঁচশো বিশ হবে ওকে ফাইন আমি থ্যাংক ইউ কেমন এটা এটা পাঁচশো বিশ হবে এটা চারশো বিশ না আমি এখানে একশো পঞ্চাশ যোগ করে ফেলছিলাম ঠিক আছে পাঁচশো বিশ হবে তো পাঁচশো বিশ হলে তোমরা করো এটা যদি হয় পাঁচশো বিশ তাহলে পাঁচশো বিশ হবে পাঁচশো বিশ হলে এই যে তোমরা ধরতে পারছো এটাই তো বেশি পাঁচশো বিশ হলে কত হয় এটা যদি ভাগ করো আনসার হবে ছয়শো তিরিশ ভাগ পাঁচশো বিশ ইন্টু একশো 
কেমন একশো একুশ হবে কেমন একশো একুশ দশমিক একশো একুশ দশমিক এক পাঁচ এক পাঁচ তাহলে আমাদের মুদ্রাস্ফীতি কথা হবে একশো একুশ হবে এখানে এখানে আসতে হবে একশো একুশ দশমিক এক পাঁচ তো আমাদের মুদ্রাস্ফীতির হার কত বের হবে তাহলে একুশ দশমিক এক পাঁচ পার্সেন্ট এটাই থ্যাংক ইউ এত কষ্ট করে করে দেখছি একটুর জন্য ভুল করে ফেলছি সো এরকম করা যাবে না পরীক্ষায় যে পরীক্ষায় হুট হাট করে মনে করো যোগ করতে গেছো মুখে করার দরকার নেই ক্যালকুলেটার নিয়ে যাওয়া তো ক্যালকুলেটার দিয়ে করবো একদম সিম্পল হোক তবু চেষ্টা করবো ক্যালকুলেটার ইউজ করার জন্য তাহলে দেখা যাবে তোমার ভুল হওয়ার পসিবিলিটি কমে যাবে মুখে করতে গেলে অনেক সময় ভুল হয়ে যায় কনফিউশন থেকে যায় পারবো আমরা এরপরে যাচ্ছি চলো আমরা তাহলে পরেটায় যাই আমরা পড়েছি উপভোক্তার দাম সূচক এখন আমরা বলবো উৎপাদকের দাম সূচক চলো সো উৎপাদক দাম সূচকটা আমাদেরকে নতুন করে পেস নিতে হচ্ছে কেমন সো এটা কি লাগবে কারো স্ক্রিনশট স্ক্রিনশট লাগলে নিয়ে নাও ভোক্তার দাম সূচক স্ক্রিনশট নিয়ে নাও স্ক্রিনশট নিয়ে নাও একশো যে বিয়োগ দিলাম সেটা হচ্ছে আমাদের ধরে নিতে হবে ভিত্তি বছর অলেজ একশো থাকে দাম স্তর অলেজ একশো থাকে এটা ধরে নিতে হবে আমাদেরকে ভিত্তি বছর অলেজ দাম স্তর একশো টাকা আমাদেরকে ধরে নিতে হবে ফাইন আমি মুছে দিচ্ছি তোমরা এরপরে যাচ্ছি ঠিক আছে সো কেউ যদি নিতে না পারো পরের দিলে ভিডিওটা দেখে নিও আমরা নতুন ফাইল নিব ঠিক আছে আমরা যেহেতু ম্যাথমেটিক্যাল ডার্মগুলো একটু দীর্ঘ সময় দিয়ে পড়ছি থিওরিগুলো একটু তাড়াহুড়ো করে পড়বো ইনশাল্লাহ সো তোমাদের আশা করি প্রবলেম হবে না থিওরিগুলো তোমরা দেখলেই আশা করি পারবে কেমন সো আমি শুরু করছি একটু ওয়েট করো আমাদেরকে একটু সময় দাও আমি একটু সেটিং করে নিই ফাইলগুলো ভোক্তার দাম সূচক সেই ভোক্তার দাম সূচক আর লেসপেয়ারের 
যে উৎপাদকের দাম সূচক সেটা কিন্তু সেম তার মানে তুমি ভোক্তার দাম সূচক দ্যাট ইজ সিপিআই যেটা আমরা বলেছি দি কনজিউমার প্রাইস ইনডেক্স সিপিআই সিপিআই সেটাকে সিপিআই বলে দি কনজিউমার প্রাইস ইনডেক্স বা ভোক্তার দাম সূচক সেই সিপিআই আর এই যে এটা উৎপাদকের দাম সূচক যেটাকে আমরা বলি দি প্রডিউসার প্রডিউসার প্রাইস ইনডেক্স কেমন দি প্রডিউসার প্রাইস ইনডেক্স পিপিআই প্রডিউসার প্রাইস ইনডেক্স সো এই দুটো কিন্তু এই দুটোর মধ্যে মিল আছে কেমন যেমন সিপিআই এর ক্ষেত্রে যে সূত্র আমরা ইউজ করছি সেটা কিন্তু পিপিআই এর ক্ষেত্রে বা উৎপাদকের দাম সূচকের ক্ষেত্রে প্রথম সূত্রটা একদম সেম লাস্ট পেয়ার সূত্রটা একদম সেম হুবহু দেখছো পি এন সামেশন পি এন কিউ জিরো ডিভাইড বাই সামেশন পি জিরো কিউ জিরো ইনটু 100 তার মানে ওইটা মুখস্থ করলে তোমার এটা মুখস্থ হয়ে যাচ্ছে এক নম্বরে দুই নম্বর আসো দুই নম্বর থেকে আরটা আছে প্যাশের সূত্র প্যাশের সূত্র মনে হয় এই শুধুমাত্র এতটুকুই পার্থক্য মনে রাখবা আগে এখানে প্রথমটা এন ছিল বাকি সবগুলো জিরো এটা কেমন মনে রাখবা এখানে মনে রাখবা সবগুলো এন শুধুমাত্র নিচের যেটা আছে আগে ছিল উপরেরটা এন বাকি সব জিরো এখন হবে এখানে সবগুলো এন শুধু নিচেরটা হচ্ছে পি জিরো নিচেরটা পি জিরো যদি এটা মনে রাখতে পারো তাহলে এটা মুখস্থ রাখতে পারতো সিজিলি আর এই দুটা মুখস্থ রাখলে এটা মুখস্থ করতে হবে না কারণ এই দুটাই কিন্তু এখানে আবার লেখা হয়ে আছে কে আমাদের যে ফিশার সাহেব তিনি একটা আদর্শ দাম সূচক দিয়েছেন এই আদর্শ দাম সূচক আসলে তিনি যেটা করেছেন সেটা হচ্ছে তিনি একটা চালাকি করছেন চালাকি জানো এরা এত কষ্ট করে সূত্র বানাইছে কিন্তু এই কি করছে জানো জাস্ট একটা গড় করে দিছে অর্থাৎ দুইটা জিনিসকে যদি গুণ করে এটার উপর রুট আবার করা হয় আসলে গড় বের হয় কেমন তো গড়টা একটু আমাদেরকে কঠিন ভাষায় লিখেছে অ্যাকচুয়ালি কিন্তু এই দুইটার এই দুইটার সূত্রের যে আনসার বের হবে সেই দুইটা যদি যোগ করে তুমি দুই দিয়ে ভাগ করে দাও তাহলে কিন্তু এরকম আনসার বের হবে অর্থাৎ এই দুইটা গুণ করে রুট আবার করলে যে আনসার বের হয় এই দুইটার আনসারগুলোকে যোগ করে দুই দিয়ে ভাগ করলেও কিন্তু সেম বের হবে অর্থাৎ গড়টাই করেছে গড় চালাক মানুষ কে ফিসার সাহেব খুবই চালাক মানুষ কেমন ঠিক আছে আমরা তাহলে কি করি আমরা কি ম্যাথ করব একটা ম্যাথ করে দিব কি বলো উৎপাদকের দাম শুধু পিপিআই এখানে আসলে তোমাদেরকে পরীক্ষা একটু বলে ফেলি শুরুতেই পরীক্ষা হচ্ছে তোমাদেরকে যেটা করতে বলবে অর্থাৎ যদি বলে যে শুধুমাত্র ল্যাসপিয়ারের সূত্র ব্যবহার করে উৎপাদকের দাম সূচক করো তাহলে শুধু প্রথম সূত্র দিয়ে করবা প্রথমটা করবা আর যদি বলে যে প্যাশের সূত্র দিয়ে করো তাহলে দ্বিতীয়টা করবা যদি বলে যে আদর্শ দাম সূচক দিয়ে করো তাহলে তিন নম্বরটা করবা যদি কোনো কিছু বলে দেওয়ার না থাকে যদি বলা যায় শুধুমাত্র উৎপাদক দাম সূচক করা তাহলে কিন্তু আবার তিনটাই করতে হবে এটা কিন্তু খুব বড় হিসাব করা কেমন তো বেশিরভাগ ক্ষেত্রে দেখা যায় বলে দেয় যে কোন সূত্র ব্যবহার করে করবে সেটা বলে দেয় তো বলে দিলে তোমার জন্য ইজি হয়ে যাবে যদি না বলে তাহলে তিনটাই করতে হবে না ভাইয়া করতে হবে না করে দেন করতে হবে না পারবা তোমরা না না করলে পারবা তোমরা যদি পারো তাহলে আমি এটা স্কিপ করবো এটা আমি করতেছি না যদি পারো না পারো তাহলে আমি করে দিব না পারলে আমি করে দিব ম্যাথ করেন স্যার আচ্ছা অনেকে বলতেছে ম্যাথ করার জন্য কি বলো করব পারবে কি পারবে না সেটা বলো যদি পারবে বলো হয় বলো তাহলে আমি এটা করতেছি না যদি পারবে না বলো তাহলে আমি করে দিব ম্যাথ বলো পারবে কিনা বলো না পারলে আমি করে দিব আর পারলে এরপরটা চলে যাচ্ছে এটা আর করবো না তোমরা করবা বাসায় ঠিক কেউ কোনো কমেন্ট করে না তুমি কি আমার কথা শুনতেস তোমরা भैया <laughs> আচ্ছা আমি একটু তোমাদেরকে দেখিয়ে দিচ্ছি তাহলে আমি বেশি সময় নিচ্ছি না জাস্ট এখানে আমাদেরকে এরকম দেওয়া থাকবে পরীক্ষার হলে তো আমি তোমাদেরকে দেখাই 
এখানে আমাদের দ্রব্য দেওয়া থাকবে বৃত্তি বছর হিসাব বছর দেওয়া থাকবে বৃত্তি বছর হিসাব বছরের আচ্ছা ছোট করে করি বেশি বড় হয়ে যাচ্ছে তো এখানে বৃত্তি বছর এখানে হিসাব বছর এখানে তারপর আমাদের কতগুলো মান বের করতে হবে চারটা মান বের করতে হবে চারটা দেখো সবাই এভাবে করবো আমরা তো এখানে আমাদের এটা হচ্ছে দ্রব্য তো এখানে আমাদের থাকবে এটা হচ্ছে দাম দাম বলতে আমরা দুইটা দাম নিব একসাথে করতেছি যাতে বুঝতে সুবিধা হয় আর এটা হচ্ছে পরিমাণ নিব তো দাম বলতে এটা দুই ধরনের দাম থাকবে এখানে একটা হচ্ছে আমাদের যেটাকে আমরা বলি পি জিরো পি জিরো মানে কি বলো বৃত্তি বছরের দাম তাই না তো বৃত্তি বছরের দাম মনে করো দুই হাজার দশ ভালো করে শুনিও আর একটা হিসাব বছরের দাম আমি দাম দুটোকে এক জায়গায় নিয়ে আসতে যাতে সুবিধা হয় আমাদের লিখতে তো বৃত্তি হিসাব বছরের দামকে আমরা পি এন বলি এটা মনে করো যে দুই হাজার বিশ কেমন দুই হাজার বিশ তারপর মনে করো যে পরিমাণ পরিমাণের মধ্যে দুইটা থাকবে একটা হচ্ছে ভিত্তি বছরের পরিমাণ যেটাকে আমরা বলি কিউ জিরো তো কিউ জিরো এখানে মনে করো দুই হাজার দশ ওই যেটা আমরা ধরেছি সেটাই দুই হাজার দশ আর একটা হিসাব বছরের পরিমাণকে আমরা বলি কিউ এন আর কিউ এনটা হচ্ছে আমাদের দুই হাজার বিশ মনে করো দুই হাজার বিশ তো এখন আসি আমরা আমাদের এখানে কি করতে হবে এখানে কি এখানে কি সেটা আমাদের ডিপেন্ড করতে সূত্রের উপর আমি সূত্র দুইটা একটু লিখে নিচ্ছি যেমন প্রথম আছে ল্যাস পেয়ের সূত্র ল্যাস পেয়ের সূত্রের মধ্যে ছিল এরকম ল্যাস পেয়ের সূত্র হচ্ছে পি সামেশন পি হ্যাঁ সামেশন পি এন কিউ জিরো ডিভাইডেড বাই সামেশন পি জিরো কিউ জিরো ইন্টু একশো এটা ছিল ল্যাস পেয়ের সূত্র আর প্যাশের সূত্রটা কি ছিল সামেশন পি এন কিউ এন ডিভাইড বাই সামেশন পি জিরো কিউ এন তাই না কিউ এন ইন্টু একশো এই যে এই দুইটাই তো এই দুইটা মিলে আবার তিন নাম্বারটা হয়েছে তো এই দুইটার মধ্যে আমাদের যে মানগুলো আছে এই যে উপরে এটা আছে তারপরে এটা 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 এগুলো আমাদের লাগবে এখানে প্রথম আমাদের তাহলে কি লাগবে পি এন কিউ জিরো তো এখানে আমরা লিখবো সামেশন সামেশন না শুধুমাত্র পি এন লিখবা পি এন কিউ জিরো লিখবা সামেশনটা আমরা যোগফল বের করে এই নিচে লিখতে হবে কেমন পি এন কিউ জিরো আর এটা হবে পি জিরো কিউ জিরো পি জিরো কিউ জিরো এরপরটা হচ্ছে আমাদের পি এন কিউ এন পি এন কিউ এন এরপরটা আমাদের পি জিরো কিউ জিরো পি জিরো কিউ এন পি জিরো কিউ এন ঠিক আছে আর এই আর কি আমরা দুইটা দ্রব্য নিয়ে করবো আমি বেশি দ্রব্য নিলে তোমাদের সময় বেশি চলে যাবে আমি দুইটা দ্রব্য নিয়ে বোঝালে তোমরা বাইগুলো এমনি পারবো আশা করি দুইটা দ্রব্যের জন্য যে কাজ তিনটা দ্রব্যের জন্য সেম কাজ একই কাজ করতে হয় ঠিক আছে তো আমি করে দিচ্ছি দেখো আমরা এখানে মনে করো চাল নিলাম আটটা নিলাম ডাল তো তুমি দুইটা যদি করতে পারো দুইটা দ্রব্যের জন্য করতে পারলে চারটা দ্রব্য হলো সেম এখানে সেম ভাবে করতে হবে আর কি কেমন তো এইভাবে আছে যে চালের দাম ছিল মনে করো দাম ছিল দাম এখানে চালের দাম ছিল পঞ্চাশ টাকা সেটা হয়েছে ষাট টাকা আর ডালের দাম ছিল ষাট টাকা সেটা হয়েছে সত্তর টাকা কেমন আর পরিমাণ হচ্ছে আগে মনে করো চাল লাগতো চার কেজি এখন লাগতেছে পাঁচ কেজি ডাল লাগতো আগে তিন কেজি এখন লাগতেছে এখানে ছয় কেজি মনে করো ঠিক আছে তো আমাদেরকে এখন কি বের করতে হবে এখানে পি এন কিউ জিরো বের করতে হবে পি এন কিউ জিরো মানে কি পি এন কোনটা এই যে এটা আর কিউ জিরো কোনটা সরি কিউ জিরো কোনটা এইটা এই দুটো গুণ করতে হবে পি এন মানে এটা কিউ জিরো মানে কোনটা এইটা এই দুটো গুণ করো এই দুটো গুণ করলে চার ছয় কত হয় চব্বিশ দুশো এখানে চারশো চব্বিশ দুশো চল্লিশ হবে চারশো চব্বিশ আর এই দুটো গুণ করতে হবে এরপরে সত্তরের সাথে তিন গুণ করো তিন সাথে একুশ তো এখানে দুশো দশ হবে ক্লিয়ার এখানে চলে আসি এখানে কি হবে পি জিরো কিউ জিরো পি জিরো কোনটা এটা আর কিউ জিরো কোনটা এটা তার মানে এই দুটো গুণ করো পঞ্চাশের সাথে চল্লিশ গুণ করলে হবে দুইশো সরি চারের সাথে পঞ্চাশ গুণ করলে হবে দুইশো আর তিনের সাথে ষাট গুণ করলে তিন ছয় আঠারো একশো আশি হবে তারপর চলে আসি পি এন কিউ জিরো পি এন কিউ জিরো মানে হচ্ছে পি এন এটা আর কিউ জিরো হচ্ছে এইটা ভুল লিখছি পি এন কিউ জিরো তো অলরেডি করছি আচ্ছা পি এটা কিউ এন হবে এটা এটা একটু ভুল আছে কিউ এন হবে হ্যাঁ পি এন কিউ এন এই দুটো গুণ করতে হবে তো পি এন কিউ এন আমরা গুণ করবো পাঁচ ছয় তিরিশ পাঁচ ছয় তিরিশ তো এখানে তিনশো হবে তারপর ছয় তিন ছয় সাতা বিয়াল্লিশ চারশো বিশ হবে ছয় সাতা বিয়াল্লিশ চারশো বিশ এরপর চলে আসে আমরা পি জিরো কিউ এন পি জিরো কিউ এন মানে হচ্ছে পি জিরো কোনটা এইটা আর কিউ এন কোনটা এইটা তারপরে এটার সাথে এটা গুণ পাঁচ পাঁচ পঁচিশ দুইশো পঞ্চাশ হবে তারপর এটার সাথে এটা গুণ করতে হবে ছয় ছয় ছত্রিশ তিনশো ষাট হবে এরপর দেখো এরপর আমাদেরকে এগুলোর হচ্ছে সামেশনগুলো বের করতে হবে সামেশন মানে কি এখানে দুইটা দ্রব্য আমি দুইভাবে করছি তিনটা দ্রব্য খাললে তিনটা চারটা হলে চারটা দ্রব্য এভাবে করবা সেম প্রসেসে করবা ঠিক আছে তো এখানে আমি প্রথমটা এটা বের করবো সামেশন পি এন কিউ জিরো সো সামেশন পি এন কিউ জিরো মান কত বের হবে আমরা এই দুটা যোগ করে দেব সো দুইশো দশ দুইশো চল্লিশ দুইশো দুইশো চারশো আর চারশো এখানে হচ্ছে চল্লিশ আর দশে যোগ করলে হবে
এরপর এখানে বের হবে সামেশন এই যে এখানে আছে উপরে p n q n কেমন q n q n সো এটা মানে বের হবে সামেশন p n q n হচ্ছে এই দুটো যোগ করতে হবে 4 3 7 720 4 3 7 720 ঠিক আছে 720 তারপর রয়েছে এখানে এরপর এখানে যোগ করলে হবে সামেশন এটা হচ্ছে p n সরি p 0 q n p 0 q n সো এটা যোগ করলে হবে আমরা 3 2 5 500 হয় সো 500 এখানে হবে তোমার 50 এখানে হবে 60 যোগ করলে হবে 110 সো 610 হবে এটা 610 হবে বুঝছিস সবাই এত বুঝছ কিনা দেখো সবাই আগে এত বুঝছ কিনা বলো সবাই এত বুঝছ কিনা বলো সবাই আগে এতটুকু বুঝেছি জি স্যার বুঝেছি তাহলে আমরা একটা একটা করে ম্যাথ করব যেমন আমরা প্রথমে প্যাশে সূত্র ইউজ করব কেমন প্রথমে আমরা প্যাশে সূত্র ইউজ করব তার সরি ল্যাস পেয়ারের সূত্র ইউজ করব সো ল্যাস পেয়ারের সূত্র অনুযায়ী আমরা যদি করি তাহলে এখানে হবে এরকম ল্যাস পেয়ারের সূত্র ব্যবহার করে সূচক সংখ্যা সো ল্যাস পেয়ারের সূত্র সংখ্যা কি বলে সামেশন এই যে উপরটা আছে উপরে দেখা আছে সামেশন p এন্ড q 0 ডিভাইড বাই সামেশন p 0 q 0 ঠিক আছে ইনটু 100 এখন আমি একটা করে দিলে তোমরা বাকিগুলো পারবা আশা করি সো p এন্ড q এন্ড কিভাবে করব p এন্ড q 0 কি আছে p এন্ড q 0 কোথায় আছে এই যে এখানে আছে সামেশন p এন্ড q 0 এটা 450 হবে 450 ডিভাইড বাই p 0 q 0 এটা সামেশন p 0 q 0 এটা 380 সো 450 কে 380 দিয়ে ভাগ করব 100 দিয়ে গুণ चाशो पंचाश डिवाइडेड बाय तीन शो आशे, सो so, आमदे आंसर बेर हो बे, हैं इनटू एक्शन हो बे, सो so, एक्शन आठ रोड दशमिक चार दुई, एक्शन आठ रोड दशमिक चार दुई, इटा होता है आमदे की बेर हो जाते हैं, हिसाब बहुत सारे इट्टा बेर हो जाते हैं, भालू को बुझियो, आमी आप बार बोलती हूँ, उत्पादों के दामशोचर সো এখন তোমাকে যেটা করতে হবে সেটা থেকে তোমাকে ভিত্তি বছরটা বাদ দিতে হবে কারণ স্যার প্রশ্ন ভিত্তি বছর তো নাই ভিত্তি বছরটা মনে 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 ধরতে হবে যদি না থাকে 100 ধরে নিবা যদি থাকে যেটা থাকবে সেটা সো আমরা ভিত্তি বছরটা তাহলে এখান থেকে মুদ্রাস্ফীতি বের করতে চাইলে তাহলে আমরা লিখব মুদ্রাস্ফীতির পরিমাণ মুদ্রাস্ফীতির মুদ্রাস্ফীতির পরিমাণ মুদ্রাস্ফীতির হার সমান আমরা বলতে পারি এখানে আমাদের 118.82 মাইনাস 100 এটা আমরা বিয়োগ করব সো বিয়োগ করে দিলে আমাদের आंसर হবে 18.82 4.2 এটা হচ্ছে আমাদের মুদ্রাস্ফীতির হার মুদ্রাস্ফীতির পরিমাণ কেমন এভাবে করে আমাদের প্রত্যেকটা সূত্রের জন্য এটা আমরা একটা করছি ল্যাস পেয়ারের সূত্র এখন আমাদের আগে আমি এখানে সূত্র কাটা বলেছিলাম এখানে আমাদের সূত্র আছে তিনটা এই তিনটা সূত্র দিয়ে করতে হবে এটা দিয়ে আমরা করছি এটা দিয়ে করবা দেন এটা দিয়ে করবা ঠিক আছে সো এটা দিয়ে করার ক্ষেত্রে জাস্ট কি করতে হবে এটা তুমি যে आंसरটা যদি তিনটা করতে হয় পরীক্ষায় এটার आंसरটা তুমি এখানে বসা দিবা এটার आंसरটা এখানে বসা দিবা দুইটা গুণ করে দিবা রুট ওভার করে দিবা আবার একসাথে আর গুণ করতে হবে না যদি তুমি সরাসরি आंसरগুলো বসাও কারণ অলরেডি তুমি একসাথে গুণ করে ফেলছো এগুলোর সাথে এগুলোর সাথে সো যদি এইটা এগুলো করতে না হয় তখন তুমি এভাবে করে আলাদা আলাদা করে মানগুলো বসাবা মানে এটার মান এটার মান এটার মান এটার মান বসাই গুণ করবে এটা বা রুট ওভার করবে আবার 100টা হচ্ছে পরে রুট ওভার পরে 100 দিয়ে গুণ করবা যে আবার এটা রুট ওভার ভিতরে লিখে ফেলিও না এটা রুট ওভার পরে কিন্তু 100টা এটা মাথায় রাখিও পারবো একটা একটা করে বের করতে পারবে এভাবে করে আমি ল্যাস পেয়ারটা করে দিছি প্যাশেটটা এবং আদর্শ দাম সূচকটা পারবা बोलो बोलो पार्बे की ना जो दी पेरे था को ताहले अमरा एर पौरे जाते हैं एर पौरे जाते हैं जी पार्बे इंशाल्लाह ओके फाइन्स तो अमरा देर मैथमेटिकल टाइम में इखाने शेष है एर पर अमरा देर किस थ्योरी आते हैं तो अमरा थ्योरी गुले क्यों देखेंगे बो इखाने उत्पादन दामसों तो अमी पढ़ी अच्छी एक এরপর আমাদের এখানে আছে মুদ্রাস্ফীতি কারণ মানে মুদ্রাস্ফীতি কেন হয় একটা দেশে কেমন সো এই পয়েন্টগুলো খুবই গুরুত্বপূর্ণ যেমন হচ্ছে দেশের অর্থের যোগান যদি বৃদ্ধি পায় তাহলে মুদ্রাস্ফীতি হয় সরকারে যদি ব্যয় বৃদ্ধি পায় আমরা যদি অর্থের যোগান বাড়লে মানুষের হাতে টাকা পয়সা বেশি হবে মানুষের হাতে টাকা পয়সা বেশি আসবে যার কারণে মানুষ কম টাকা দিয়ে বেশি টাকা দিয়ে কিনতে রাজি হয়ে যাবে সো জিনিসপত্রের দাম বেড়ে যাবে ডিমান্ড বেড়ে যাবে বিদায় 
সো অর্থের যোগান যদি বেড়ে যায় মুদ্রাস্ফীতি হবে দুই নম্বর হচ্ছে সরকারি ব্যয় বৃদ্ধি সরকারি ব্যয় বৃদ্ধি পেলে সরকার যদি বেশি খরচ করে তার মানে সেই খরচের টাকা কিন্তু আলটিমেটলি মানুষের হাতে আসবে যেমন মনে করো পদ্মা সেতু করে আছে এই যে পদ্মা সেতুর সাথে যারা জড়িত ছিল শ্রমিকরা তারা কিন্তু টাকা পেয়েছে সো তাদের চাহিদা তাহলে বৃদ্ধি পাবে সো যখন এই সরকার বেশি ব্যয় করবে মানুষের হাতে টাকা পয়সা বেশি আসবে আর মানুষের হাতে টাকা পয়সা বেশি আসলে মুদ্রাস্ফীতি হবে এরপর হচ্ছে ঘাটতি ব্যয় একটু আগে আমি বলেছিলাম শুরুতেই ঘাটতি ব্যয় যদি করে অর্থাৎ এই বছর সরকার মানে বাজেট করেছে একশো টাকা কিন্তু খরচ হয়ে গেছে একশো পঞ্চাশ টাকা এক্সট্রা যে পঞ্চাশ টাকা খরচ হয়েছে সেটার জন্য কিন্তু সরকার অতিরিক্ত ব্যয় করেছে তাই না একশো পঞ্চাশ টাকা এই যে পঞ্চাশ টাকা অতিরিক্ত ব্যয় করেছে সেই টাকা কিন্তু আলটিমেটলি মানুষের হাতে এসেছে সো এটার ফলে মুদ্রাস্ফীতি হবে ব্যাংক ঋণের প্রসার অর্থাৎ ব্যাংক ঋণ যদি বেশি দেয় ব্যাংক যদি বেশি বেশি ঋণ দেয় তাহলে মানুষের হাতে কম শর্তে বা কম পরিশ্রমে টাকা চলে আসবে ঋণের টাকা সো মুদ্রাস্ফীতি হবে बाकी একশো টাকা থেকে প্রত্যয় কর এবং হচ্ছে অন্যান্য কর যদি বাদ দিই বা অন্যান্য ব্যয় যদি বাদ দিই তাহলে আমাদের কাছে আর থাকে কত টাকা পঁচাশি টাকা এই টাকাকে আমরা বলি ডিআই বা ডিসপোজেবল ইনকাম বা ব্যয়যোগ্য আয় কেমন এই ব্যয়যোগ্য আয়টা আমরা আরো ডিটেলস আলোচনা করবো ফার্স্ট পরের নম অধ্যায় এগিয়ে ঠিক আছে তা আপাতত এটা বুঝি এই ব্যয়যোগ্য আয় যদি বাড়ে তাহলে মানুষের চাহিদা বাড়বে অর্থাৎ মানুষ বেশি পরিমাণ তার কাছে যেহেতু টাকা থাকবে সো সে বেশি পরিমাণে চাহিদা করবে বা জিনিসপত্রের দাম বেড়ে যাবে যেহেতু এই ব্যয়যোগ্য আয়টা বাড়তেছে ব্যয়যোগ আয় বাড়ার দুইটা কারণ থাকতে পারে একটা হচ্ছে তার পার্সোনাল ইনকামটা বেড়ে যাওয়া অথবা এই খরচগুলো কমে যাওয়া তাহলে তার ব্যয়যোগ্য আয় বাড়তে পারে এরপর হচ্ছে উৎপাদন হ্রাস উৎপাদন যদি হ্রাস পায় তাহলে দেখা যাবে যোগান হ্রাস পাবে যোগান হ্রাস পেলে চাহিদা যদি বেশি থাকে তাহলে অবশ্যই কি হবে জিনিসপত্রের দাম বৃদ্ধি পাবে এরপর রয়েছে মজুরি বৃদ্ধি যদি মজুরি বা বেতন বৃদ্ধি পায় অনেক সময় আমরা সরকারকে দোষারোপ করি আমরা বলি যে কেন সরকার সরকারি যার সরকারি যারা কর্মজীবী আছে তাদেরকে চাইলে তো বেতন বাড়া দিতে পারে না বেতন বাড়া দিলে দেখা যাবে সেটার প্রভাব অবশ্যই মুদ্রাস্ফীতির উপর পড়বে অর্থাৎ দেখা যাবে জিনিসপত্রের দাম বেড়ে যাবে কারণ সবার হাতে যদি টাকা পয়সা বেশি হয় তখন দেখা যাবে কম টাকা জিনিস বেশি টাকা দিয়ে কিনতে রাজি হয়ে যাবে দ্যাট মিন্স জিনিসপত্রের দাম বেড়ে যাবে যুদ্ধ ব্যয় নেবে যুদ্ধ ব্যয় করলে তখন মুদ্রাস্ফীতি হয় কারণ সরকার বেশি ব্যয় করতে হয় এবার হচ্ছে অর্থের চলন প্রচলন গতিবিধি জানো অর্থের প্রচলন গতি বলতে বোঝানো হয় অর্থের প্রচলন গতি বলতে বোঝানো হয় যেটা আমি একটু বেশি দ্রুত বলতেছি না তোমরা কি বুঝতেছো আমার কথা আমার কথা কি বুঝতেছো তোমরা আচ্ছা শোনো বুঝলে ঠিক আছে সো না বুঝলে বলবা অর্থের প্রথম গতি বৃদ্ধি বলতে আমরা একটা দশ টাকার নোট একটা নির্দিষ্ট সময় সাধারণত এক বছরে যত জনের হাতে যাবে অর্থাৎ যতবার এটা হাত বদল হবে এটাকে বলা হয় তার প্রচলন গতি যার কাছে যাবে সে মনে করবে আমার কাছে টাকা পয়সা বেশি আছে বড় লোক সো সেই জিনিসটা খরচ করে ফেলবে বা আমরা ব্যয় করে ফেলি সো এই প্রচলন গতি যত বেশি হবে মানুষ যার কাছে যাবে সেই মনে করবে বড় লোক সো বেশি খরচ করবে আর প্রচলন গতি যদি কম হয় অর্থাৎ একজনের কাছে আছে সে মনে করবে কিপটা মানুষ সে রেখে দিছে সো অন্যজনের হাতে যাচ্ছে না যার হাতে যাচ্ছে না সে মনে করতেছে সে গরিব মানুষ সো সে খরচ করতেছে না তার মানে মুদ্রা সংকোচন হবে আর যার কাছে থাকবে সে হয়তো খরচ করতে পারে তো এই প্রসঙ্গ যদি বেশি হয় তাহলে সবাই বড় লোক মনে করে বেশি খরচ করে ফেলবে বা জিনিসপত্রের দাম বেড়ে যাবে চাহিদা বেশি হবে তো প্রসঙ্গ যদি বাড়ে তাহলে মুদ্রাস্ফীতি হবে প্রাকৃতিক দুর্যোগ হলে জিনিসপত্র ক্ষয়ক্ষতি হয় যোগান কমে যাবে পরফোকর পরফোকর বলতে আমরা বুঝে থাকি যেটাকে আমরা বলি দাম যেমন ধরো তোমার বলতে পারো ভ্যাট আমরা কোনো একটা পণ্য মনে করো এই গরমটার দাম অ্যাকচুয়ালি হচ্ছে পঞ্চাশ টাকা কিন্তু সরকার এখানে উপর ভ্যাট ধরছে দশ টাকা তো দাম হয়ে গেছে কত টাকা ষাট টাকা তো দাম বাড়া মানে কি মুদ্রাস্ফীতি হওয়া পরফোকর যদি বেড়ে যায় তাহলে মুদ্রাস্ফীতি হবে বা তুমি বলতে পারো দামই বেড়ে যায় জনসংখ্যা বেঁধে জনসংখ্যা বেঁধে বলে চাহিদা পাবে চাহিদা বাড়লে কি পারবে জিনিসপত্রের দাম বেড়ে যাবে পরের সাইডে চলে যাচ্ছি মুদ্রাস্ফীতি বাংলাদেশে মুদ্রাস্ফীতির কারণ যেমন ধরো বাংলাদেশে অর্থের যখন বৃদ্ধি পাচ্ছে উৎপাদন হ্রাস জনসংখ্যা বৃদ্ধি ঠিক আছে তারপর হচ্ছে জনসংখ্যা বৃদ্ধির ফলে উৎপাদন ব্যয় বৃদ্ধি পাচ্ছে আগে গুলো ঘুরে ফেরে খাদ্য সমস্যা উদার ঋণ নীতি বেশি ঋণ দিচ্ছে মজুদ্দার বা চোরাকার বাদ বাংলাদেশে এটা বেশি হয় মজুদ্দারি বা চোরাকার বাড়ি ঠিক আছে এটা অতিরিক্ত পরোপকর ওই যে যেগুলো বললাম ভ্যাট এরকম ভ্যাট বেশি হয় বেতন বৃদ্ধি বেতন বৃদ্ধি
তারপর হচ্ছে বাজার ব্যবস্থা তদারকি অফ রয়েছে এগুলো সব হচ্ছে বাংলাদেশের মুদ্রাস্ফীতির কারণ মুদ্রাস্ফীতির কারণ থেকে আমাদের পরীক্ষা অবশ্যই আসবে যেমনই আসুক কোয়েশ্চন মুদ্রাস্ফীতির কারণ মুদ্রাস্ফীতির পরিকার রূপাই এগুলো খুবই গুরুত্বপূর্ণ ঠিক আছে লাস্ট টপিক সেটা যে মুদ্রাস্ফীতি প্রতিকার রূপায়গুলো এটা সর্বশেষ টপিক আমাদের এই চ্যাপ্টারে এরপর আমাদের আর টপিক নেই হ্যাঁ তো এই মুদ্রাস্ফীতি প্রতিকার রূপায় এবং মুদ্রাস্ফীতির কারণ খুবই গুরুত্বপূর্ণ খুবই গুরুত্বপূর্ণ কারণ এখান থেকে আমাদের সবসময় পরীক্ষা হয় পরীক্ষা সবসময় পরীক্ষা আসে এখান থেকে কি পারবো আমরা চলো এটা করি আচ্ছা তো সবাই কি ক্লাসে শেয়ার করছিলে শেয়ার না হলে কিন্তু পিডিএফ পাওয়ার না আমি আবার বলতেছি পিডিএফ এর প্রয়োজন আছে কারণ এগুলো খুব সুন্দর গোছানো আছে যেগুলো তোমাদের বইতে নাই তোমাদের বইতে তোমরা খুঁজতে খুঁজতে হয়রান হয়ে যাবা ভাইয়া খুদা লাগছে আচ্ছা খুদা লাগলে যেহেতু থিরি পড়াচ্ছি আমার সাথে তোমরা খাই ফেলো মানে ডিনার করে ফেলো পাশাপাশি পড়তেও থাকো ফোন সামনে রাখো যদি বেশি খিদা লাগে আচ্ছা ওকে ফাইন তো আমরা প্রথমে কথা বলি মুদ্রাসি জনতার আর্থিক নীতি আচ্ছা এখানে যেগুলো আছে এগুলো খুবই গুরুত্বপূর্ণ এবং এগুলো আমাদের ফার্স্ট পেপারের দশম অধ্যায় আছে তো আমি চেষ্টা করবো দশম অধ্যায় এগুলো ভালো করে বুঝে দেওয়ার জন্য আপাতত বুঝো ব্যাংক হার পরিবর্তন বলতে বোঝায় যে একটা বাণিজ্যিক ব্যাংক এবং কেন্দ্রীয় ব্যাংকের মধ্যে যে হারটা যে হারে ঋণ আদান প্রদান হয় সো বাণিজ্যিক ব্যাংক যদি এই ব্যাংক হার কেন্দ্রীয় ব্যাংক যদি এই ব্যাংক হারটা হচ্ছে পরিবর্তন করতে পারে বা বাণিজ্যিক কেন্দ্রীয় ব্যাংকের এটা কি আছে অধিকার আছে এই বাণিজ্যিক ব্যাংক হারটা পরিবর্তন করে সো কেন্দ্রীয় ব্যাংক যদি এই ব্যাংক হারটা বৃদ্ধি করে দেয় আলটিমেটলি বাজারে যেটা নামই সুদের হার বা সুদের হার যেই যেই সুদের হারে জনগণ বাণিজ্যিক ব্যাংক থেকে ঋণ নেয় সেই ঋণের পার্সেন্টেজটা বেড়ে যায় সো যখন ঋণের পার্সেন্টেজটা বাড়ে মানুষ কম পরিমাণে ঋণ নেয় অর্থাৎ যদি ব্যাংক হার পরিবর্তন হয় ব্যাংক যদি হার বৃদ্ধি করে দেয় কেন্দ্রীয় ব্যাংক তাহলে দেখা যাবে যে মানুষজন কি করবে যে কম পরিমাণে ঋণ নেবে আর কম পরিমাণে ঋণ নিলে মুদ্রা সংকোচন হবে ও আচ্ছা একটু বলি মুদ্রাস্ফীতি আমরা তিনভাবে নিয়ন্ত্রণ করতে পারি মুদ্রাস্ফীতি নিয়ন্ত্রণে আর্থিক নীতি রাজস্ব নীতি এবং হচ্ছে প্রত্যয়কর প্রত্যয় কার্যক্রম আর্থিক নীতি মানে হচ্ছে অর্থ সম্পর্কিত যেগুলো সাধারণত কেন্দ্রীয় ব্যাংক কর্তৃক নিয়ন্ত্রণ করা হয় আর হচ্ছে আর রাজস্ব নীতি যেগুলো সরাসরি সরকার অর্থ মন্ত্রণালয় কর্তৃক করা হয় অর্থ মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে এটাই আর প্রতকর মানুষের প্রত কার্যক্রমের মাধ্যমে মুদ্রাস্থি নিয়ন্ত্রণ তো এরপর হচ্ছে খোলা বাজার ঋণপত্র বিক্রয় খোলা বাজার ঋণপত্র ক্রয় বিক্রয়ের মাধ্যমে মুদ্রাস্থি নিয়ন্ত্রণ করা যায় আসলে ঋণ নিয়ন্ত্রণ করা যায় আর ঋণ নিয়ন্ত্রণ করতে পারলে মুদ্রাস্থি নিয়ন্ত্রণ করা যায় খোলা বাজার যদি ঋণপত্র বিক্রি করে তাহলে মানুষজন সেই ঋণপত্রগুলো ক্রয় করার জন্য এগুলো একটা বিনিয়োগের হাতিয়ার সো মানুষজন ক্রয় করার জন্য দেখা যায় যে ওই কাগজগুলো ক্রয় করতেছে দলিলগুলো আর টাকা দিয়ে দিচ্ছে কাকে ব্যাংকে সো যখন টাকাগুলো চলে যায় ব্যাংকের কাছ থেকে মানুষের কাছে ওই ঋণপত্রগুলো থাকে মানুষ খরচ করতে পারে না কারণ মানুষের টাকা পয়সা কোথায় চলে যায় ব্যাংকে চলে যায় সো জিনিসপত্রের দাম কমে যায় কারণ বাজারে অর্থের ফ্লো কমে যায় টাকাগুলো কোথায় চলে যায় সবগুলো ব্যাংকে চলে যায় বিদায় ঋণের রেশন ঋণের রেশন মানে হচ্ছে মানে সরকার এখানে কেন্দ্রীয় ব্যাংক এখানে ভাগ করে দেয় যে তোমার কত পার্সেন্ট ঋণ দিবে বা ঋণের ক্ষেত্রে কোনো তোমার কি আছে কিনা তোমার কোন খাতে ঋণ দিবে বা দিবে না বা কতটুক পরিমাণ দিবে কি পরিমাণ দিবে এগুলো একটা ঋণের রেশনিং করে দেয় সেই রেশনিং উপর ভিত্তি করে মুদ্রাস্ফীতি নিয়ন্ত্রণ করা যায় বা তুমি বলতে পারো মুদ্রাস্ফীতি এটার উপর ডিপেন্ড করে সরকার যদি চায় যে মুদ্রাস্ফীতি হোক তাহলে এটা সহজ শর্তে দিয়ে দিবে ঋণগুলো আর যদি চাই যে না মুদ্রাস্ফীতি না হোক তাহলে দেখা যাবে কঠিন শর্ত দিবে এরকম তারপরে হচ্ছে বন্ধ কিনে নগদাংশ পরিবর্তন ঠিক আছে বন্ধ কিনে নগদাংশ পরিবর্তন মানে হচ্ছে আমরা যখন কোনো একটা জিনিস বন্ধ রেখে ঋণ নিই তখন দেখা যায় যে আমাদেরকে বেশি পরিমাণ সম্পদ রেখে কম পরিমাণ ঋণ দিচ্ছে তাই না তো বন্ধ কিনে ঋণ দেখা যাচ্ছে নগদাংশ বেশি লাগতেছে অর্থাৎ বেশি পরিমাণ জিনিস রেখে আমার কম পরিমাণ টাকা দিচ্ছে অর্থাৎ যখন তুমি এক লক্ষ টাকার ঋণ নিবা দেখা যাবে এক লক্ষ বিশ হাজার টাকার বা পঞ্চাশ হাজার টাকার জিনিস তোমাকে আমার হিসেবে জামানত হিসেবে রাখতে হয় তো জামানত হিসেবে বেশি টাকার জিনিস রাখলে তুমি কম ঋণ পাবা এটা যদি হয় তাহলে সেটা বলা হচ্ছে যে বন্ধ ঋণের নগদাংশ বৃদ্ধি করেছে বিদায় তুমি ঋণ কম পাচ্ছ সো কম পেলে সেক্ষেত্রে মধ্যে স্থিতি হবে এগুলো যদি আমি দশ মধ্যে ডিটেলস বুঝাবো ফার্স্ট পেপারে এরপর হচ্ছে ঋণ ঋণপত্র ঋণ নিয়ন্ত্রণ ঋণ নিয়ন্ত্রণ বলতে এগুলো সবগুলো আসলে ঋণ নিয়ন্ত্রণের পদ্ধতি এগুলোর কথা বলা হচ্ছে ঋণটাকে নিয়ন্ত্রণ রাখা নৈতিক প্রভাব কেন্দ্রীয় ব্যাংক বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলোকে বলবে ভাই দেখো দেশের অবস্
তারপর রয়েছে আমাদের সরকারি রাজস্ব নীতি মুদ্রাস্ফীতি সরকার রাজস্ব নীতি যেমন সরকারি ব্যয় সরকারি ব্যয় কর সরকারি ঋণ অর্থাৎ সরকারি ব্যয় যদি কম হয় তাহলে মুদ্রাস্ফীতি কম হবে সরকার যদি বেশি ব্যয় করে তাহলে মুদ্রাস্ফীতি বেশি হবে কর সরকার যদি কম কম পরোক্ষ কর পরোক্ষ কর যেটা আছে যেটা আমি একটু আগে বলেছি পরোক্ষ যদি কম ধরে তাহলে মুদ্রাস্ফীতি কম হবে পরোক্ষ বেশি ধরে মুদ্রাস্ফীতি হবে বেশি হবে সরকার ঋণ সরকার যদি ঋণ বেশি দেয় সরকার যদি ঋণ অ্যাভেলেবেল ঋণ দিতে থাকে মানুষজনকে তারা দেখা যাবে মুদ্রাস্ফীত হবে আর যদি ঋণ কম দেয় তাহলে মুদ্রা সংকোচন হবে প্রত কার্যক্রমের মধ্যে উৎপাদন বৃদ্ধি পালে আমরা জানি যে উৎপাদন বৃদ্ধি পালে যোগান বাড়বে আর যোগান বাড়লে জিনিসপত্রের দাম কমে যাবে দাম নিয়ন্ত্রণ বা রেশনে অর্থাৎ দামটাকে একটা নিয়ন্ত্রণে রাখা বা দামের ক্ষেত্রে কোন দ্রব্যের দাম কেমন হবে সেটা ভাগ করে দেওয়া এটাকে আমরা রেশনিং বলি এরকম বিষয় তারপর হচ্ছে মজুরি নিয়ন্ত্রণ অর্থাৎ মজুরি কম দেওয়া বা মজুরিকে নিয়ন্ত্রণে রাখা যোগাযোগ পরিবহন যদি ভালো থাকে তাহলে আমরা জানি যোগান বেশি হয় বা জিনিসপত্রের দাম কম হয় সেই ফলে মুদ্রাস্ফীতি কমে যাবে তারপর হচ্ছে মুদ্রা বাতিল এই রকম লাস্ট স্টেপ একটা দেশে যদি মুদ্রাস্ফীতি কোনোভাবেই নিয়ন্ত্রণে আনা না যায় তখন দেখা যাবে যে বলবো যে আগামীকাল থেকে পাঁচশো টাকা নোট যত আছে সব নোট কি নাই কোনো মান নাই তার মানে তোমার কত টাকা লস হবে একটু বলবো দেখি কমন বক্সে পাঁচশো টাকা নোট যদি আগামীকাল থেকে বন্ধ হয়ে যায় তাহলে তোমার কয় টাকা লস হবে কমন বক্সে জানাবো আর রাজনীতি শীলতা অর্থাৎ রাজনীতি শীল থাকলে তখন মুদ্রাস্ফীতি আমরা সাধারণত কম হয় যদি রাজনীতি অস্থিতিশীল থাকে তখন মুদ্রাস্ফীতি বেশি হয় এটাই বলা হচ্ছে মুদ্রা বাতিল তখনই হয় যখন একটা দেশে কোনোভাবে মুদ্রাস্ফীতি নিয়ন্ত্রণ আনতে না পারবে সেটাকে আমরা মুদ্রাস্ফীতি বলি বা আমরা বলতে পারি যে সেই ক্ষেত্রে হচ্ছে মুদ্রাস্ফীতি তোমার মুদ্রা বাতিল বা একদম লাস্ট স্টেপ মুদ্রাস্ফীতি নিয়ন্ত্রণ করতে না পারলে সেটা নব্বই হাজার টাকা বসছে একজনে পাঁচশো টাকা নোট বাতিল করে দিলে একদম বসে দুই টাকা লস একদম বসে পাঁচশো টাকা লস দুই হাজার লস হবে টু কে লস হবে ভাই আচ্ছা আমার ছয় হাজার লস হবে আচ্ছা মুদ্রাস্ফীতির কারণগুলো লিস্ট উঠিয়ে দিলে সেটা প্রতিকার হবে না নাম্বার দিবে না 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 মুদ্রাস্ফীতি প্রতিকার উপায় কিন্তু অন্যরকম মুদ্রাস্ফীতি প্রতিকার মুদ্রাস্ফীতির সমস্যা এক জিনিস উপায়গুলো মানে মুদ্রাস্ফীতি কেন হচ্ছে সেটা এক জিনিস আর প্রতিকার উপায়গুলো কিন্তু অন্য জিনিস এটি মাথায় রাখতে হবে অন্যভাবে প্রতিকার করা যায় এটা চাইলে কিন্তু তুমি আগে সমস্যার সমাধান যেভাবে করো সেভাবে কিন্তু হবে না উল্টা দিলে আমরা যেটা লাস্ট ক্লাসে বলেছি দশ হাজার টাকা লস হবে বলতেছে মার্শাল্লাহ তো আমাদের এরপর এখানে সিকিউ দেওয়া আছে আমি একটু বলি এই চ্যাপ্টারের সিকিউ আমি সলভ করেছিলাম আমাদের ক্লাসগুলো আমি ইউটি আমাদের ফেসবুকে আমি পোস্ট করেছি একটা যে পোস্টে সিকিউ এবং এম সিকিউ ক্লাসের লিঙ্ক দেওয়া আছে সো ওইখানে থেকে তোমরা ক্লাসগুলো করে নিবা এই অধ্যায়ের ক্লাসটা সো সপ্তমাতে এখানে সিকিউগুলো এখানে দেওয়া আছে যে সিকিউগুলো আমি বলছি সেটা সো এরপর আমাদের হচ্ছে পরবর্তী অধ্যায় অর্থাৎ বাংলাদেশের আন্তর্জাতিক বাণিজ্য যেটাকে আমরা বলে থাকি অধ্যায় এইট সো যারা অধ্যায় এইটের জন্য বসেছিল তাদেরকে একটু মেনশন করে দাও তারা একটু চলে আসুক আমাদের সাথে জয়েন করুক আমরা এখন আমরা এখন হচ্ছে নুছা বলেছে স্যার খোঁজা লাগছে আচ্ছা এক হাজার মার্শাল্লাহ আচ্ছা দশ হাজার টাকা লস হবে আমাদের দেশের কবে মুদ্রাস্ফীতি কমবে এটা তো ডিপেন্ড করতেছে ভাইয়া আমরা তো জানি না কখন কমবে মুদ্রাস্ফীতি তো সাধারণত কমে না মুদ্রাস্ফীতি সাধারণত মুদ্রাস্ফীতি বলতে জিনিসপত্রের দাম বেড়ে দেওয়াকে বোঝায় তো আমাদের দেশে মুদ্রাস্ফীতি কমবে আমরা মুদ্রাস্ফীতি কন্ট্রোলে কখন আসবে সেটা বলতে পারো এই আর কি ভাইয়া আপনি কি ঢাকায় আসেন হ্যাঁ আসি তো একটু বিরতি হোক আমার লাভ লস কিছুই নাই জীবনটাই লস তাই নাকি অবশেষে চিল্লাই রিপ্লাই পেলাম আচ্ছা ওরতি বলেছে আচ্ছা বান্ধবী চোরাই আসসনি আচ্ছা ভাইয়া ভাত খাবো নেক্সট ক্লাস কখন হবে নেক্সট ক্লাস হবে ফার্স্ট পেপারের উপর আমরা সাত তারিখ আর আট তারিখ ক্লাস করবো সাত তারিখ আর আট তারিখ বরিশাল কখন আসবেন ইনশাল্লাহ তোমরা যদি দাও আর দাও তাহলে যাবো আর কি ঠিক আছে আমরা কি তাহলে এই অধ্যায় শুরু করব কি বলো আমরা কি অধ্যায় শুরু করব চকলেট দেন এত কষ্ট করে পড়াচ্ছি আবার আমার কাছে চকলেট খুঁজতেছে তোমরা আমার জন্য পাঠাবা তোমরা আমার জন্য চকলেট পাঠাবা বা যেটা খাওয়া দিচ্ছ করে সেটা পাঠাবা তোমরা আরো আমাদের কাছ থেকে চাচ্ছ এটা কোনো কথা
জি স্যার তাড়াতাড়ি করেন ঘুম পাচ্ছে ওকে ফাইন আমরা তাড়াতাড়ি করছি স্যার শোনো আমরা আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের মধ্যে কিছু জ্ঞানমূলক প্রশ্ন এখানে দেখতে পাচ্ছ অভ্যন্তরীণ বাণিজ্য কি তারপর হচ্ছে বৈদেশিক বাণিজ্য সাহায্য কি আন্তর্জাতিক বাণিজ্য কি অপ্রচলিত অপ্রচলিত পণ্যগুলো কি আমদানি বিকল্প পণ্যগুলো শিল্প বিশ্বায়ন কি আমদানি কি সো এই জ্ঞানমূলক প্রশ্নগুলো তোমরা একটু দেখে নিবা তারপর কিছু অনুদাবনা আছে সেগুলো দেখে নিবা আমি বলতেছি না যেহেতু এগুলো তোমরা এমনি তো দেখবা এগুলো দেখে দেখে তোমরা কি করবা তোমাদের বই থেকে বা ট্যাসপার থেকে অবশ্যই এগুলো খুঁজে খুঁজে বের করে নেবে কারণ এগুলো থেকে অবশ্যই পরীক্ষা আসবে মোস্ট ইম্পর্টেন্ট এগুলো তারপর হচ্ছে সিকিউর জন্য কোন জায়গা থেকে কোয়েশ্চেন আসতে পারে যেমন আন্তর্জাতিক বাণিজ্য থেকে আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের গুরুত্ব আন্তর্জাতিক বাণিজ্য সম্প্রসারণ রূপ এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ এই টপিকটা কেমন এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ তারপর হচ্ছে বিশ্বায়নের সুবিধা অসুবিধা এটাও আমাদের দরকার এরপর হচ্ছে বৈদেশিক সাহায্য সুবিধা এবং অসুবিধা এগুলো আমাদের দরকার তো আমরা দেখবো আসতে আসতে টপিকে চলে যাচ্ছি টপিকের মধ্যে প্রথমে আসতে হচ্ছে বাণিজ্য কাকে বলে বাণিজ্য বলতে আমরা সাধারণত বুঝে থাকি যে তোমার কোন একটা দ্রব্য উৎপাদন হয় শিল্পে আর শিল্প উৎপাদিত পণ্যটা প্রকৃত ভোক্তার নিকট পৌঁছানোর আগ পর্যন্ত অনেকগুলো কাজ হয় যেমন যে পণ্যটা উৎপাদন করতেছে সে বিক্রি করবে পাইকারকে বা অন্য কাউকে বিক্রি করবে রিটেলারকে বিক্রি করবে অর্থাৎ ক্রয় বিক্রয় হয় তারপর হচ্ছে পরিবহন হয় তারপর হচ্ছে যোগাযোগ হবে মানে এক জায়গায় কোনো জায়গায় স্থানান্তর হবে স্থানগত পরিবর্তন হবে তারপর বলতে পারো তুমি বিমা হবে ঠিক আছে বিজ্ঞাপন হবে তাই না সো এই সবগুলোকে আমরা একত্রে মিলে বলে থাকি বাণিজ্য সো বাণিজ্য বলতে শিল্প উৎপাদিত পণ্যকে প্রকৃত ভোক্তার নিকট পৌঁছানোর আগ পর্যন্ত যেই কাজগুলো করা হয় সবগুলোকে একত্রে আমরা বাণিজ্য বলে থাকি সেখানে বাণিজ্য বলতে শিল্প উৎপাদিত পণ্যকে প্রকৃত ভোক্তা বা ব্যবহারকারীর নিকট প্রেরণের ক্ষেত্রে সম্পাদিত কাজের সমষ্টিকে বা কার্য সমষ্টিকে আমরা বাণিজ্য বলে থাকি বাণিজ্য দুই ধরনের হয়ে থাকে একটা অভ্যন্তরীণ একটা বাণিজ্য অভ্যন্তরীণ বাণিজ্য মানে কি একটা দেশের মধ্যে বিভিন্ন সীমানার মধ্যে যদি বাণিজ্য হয় যেমন মনে করো আমি এখান থেকে ঢাকাতে ঢাকা থেকে পণ্য এনে চট্টগ্রাম বিক্রি করছি বা ঢাকা থেকে পণ্য নিয়ে গিয়ে আমি রাস্তাতে বিক্রি করছি এটা হচ্ছে অভ্যন্তরীণ বাণিজ্য অভ্যন্তরীণের মধ্যে হচ্ছে পণ্য ক্রয়িক হয় বা আমদানি রপ্তানি আর আন্তর্জাতিক বাণিজ্য মানে হচ্ছে একটা দেশের সীমানা পেরিয়ে যখন অন্য দেশের সাথে করা হবে দুইটা দুইটা স্বাধীন এবং সর্বোচ্চ দেশের মধ্যে যখন পণ্য ক্রয় বিক্রয় হবে তখন সেটাকে আমরা বলে থাকি যে আন্তর্জাতিক বাণিজ্য কেমন সো দুটি সর্ব দেশের মধ্যে যখন পণ্য দ্রব্য ক্রয় বিক্রয় হবে আর এটি খাদ্য বিভিন্ন ধরনের প্রবলেম সৃষ্টি হয় যেমন এখানে দেখা যায় যে এক দেশের শিল্পনীতি আর অন্য দেশের শিল্পনীতি সেম হয় না আমদানি রপ্তানি খাদ্য বিভিন্ন নীতি থাকে কোন দেশ থেকে নিতে পারবে কোন দেশ থেকে নিতে পারবে না কত সুদ ইয়া হবে তোমার টাকার এক্সচেঞ্জের একটা বিষয় আছে আমাদের টাকা তাদের টাকা সেম হয় না ঠিক আছে এই বিষয়গুলো একটু মাথা রাখবা ওকে এরপর আমরা যাচ্ছি এরপর হচ্ছে আন্তর্জাতিক বাণিজ্য বাণিজ্যের গুরুত্বগুলো এখানে দেওয়া আছে যদি আমরা আন্তর্জাতিক বাণিজ্য করি আচ্ছা একটা বিষয় মনে রাখবা এখানে আন্তর্জাতিক বাণিজ্য অভ্যন্তরীণ আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের মধ্যে পার্থক্য তোমরা একটু দেখে নিবা তোমাদের বইটা আসতে একটু দেখবা আমি যদি এখানে নি নেই তোমরা একটু দেখে নিবা আমি যেহেতু বলে দিচ্ছি তোমাদেরকে তাই সো এরপর আছে আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের গুরুত্ব অর্থাৎ আন্তর্জাতিক বাণিজ্য আমাদের কেন দরকার আন্তর্জাতিক বাণিজ্য হলে আমাদের সম্পদের উত্তম ব্যবহার হবে আমরা ভালো মতো সম্পদ ব্যবহার করতে পারবো আমাদের যে সম্পদ রয়েছে তারপর আমাদের উৎপাদন বৃদ্ধি পাবে উদ্বৃত্ত পণ্য রপ্তানি অর্থাৎ আমাদের যে পণ্যগুলো দরকার না বা আমরা যেগুলো রাখতেছে সেইগুলো রেখে বাকিটা আমরা মনে করি আজ যেমনকে দিয়ে দিব এটা হচ্ছে উদ্বৃত্ত পণ্য রপ্তানি হবে অনুৎপাদিত দ্রব্য বা ভোগের সুবিধা অর্থাৎ অনুৎপাদিত যে দ্রব্যগুলো আমরা উৎপাদন করি না যেমন আমরা আইফোন উৎপাদন করি না কিন্তু আমরা আইফোন ব্যবহার করছি তাই না তা আমরা যে প্রযুক্তিগুলো উন্নয়ন উৎপাদন করি না সেগুলো আমরা ব্যবহার করার সুযোগ পাচ্ছি শুধুমাত্র আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের প্রভাবে মূলধনী দ্রব্য আমদানি করতে পারছি অত্যাবশ্যকীয় দ্রব্য পণ্য যেগুলো আমাদের খুবই প্রয়োজনীয় যেমন আমরা করোনার সময় কি এনেছিলাম আমাদের ভ্যাকসিন তো এটা কিন্তু আমরা উৎপাদন করি না কিন্তু আমরা এনেছি যে অতি অত্যাবশ্যকীয় দ্রব্য তারপর হচ্ছে খাদ্য ঘাটতি পূরণ ভোক্তাদের সুবিধা হয় মূলধনে গতিশীলতা বৃদ্ধি পায় মূলধন এক জায়গায় অন্য জায়গায় স্থান হয় মানব সম্পদ রপ্তানি হয় আমরা অন্য দেশের মানব সম্পদ রপ্তানি করতে পারি দক্ষতা বৃদ্ধি পায় আমাদের দক্ষতা বৃদ্ধি অন্য দেশের সাথে কাজ করে তাদের মানুষের সাথে কাজ করে তারা যেহেতু অনেক চালু তাদের সাথে কাজ করে আমাদের দক্ষতা কি পায় বৃদ্ধি পায় এরপর আমাদের এখানে আসছে হচ্ছে একচিটিয়া কারবার প্রতিরোধ একচিটিয়া কারবারকে আমরা কি করতে পারি প্রতিরোধ করতে পারি এখানে একচিটিয়া বাজার কেউ প্রতিরোধ হয় যখন একটা দেশের মধ্যে যখন সীমানার মধ্যে যখন আমরা পণ্য আমদানি রপ্তানি করি বা একটা দেশের মধ্যে যখন অভ্যন্তরীণ বাণিজ্য হয় তখন দেখা যায় কোন একটা প্রতিষ্ঠান ভালো করতে পারলে অন্য প্রতিষ্ঠানগুলো মানে ওই শুধু এক একটা লাভ করতে পারে অন্যগুলো পারে না কিন্তু যখন আন
ঠিক আছে এগুলো এখানে এনে পরিশোধিত করা হয় তা বলছে কাঁচা তোলা কাঁচা তোলা মানে হচ্ছে তোলা এখনো কি হয় না তোমার শুকায় নেই বা তুমি বলতে পারো যেগুলো এখনো পরিপক্ক হয় নাই বা যেগুলো ব্যবহার উপযোগী নয় এগুলো হচ্ছে কাঁচা তোলা সো বাংলাদেশ তিন ধরনের দ্রব্য আমদানি করে থাকে প্রাথমিক শিল্পজাত এবং হচ্ছে মূলধনি দ্রব্য প্রাথমিক দ্রব্যের মধ্যে কি আছে খাদ্য শস্য তরবিজ আর পরিশোধের প্যাথোলিয়াম কাঁচা তোলা আর শিল্পজাত দ্রব্যের মধ্যে কি আছে প্যাথোলিয়াম জাত দ্রব্য ভোজ্য তেল সার ক্লিঙ্কার ক্লিঙ্কার মানে হচ্ছে সিমেন্ট তৈরির একটা উপাদান সুতা স্টেপল ফাইবার স্টেপল ফাইবার বলতে বোঝানো হয় যে তোমার দড়ি জাতীয় বা সতী সুতা জাতীয় জিনিস স্টেপল ফাইবার তো এগুলো ভোজ্য তেল মানে হচ্ছে খাওয়ার তেল খাওয়া যাবে এমন প্যাথোলিয়াম জাত মানে হচ্ছে গ্লিস তারপর হচ্ছে এই ধরনের যে দ্রব্যগুলো আছে সেগুলো আর মূলধনি দ্রব্যের মধ্যে যেমন ধরো যন্ত্রপাতি তারপর হচ্ছে রেল ইঞ্জিন বা তুমি লিফট থেকে শুরু করে গাড়ি তারপর মোবাইল ফোন থেকে শুরু করলে যেগুলো মূলধনি জিনিস মানে দামি জিনিস আছে আর কি ঠিক আছে সেগুলো সবগুলো হচ্ছে মূলধনি দ্রব্য হিসাবে আমদানি করে থাকে এখানে কোনো আসলে প্রকারভেদ নাই জাস্ট তুমি পণ্যগুলোর নাম লাগে আর কি সো এগুলো একটু দেখে নিবা তাহলে হয়ে যাবে পরেরটা যাচ্ছে আমরা পরের স্লাইডে আমাদের রয়ে যাচ্ছে যে বাংলাদেশের রপ্তানি দ্রব্য সমূহ কোন কোন দ্রব্য আমরা রপ্তানি করে থাকে বাংলাদেশে রপ্তানি করে থাকে সাধারণত দুই ধরনের দ্রব্য একটা হচ্ছে অপ্রচলিত একটা হচ্ছে প্রচলিত আমি একটু বলি প্রচলিত অপ্রচলিত মানে কি প্রচলিত মানে হচ্ছে যেগুলো আগে থেকে রপ্তানি করে আসছে এবং এখনো রপ্তানি করছে সেটা হচ্ছে প্রচলিত রপ্তানি পণ্য আর অপ্রচলিত মানে হচ্ছে যেগুলো আগে রপ্তানি করা নেই রিসেন্টলি রপ্তানি করা শুরু করেছে সেগুলোকে আমরা বলি অপ্রচলিত পণ্য প্রচলিত মানে আগে থেকে রপ্তানি করতে এখনো করে আর অপ্রচলিত মানে হচ্ছে আগে রপ্তানি করতে না রিসেন্টলি রপ্তানি করা শুরু করেছে সো প্রচলিতের মধ্যে কি আছে কাঁচা পাট চা চামড়া বিচ চামড়াজাত পণ্য কাগজ প্রিন্টার নিউজ প্রিন্ট ন্যাপটা ফার্নেন্স ওয়েল এটা ন্যাপটা হবে ফার্নেন্স এটা ফার্নেন্স হবে ফার্নেন্স না ফার্নেন্স ওয়েল ভিটুমিন এটা ভিটুমিন হয়ে গেছে ভিটুমিন হবে এটা ভিটু হবে ভিটামিন তারপর হচ্ছে ভিটামিন মানে কি ভিটামিন নাপতা ফার্নেসল এগুলো কতগুলো হচ্ছে কেমিক্যাল জাতীয় জিনিস ভিটামিন বলতে আমরা ওই যে রাস্তার উপর যেগুলো পিচ রাস্তা যে কালো কালো কতগুলো পদার্থ দেওয়া হয় না এগুলোকে ভিটামিন বলে কেমন সেটা আর ফার্নেন্স ওয়েল ন্যাপতা এগুলো কতগুলো তোমার তৈলাক্ত জাতীয় বা রাসায়নিক পদার্থ বলতে পারো এরকম আর বাকিগুলো তো বুঝতেছো কাগজ প্রিন্ট এগুলোই সো এগুলো আমাদেরকে ঠাড়া মুখস্থ করতে হবে কেন কারণ পরীক্ষা আসবে যে কোনটি প্রচলিত রপ্তানি হিসেবে বাংলাদেশ রপ্তানি করে থাকে তাহলে তোমাকে বলতে হবে এই জিনিসগুলো ঠিক আছে একদম মুখস্থ করে ফেলতে হবে কোনো ধরনের গাফিলতি করা যাবে না এগুলো অবশ্যই পরীক্ষায় আসবে আর অপ্রচলিত পণ্য হিসেবে কি কী রপ্তানি করে থাকে অপ্রচলিত পণ্য হিসেবে রপ্তানি করে থাকে তৈরি পোশাক হুঁশিয়ারি পোশাক হিমায়িত খাদ্য তৈরি পোশাক বা হুঁশিয়ারি পোশাক দেখ তৈরি পোশাকের মতোই হিমায়িত খাদ্য মানে হচ্ছে আমাকে রিজার্ভ আমরা প্রিজার্ভ করে বা বলতে পারো তুমি ঠান্ডা বরফ আইস করে তুমি যদি পণ্য রপ্তানি করো সেটা খাদ্য শস্য বা ফলমূল হস্তশিল্প জাত দ্রব্য সার রাসায়নিক দ্রব্য টেরিটা ওয়েলস স্পেশালাইজ টেক্সটাইল টেক্সটাইল জাতীয় যে দ্রব্যগুলো স্পেশাল যে কাপড়গুলো সেগুলো সুতা সিরামিক সামল সিরামিক মানে তো বুঝো সিরামিকের বাসন কোষণ এগুলো তারপর হচ্ছে অন্যান্য শিল্প পণ্য এই আর কি সো এগুলো ভালো করে মুখস্থ করতে হবে কোনটা প্রচলিত কোনটা অপ্রচলিত একদম হু বহু পরীক্ষা আসবে এর বাইরে আর পড়ার দরকার এগুলো পড়লে হবে এগুলো পড়লে হবে আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের উত্তর কতগুলো পয়েন্ট দিতে হবে আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের উত্তর বলতে হবে আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের সম্প্রসারণের উপায় নাকি আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের গুরুত্ব গুরুত্বের মধ্যে তুমি যেটা করবে সেটা হচ্ছে যত পয়েন্ট বেশি দিতে পারো তত বেশি নাম্বার বদ্ধ হালদার পারে বসে ক্লাস দেখতেছি গুড ভেরি গুড কালকে তো ক্লাস নাই ভাইয়া ক্লাস হবে আবার সাত তারিখ আট তারিখ ফার্স্ট পাওয়ার ক্লাস হবে সাত তারিখ আট তারিখ আচ্ছা এরপর আমরা যাচ্ছি এরপর হচ্ছে আমাদের নতুন স্লাইড নিতে হবে কেমন তোমরা একটু ওয়েট করো আমরা নতুন স্লাইড নিচ্ছি সো একটু ওয়েট করো খাওয়া দাওয়া করছো তোমরা বলো ভাইয়া বাগের হাট আসেন বেড়াতে ইনশাল্লাহ যাব তোমাদের পরীক্ষা শেষ করো তারপর যাব ঠিক আছে
ओके एक बार आमदें जिता आते हैं एक पौरे टॉपिक अमतर जे रोपतानी मुकी आमदें जे पुनो रोपतानी कोरी शे रोपतानी पौरे अर्थात आमदें जे पुनो गुलो रोपतानी कोरी शे दुबारे भाग करा है प्रोचोली तो अप्रोचोली तो एक बार आमदें आते हैं रोपतानी बारे जो शंप्रशान होगा इटा गुरुत्वपूर्ण सिक्यो so, this is the Roptani Manager Shamprasharan. So, this is the Roptani Manager Shamprasharan. So, this is the Jati Committee. 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 आम तो जाती पाने जो शंपुशान उसे ही उपाय हिसाबे की कोड़ बे कास कोड़ बे बात में रोपता ने बात जो शंपुशान उपाय हिसाबे कास कोड़ बे शुल्क रियायत बोलते हैं कोर कम दाव टैक्स लेटे बनो सेम और तो निदिश टैक्स शो में पोषण तो टैक्स ना दे और व्यवस्था करा बा ना ने वाले टेबलासे टैक्स इधर शॉर्टकर शॉर्टकर कुटते पारे कोल्डे देखा जावे जो ज़रा रोपता नहीं करे तारा उत्साह ही तो हाबे ये चुकी कॉम लिखे बेशी नंबर पे तो होले पॉइंट बेशी लिखता हाबे इधर बोल सी पॉइंट बेशी लिख बा किंतु बैखा कॉम दी बा जिधि पॉइंट लिख लो तो हाले शुद्ध पॉइंट लिख लो हाबे ना एक टू � ना एक उन्हें शॉप तो मत दे ना एक उन्हें हमारा ऑस्ट्रो मत दे शेष करे फिल्टर सी क्या हूँ ऑस्ट्रो मत दे हमारे शेष करे फिल्टर सार को एक टक स्लाइड आसे सो एक पूरा हमारे आसे उससे बीस शायन बीस शायन बोलते हैं हमारा शुद्ध बुझे था कि शादानों तो जी बीस शो के हमारा बीस शे पोती देश बा� बीसों ग्राम पड़े थे आई सीरीज़ तो बीसों ग्राम में मुद्दा हमारे जेटे कोड़ी जे एक ता देशे एक ता ग्राम में जोखन विभिन्न मानुषेर मुद्दे शंपुर को धागे ठीक सेम बाबे हमारे बीसे पोती ऐ मने एकदम दूर दूर ना थाकलो एकदम बीसे इपरांत तक उपरांत थाकलो आमदन मुद्दे एक ता कांटीविटी थाका जिधरा एक जनों बोलते हैं पुनरान नंबर टेकने के पुनरान नंबर टास्ट है अच्छा बोलते हैं ताकार मूल्लो बन एक ना मूल्लो बन ना मूल्लो मान हो बेटा मूल्लो मान क्या मून मूल्लो मूल्लो मान जोखती करो ना तो ताका जहाँ हमरा कोटो ना का भी नहीं होगा कोटो डॉलर पाबो ए जिन्स टेक मूल्ल लायन करा बाप माने औरत प्रभाव बा पूरी में पड़ा है चाटी उपदान है शायद तो अम्रा विषय जो होते हैं इधर अम्रा चाटा जिन्हें देख लो बुझते पार बो जामुन तरो द्रोबा शायद पर प्रभाव होते हैं कि ना द्रोबा वन शायद एक दिशा को नो देखने जाते हैं कि ना इजीली स्ट्रोम बा जनशक्ति प्रभाव तो एक तरह से स्ट्रोम के उन दिशे तब जब मूलधन है बहुमुखी बा अंतमुखी पुत्र का बिनियोग होते हैं कि ना मूलधन एक जगह तक उन जगह जाते हैं कि ना एक दिशा को उन दिशा स्थान तो होते हैं कि ना इजीली एक तरह देश उन दिशा के पुदिशन दार करते पाते से कि ना एक तरह देश मानव उन दिशा के पुदिशन दार करने जाते कि ना शेडा� तार पर हमने जाते हैं एक पर रहते हैं हमारे विषय ने शुभिदा रोशिदा विषय होले की शुभिदा उषिदा की शुभिदा उषिदा की शेगुल आसे जब हम विषय ने शुभिदा होते हैं हमारे उपकारने गोदीशिलों तथा विधिपाय नोटों प्रोजेक्ट उत्पाद है उदार कारण है माने एक दोनों से एक दोनों हमारे भालो शंपर आर विषय में उसी विधागुलों की अनुशासन देखा जाए जब कौन बढ़ते मान भविष्य में शिकार होता है देखा जाए ज़्यादा होते हैं उन्नतों शिल्पा उन्नतों देश तारा अनुशासन भविष्य में शिकार होता है ज़्यादा उन्नतों तादर का से 
তাদের কাছে কোনো কিছু গিয়ে কি করতে পারে না তোমার কুক্ষিগত বা বলতে পারো তাদের কাছে তারা জিম্মি হয়ে যায় যার উন্নত দেশ তাদের কাছে উন্নয়নশীল বা উন্নত দেশগুলো সম্পদ পরিবেশ এবং অপচয়মূলকভাবে নিঃশেষ অর্থাৎ সব দেশ যে দেশগুলো উন্নত করবে উন্নত হবে সেই দেশে সম্পদ যেগুলো আছে প্রাকৃতিক রিসোর্স যেগুলো আছে সেগুলো খুব দ্রুত কি হয়ে যায় শেষ হয়ে যায় তারপর হচ্ছে অলির স্বপ্ন আমাদের অনেকের অলির স্বপ্ন থাকে যদি কি হয় ভূষায়ন হয় অনেকে চিন্তা করা যে আমি ঐশ্বর্য রায়কে বিয়ে করবো কেন সে দেখতে চায় ঐশ্বর্য রায়কে টিভিতে এখন তার দেখে ইচ্ছে করতেছে বিয়ে করে ফেলি তো এরকম অলির স্বপ্ন থাকতে পারে অনেকের আইফোন ইচ্ছে করছে কিন্তু আসলে ওর কাছে কিনে টাকা নেই টাকা আছে দশ টাকা কিন্তু আইফোন নেওয়ার স্বপ্ন দেখতেছে তো এটা হচ্ছে অলির স্বপ্ন সামাজিকভাবে কাম্য পরি পরিমাণে উৎপাদন হবে না সামাজিকভাবে বলছে সামাজিকভাবে বলতে একদম তুমি বলতে পারো যে সুষ্ঠুভাবে আর কি এখানে হয়তো একটা দেশের সম্পদগুলো নষ্ট হয়ে যায় অনেক সময় বেশি উৎপাদন করতে গিয়ে প্রাকৃতিক যে একটা কি থাকে বাস্তুতন্ত্র থাকে সেটা নষ্ট হয়ে যায় সামাজিক সম্পদের অপচয় হয় বাজার ব্যবস্থা ধ্বংস হয়ে যায় সামাজিকভাবে অনুন্নত দেশের কৃষি পণ্য সঠিকভাবে মূল্যায়ন হয় না তারপর হচ্ছে দেশীয় সংস্কৃতি মূল্যবোধ ধর্মীয় বিশ্বাস এগুলো কি হয়ে যায় আস্তে আস্তে হুমকির মুখে পড়ে ওই যে আমরা সবাই কিরণমালা পাখি ড্রেস এগুলো দেখতে দেখতে মানে বাংলা ইয়াগুলো বাংলাদেশের মানুষজন ভারতীয় বাংলা যে সিরিয়ালগুলো ছিল সেগুলো দেখতে দেখতে তাদের মতো ড্রেস পরে তাদের মতো চলাফেরা করে ওয়েস্টার্ন কান্ট্রির মতো চলাফেরা করে তো এগুলো সবগুলো হচ্ছে এই সংস্কৃতির এগুলো ধ্বংস হচ্ছে কেন শুধুমাত্র এই বিশ্বায়ন বা বলতে পারো তুমি এই বিশ্বায়নের অসুবিধা হিসাবে কাম করতে পারো বা বিশ্বায়নের ফলেই হচ্ছে এগুলো ওকে এরপরে যাচ্ছি আমরা এরপর আমাদের কাছে হচ্ছে বৈদেশিক সাহায্য এটা লাস্ট টপিক এই চ্যাপ্টারে সো বৈদেশিক সাহায্য বলতে আমরা যেটা বুঝে থাকি সেটা হচ্ছে বিদেশ থেকে তুমি কি করা কোনো ধরনের সহযোগিতা নেওয়া সো এই ধরনের সহযোগিতা আমরা এখানে অনেক ধরনের সহযোগিতা পেয়ে থাকি তিন ভাগে বিভক্ত করা যায় যেমন খাদ্য সহযোগিতা প্রকল্প সহযোগিতা অপ্রকল্প সহযোগিতা বৈদেশিক সাহায্য বলতে এখানে একটি দেশের জরুরি প্রয়োজনে অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য খাদ্য ঔষধ প্রকল্প বা দান অনুদান ঋণ আর্থিক বা কারিগরি যে কোনো ধরনের যে কোনো ধরনের দেশ বহির্ভূত সহায়তা গ্রহণ এবং প্রদান উভয়কে বোঝানো হয়ে থাকে অর্থাৎ বৈদেশিক সাহায্য বলতে আমরা সেটাকে বুঝি তিন ধরনের সহযোগিতা হয় খাদ্য প্রকল্প এবং অপ্রকল্প সাহায্য ঠিক আছে এই তিন ধরনের সাহায্য করে থাকে সাধারণত বৈদেশিক সাহায্যের মধ্যে এগুলোই পড়বে ঠিক আছে এরপরে যাচ্ছে আমরা এরপরে আছে প্রত্যক্ষ বৈদেশিক বিনিয়োগ অর্থাৎ বৈদেশিক বিনিয়োগ করলে সেক্ষেত্রে আমাদের কি কি বিষয় দেখতে হবে বা বৈদেশিক বিনিয়োগের ক্ষেত্রে কোন ধরনের আমরা কি বলতে পারি বিশেষ করে বিভিন্ন ধনী দেশের পুঁজিপাতিরা বেসরকারিভাবে বিভিন্ন দেশের প্রত্যক্ষভাবে বিনিয়োগ করে থাকে ঠিক আছে যেটা প্রত্যক্ষ বিনিয়োগ বলা আর কি তো এটি এক এটি একটি আকর্ষণীয় প্রাপ্তি বা বর্তমানে এই ধরনের পুঁজি বিনিয়োগ এবং আমদানি একটু দেখে নেবা এই আর কি শর্ত এবং শর্তযুক্ত অর্থাৎ আমরা যে বৈদেশিক সাহায্যগুলো নিব সেগুলো বিভিন্ন ধরনের হতে পারে যেমন দান অনুদান ঋণ তারপর হচ্ছে নগদ সাহায্য বা দ্রব্য সাহায্য তারপর শর্তযুক্ত বা শর্ত মুক্ত সাহায্য এরকম থাকতে পারে তো কত ধরনের সাহায্য দেয় আর কি সেটা এরপর এখানে বৈদেশিক সাহায্য বনা বৈদেশিক বাণিজ্য দেওয়া আছে অর্থাৎ বৈদেশিক সাহায্য বলো নাকি বৈদেশিক বাণিজ্য বলো একটা যে মাথা রাখবা বৈদেশিক সাহায্য হলে যেটা হয় যদি কিছু সুবিধা আছে পরস্পরের সম্পর্ক বৃদ্ধি পায় এ হয় সে হয় কিন্তু দেখা যায় তারা অনেক সময় বিভিন্ন শর্ত জুড়ে দেয় যেগুলো আমাদের দেশের বাণিজ্যের জন্য খুবই খারাপ তো বৈদেশিক সাহায্যটাকে বিরত থাকায় ভালো তবে অনেক সময় বাধ্য হয়ে নিতে হয় যখন আমরা পারি না যেমন আমাদের অনেক সময় আমরা নিজের চেষ্টা করি যে বন্ধু জন্য ভালো সম্পর্ক রাখতে এবং অনেক সময় তাদের কাছ থেকে আমরা টাকা পয়সা নিই এটা নেওয়াটা ভালো নয় কিন্তু তবু আমাদের নিতে হয় বাধ্য হয়ে তবে আমাদের যেটা করা উচিত সেটা হচ্ছে বন্ধু থেকে টাকা পয়সা না নিয়ে আমাদের নিজে এমন কিছু করা উচিত যাতে আমাদেরকে অন্যজনের কাছ থেকে টাকা খুঁজতে না হয় সেটা হচ্ছে বৈদেশিক বাণিজ্য অর্থাৎ বৈদেশিক বাণিজ্য হলে তোমার যেটা দেখা যায় যে আমরা নিজের নিজের পায়ে দাঁড়াচ্ছি আমরা নিজের ইনকাম নিজে করতেছি আর একজনের উপর ডিপেন্ডেবল হচ্ছি না সেটা হচ্ছে বৈদেশিক বাণিজ্য আর একজনের উপর ডিপেন্ডেবল হয়ে যাওয়া মানে হচ্ছে বৈদেশিক সাহায্য এটা ভালো নয় এটা কি ভালো একটু তোমাকে বলতে হবে এ আর কি ঠিক আছে তো এরপরে চলে আসে আমরা এরপর আমাদের রয়েছে হ্যাঁ এরপর আমাদের রয়েছে কি বৈদেশিক সাহায্য গ্রহণের পূর্বে কি কি বিষয় খেয়াল রাখতে হবে অর্থাৎ বৈদেশিক সাহায্য আমরা নিব এই ক্ষেত্রে আমাদের কয়েকটা জিনিস দেখতে হবে যেমন যে ঋণটা নিচ্ছি বা সাহায্য নিচ্ছি সেটিকে আমাদের উৎপাদন কাঠামো কোনোভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করে কিনা আমাদের বাণিজ্যের উপর কোনো বাধা বাধা সৃষ্টি করতেছে না কোনো রাজনৈতিক প্রভাব মুক্ত কিনা বা রাজনৈতিক কোনো প্রভাব আছে কিনা সেই বিষয়গুলো আমাদেরকে ভালো মতো দেখতে হবে ঠিক আছে এই
জ্ঞানমূলক পয়সা সরকারি আয় কাকে বলে কর্ক কর কি তারপর হচ্ছে আয় কর কি প্রত্যক্ষ কর কাকে বলে সরকারি অর্থ ব্যবস্থা কাকে বলে আবগারি শুল্ক কি কর কাকে বলে এগুলো কি দেখে নিবা অনুধাবনমূলক কিছু क्वेश्चन আছে সাতটা প্রশ্ন এগুলো ভালো করে দেখবা যেগুলো এখানে দেওয়া আছে এগুলো ভালো করে দেখবা অন্যগুলো দেখবা তবে এগুলো একটু বেশি দেখবা এই আর কি সরকারি আয়ের উল্লেখযোগ্য উৎসসমূহ এখানে দেওয়া আছে কি কি এগুলো একটু পড়ে দেখবা এরপরে যাচ্ছে আমি সিনশীলের জন্য যে যে গুরুত্বপূর্ণ পথ্যকর পথকর গুরুত্বপূর্ণ সরকারি আয় উৎসসমূহ সরকারি ব্যয় উৎস ব্যয়ের বা সরকারের ব্যয়ের খাতসমূহ এই তিনটা পয়েন্ট ভালো মতো দেখবা ঠিক আছে পথকর পথকর কি জিনিস সরকারি আয় উৎসগুলো কি সরকারি ব্যয়ের উৎসগুলো কি এগুলো একটু ভালো করে দেখলে হবে ভাইয়া গো আমার সম্পূর্ণ কাজ হওয়া হলো না দুই মিনিটে অফ হবে চার্জে দাও স্যার এখন না হয় শেষ করুন ঘুম পাচ্ছে আচ্ছা চাপে এই চাপে পর পড়তাম আচ্ছা এরপর এখানে আছে সরকার অর্থ ব্যবস্থা সম্পর্কে বলেছে আমি কি এই চাপটার আর বেশি নাই আচ্ছা আরও আছে এরপর আরও একটা পনেরো পেজ আরও ষোলো সতেরো স্লাইড আছে আজকে পড়াবো নাকি ভাই আমি দুই হাজার বাইশ বেচে আপনার ক্লাস করে অ্যাপ্লাস পেয়েছি ধন্যবাদ পাবের আহমেদ হাই বলেছে বাদ দেন ভাইয়া আচ্ছা ঈশা বলেছে ভাইয়া শুরু থেকে আছি আচ্ছা পড়ান ভাইয়া পড়াই দেন ভাইয়া তাই পড়াই ফেলেন আজকে না করলে সময় নাই আচ্ছা ভাইয়া ক্লাস শেষ করে দেন আচ্ছা ভাই এখন সব ম্যাথ মাথার উপর দিয়ে যাবে আচ্ছা কাল পড়ান ভাইয়া কালকে তো পড়াতে পারবো না আমার পরীক্ষা আছে কেমন আমার পরীক্ষা সোমবারে পরীক্ষা আছে সো আমি তবুও তোমাদের ক্লাস নিচ্ছি রিক্স নিয়ে ক্লাস নিচ্ছি বলা যায় আমার কষ্ট হলে বলতে তোমাদের কষ্ট হলে হচ্ছে মেন আমার আশা করি পারবো পড়া ফেলতে পারবো সো তোমাদের কষ্ট না হলে হলো পরের দিন বলতেছে আচ্ছা স্যার তাহলে তাহলে পরে নিয়ে পরে নিয়ে শর্টকাট এগুলো পড়েছি হ্যাঁ আমি শর্টকাট শর্টকাট বলে দিচ্ছি যেটা এখানে থিওরি পড়া তোমরা আশা করি পারবা সো আমরা অর্থ ব্যবস্থা বা অর্থায়ন যেটা আমরা ইংরেজিতে ফাইন্যান্স বলে থাকি যেটাকে একটা সাবজেক্ট আছে বিবিএতে ফাইন্যান্স সো অর্থ ব্যবস্থা বা আমরা অর্থায়ন বলতে বুঝে থাকি যে তহবিল সংগ্রহ এবং এর ব্যবহার সংক্রান্ত প্রক্রিয়া অর্থাৎ কোন খাত থেকে টাকা আসবে এবং কোন খাতে ব্যয় হবে যেমন একটা পরিবারের কথা বললে একটা পরিবারে কিছু আয়ের খাত আছে মনে করো তোমার বাবা চাকরি করে বা তোমার ভাই মনে করো বিদেশ থাকে বা অন্য কোনো খাত থেকে টাকা আসে এবং সেই টাকাগুলো আবার বিভিন্ন খাতে ব্যয় হয় যেমন পরিবারে বিভিন্ন খাতে ব্যয় হয়ে থাকে সো তহবিল সংগ্রহ এবং এর ব্যবহার সংগ্রহ যে প্রক্রিয়া এই প্রক্রিয়া থেকে আমরা অর্থ ব্যবস্থা বলি সো পারিবারিক অর্থ ব্যবস্থা বলতে পরিবারের কোন কোন খাত থেকে টাকা আসবে এবং পরিবারের কোন কোন খাতে সে টাকাটা ব্যয় হবে যেমন চিকিৎসা খাতে শিক্ষা খাতে যাতায়াত খাতে বা অন্য কোনো খাতে যে ব্যয় হবে সেগুলো সো আয় থেকে আয় কোথ থেকে হবে ব্যয় কোথায় হবে এই জিনিসটাকে আমরা বলি পারিবারিক অর্থ ব্যবস্থা পরিবারের ক্ষেত্রে ঠিক সেমভাবে একটা সরকারে কিন্তু কি থাকে অর্থ ব্যবস্থা থাকে একটা ব্যবসার প্রতিষ্ঠান অর্থ ব্যবস্থা থাকে যেমন ব্যবসা কোন খাত থেকে আয় হবে কোন খাতে ব্যয় হবে তবে এখানে একটা বিষয় পার্থক্য আছে যে পারিবারিক অর্থ ব্যবস্থার মধ্যে হচ্ছে আমরা কোন খাত থেকে আয় হবে সেটার উপর ভিত্তি করে আমরা ব্যয় করি কিন্তু সরকারের অর্থ ব্যবস্থা হচ্ছে একটু ভিন্ন সরকারের কিন্তু কিছু আয়ের খাত আছে কিছু ব্যয়ের খাত আছে অর্থাৎ সরকার এই যে আমাদের জন্য আমরা অনেক সময় মনে করি যে সরকার তো অনেক কষ্ট করতেছে আমাদের জন্য যেমন আমাদের পুলিশ মানে আমাদের যে আইন শৃঙ্খলা তারপর হচ্ছে বিভিন্ন ধরনের উন্নয়ন করতেছে সরকার এগুলো বাড়ি থেকে গড়ে আনতেছে বাড়ি থেকে নিয়ে আসতেছে সরকারের বাড়ি থেকে না সবগুলো জনগণের টাকায় জনগণের এই যে জিনিসের দাম বাড়তেছে কেন বাড়তেছে কারণ পদ্মা সেতু হচ্ছে জিনিসের দাম কেন বাড়তেছে কারণ টানেল হচ্ছে জিনিসের দাম কেন বাড়তেছে কারণ ফ্লাইওভার হচ্ছে 
জিনিসের দাম কেন বাড়তেছে কারণ উন্নয়ন বেশি হচ্ছে তো উন্নয়ন যত বেশি হবে অবশ্যই মাথা রাখতে হবে এই টাকা কিন্তু সরকার নিজের বাড়ি থেকে এনে দেয় না সরকার জনগণের কাছ থেকে নিয়েই কিন্তু ই করতেছে এই টাকাটা খরচ করতেছে সো অবশ্যই এই টাকাটা হচ্ছে তোমার বলতে পারো যে তোমাদের তোমরা যে পরিশ্রম বেশি করতেছ বা তোমরা যে সরকারকে বেশি কন্ট্রিবিউট করতেছ সেটার জন্য সরকার বেশি কাজ করতে পারতেছে কেমন এটা সরকার বাড়ি থেকে কেউ এনে দেয় না কোনো সরকার না সেটা ঠিক আছে সো সরকার অর্থ ব্যবস্থা বলতে এখানে সরকার কোন খাত থেকে আয় করবে কোন খাতে ব্যয় করবে সেটা বোঝানো হয় সো এখানে একটু পার্থক্য হচ্ছে আমাদের পারিবারিক অর্থ ব্যবস্থা বা ব্যবসায় অর্থ ব্যবস্থার মধ্যে আমাদের আয় দেখে আমরা ব্যয় বুঝি করি অর্থাৎ আয় বুঝে ব্যয় করা হয় কিন্তু অর্থ ব্যবস্থা সরকার অর্থ ব্যবস্থার ক্ষেত্রে সেটা নয় সরকার অর্থ ব্যবস্থার ক্ষেত্রে পার্থক্যটা হচ্ছে সরকারে ব্যয় বুঝে আয় করে অর্থাৎ সরকার আগে দেখবে কোন কোন খাতে ব্যয় করবে সেটা একটা বাজেট করবে সেই বাজেট অনুযায়ী কোন কোন খাত থেকে আয় করা যায় সেই আয়গুলো নিবে নিয়ে সেই ব্যয়গুলো করবে এটাকে বলা হয় সরকার অর্থ ব্যবস্থা অর্থাৎ ব্যয় বুঝে আয় করে থাকে সরকার অর্থ ব্যবস্থায় সো ইচ্ছে করলে যত ইচ্ছে তত করতে পারে ব্যয় করতে পারে এই যে ইচ্ছে করলে ব্যয় করতেছে এই ব্যয় করলে সরকার বেশি ব্যয় করলে মুদ্রাস্ফীতি হয় যেটা আমি পড়েছি আমরা পড়েছি যে সরকার বেশি ব্যয় করলে কি হয় মুদ্রাস্ফীতি হয় পড়েছি না সেটাই তারপরে চলে আসি আমরা এরপর রয়েছে সরকারি অর্থ ব্যবস্থা চারটি শাখায় বিভক্ত এখানে আছে বরাদ্দ শাখা অর্থাৎ সরকার কোন কোন খাতে কত টাকা ব্যয় করবে সেটা বরাদ্দ করলো দুই নম্বর হচ্ছে এই উপর ভিত্তি করে সম্পদ আহরণ শাখা অর্থাৎ যারা সম্পদগুলো কি করবে আহরণ করবে কোন কোন জায়গা থেকে টাকা আসবে সেটা আর এটা হচ্ছে বিতরণ অর্থাৎ যে যে খাতে ব্যয় করবে বলেছিল বরাদ্দ করেছিল সে খাতে ব্যয় করা এটা হচ্ছে বিতরণ আর হচ্ছে স্থিতিশীল শাখা স্থিতিশীল শাখা হচ্ছে দেশের মুদ্রাস্ফীতি নিয়ন্ত্রণ রাখা এক্সচেঞ্জ রেটকে নিয়ন্ত্রণ রাখা দেশের সাথে আমদানি রপ্তানিতে সহযোগিতা করা এই সবগুলো বিষয় হচ্ছে স্থিতিশীল শাখায় মেনটেন করবে যেন দেশে মানে অনৈতিক বা তুমি বলতে পারো দেশে তুমি বলতে পারো যে কোনো ধরনের ঝামেলা সৃষ্টি না হয় ঠিক আছে তো এগুলো হচ্ছে স্থিতিশীল শাখা দেখে থাকে আবার বলছি বরাদ্দ শাখা হচ্ছে কোন খাতে ব্যয় করবে সেটা নির্ধারণ করে আর সম্পদ আহরণ শাখা হচ্ছে এই কোন খাত থেকে আয় হবে এবং সেগুলো আহরণ করে থাকে আর বিতরণ হচ্ছে যেইগুলোতে বরাদ্দ করা হয়েছে সে অনুযায়ী বিতরণ করবে আর স্থিতিশীল শাখা হচ্ছে দেশের স্থিতিশীল রাখবে অর্থাৎ মুদ্রাস্ফীতি আমদানি রপ্তানি তুমি বলতে পারো যে অর্থের মূল্য সবগুলো স্থিতিশীল রাখার চেষ্টা করে থাকে এই তারপর চলে আসে আমরা এরপর আমাদের রয়েছে সরকারের আয়ের উৎস সরকার কোন কোন খাত থেকে আয় করতে পারে সরকার আয় উৎস হচ্ছে প্রধানত দুই ধরনের আবার বলছে সরকার আয় উৎস প্রধানত দুই ধরনের কর রাজস্ব কর বহির্ভূত রাজস্ব কেমন অনেকে বলতে পারে স্যার রাজস্ব মানে কি রাজস্ব মানে হচ্ছে রাজার ইনকাম রাজার ইনকাম মানে কি আগে তো রাজা ছিল এখন তো সরকার বলি আমরা যাকে তাই না আগে প্রতিটা দেশে কি ছিল রাজা ছিল সেই রাজারা কি করতো ইনকাম করতো যেটাকে বলা হয় রাজস্ব বলা হইতো তা এটা হচ্ছে কর রাজস্ব মানে কর থেকে যে রাজা ইনকাম করে সেটা আর হচ্ছে কর বহির্ভূত রাজস্ব এটা প্রধানত দুই প্রকার আর যদি শুধু বলে যে সরকার আয় উৎস কয়টি তাহলে আসলে হবে চারটি কর রাজস্ব কর বহির্ভূত রাজস্ব বিশেষ ধরনের আদায় বিবিধ কিন্তু যদি বলে প্রধানত তাহলে হবে দুইটি কর রাজস্ব কর বহির্ভূত আর যদি বলে শুধু সরকার আয়ের উৎস কাটে তাহলে হবে চারটি ক্লিয়ার কনফিউশন ক্লিয়ার হয়েছে ওকে তারপরে যাচ্ছে আমরা আচ্ছা এরপর আমাদের নতুন স্লাইড নিতে হবে একটু ওয়েট করো আর বেশি নেই আর একটা আরেকবার নেব এই এইবারে শেষ কেমন আর বেশি নাই আশা করি আমাদের এখানে শেষ হয়ে যাবে
ओके ये पूर्ण देखो हमारे हम्म शक्का आयुध शुगल तो हम लोग बोल लाम सो शक्का आयुध शुगल का हम लोग जो दिपोरी कॉर्ड आदेशों कॉर्ड बोहिबुत आदेशों तो ये हमने दावा से कॉर्ड आदेशों कॉर्ड आदेशों मुद्दे हम लोग कॉर्ड आदेशों बोलते जेटा बोझ था कि जे शर्करे बैंड निर्भर है जो न पुत्तो को कोनो शुजुक शुभिदा ये राजस्व बोला तो कॉर्ड राजस्व माने इखान देखो उन तो मैं पुत्तों को शुद्ध शुभिदा की उत्तर में आशा करते पार बना जामोन तुम मन करो शर्का आई कोड दिच्छो तो इटे भी बिना शर्का बोलते पार बना जब आमी तो आई कोड दिच्छे आमा के एक तो चॉकलेट खावन ना इटे बोला जावे ना अर्थात तुम्हीं शर्क के एक्टर्स और दो गोदीशील एक्टर्स से शोमानु पाते हैं इन्हें तो बुझे ना हो जब उन दरों प्रोगोदीशील कोर में ना होते हैं जो कौन बोला हो बे जब कुनाएं जो व्यक्ति मान इनकम जोन करे एक्शन एक लोग को डाका सो बोल बे जैसा का इधर ऊपर टेन परसेंट की दिखा बे टेन परसेंट तुम्हारे कोर दिखा बे सो � ताले कॉर्डर हाथ तो जो भी आरो बेरे जाए ताले इधर का बोला है प्रोगोतिशिल कॉर्ड और था कॉर्डर हाथ के पास से आस्तस्ते विधि पास से इनका मेरे रिपोर्ट डिपेंड करे इधर का हमने बोली प्रोगोतिशिल आमदर इनका बढ़ते से कॉर्डर परसेंट का बेशी दी तो होते हैं इधर दूसरा मरो से मनो को इनकम बेरे होते हैं दो लोग पड़ा कहाँ है तो हम मनो को फाइव परसेंट कॉर्ड दिता है इनकम जब आरोप बेरे जाए तो हम मनो को आरोप कम कॉर्ड दिता है परसेंट इस कम अर्की कम बोलते हैं परसेंट इस कम बोल जाते हैं और तब कॉर्ड परसेंट टा इनकम बाढ़ ले कोमे के ले शिद्ध का हम रबले ओदो गोती शील को � बुस्ते पहले थे आम्रा एक पुराशो एक पुरा मधे रहे थे कॉर्ड धारा एवं कॉर्ड कॉर्ड भाग और तो कॉर्ड कारों पर धोर बैंबों कॉर्ड के बहुन को बे एक रोपोर भीती करे कॉर्ड दो इपोकार एक तो जो पोत्तो को कॉर्ड एक तो जो पॉर्क को कॉर्ड ये विषय को एक टू भाल कर बोझो पोत्तो कॉर्ड बोलते बोझना ह तार बोलते हैं आर कोई टास्ट है जब हम तुम्हारे लिखने दे पारो गिफ्ट टैक्स बाद में बोलते हैं उपहार कोर तार बोलते हैं तुम्हीं बोलते पारो जो शंपुत्ति कोर शंपुत्ति को तो लिखा मार्च है भूमि कोर ताले भूमि कोर आय कोर शंपुत्ति कोर ठीक है ना तो बोलते हैं गिफ्ट टैक्स मन तुम्हीं क तो हमारे dependable कोनो मानुष ना होले तादर जोने जो तुम्ही बिशादर टाकर ऊपर जो दिखी दाव gift दाव शेर जोने शोर के कॉर्ड दिखा भाई जगह को बोला gift tax तार पर उसे I कॉर्ड मानी इनका मेरे बजे कॉर्ड दाव है शंपुत्ती कॉर्ड शंपुत्ते बजे कॉर्ड दाव है भूमि कॉर्ड भूमि बजे कॉर्ड दाव है एगुलोंसे शब्दों पोर की कॉर्ड बोलो तो पुत्तो का कॉर्ड कारण ये क्या ने जारो पर काटा कॉटा धोरा हो बे शे कॉर्ड बोझ जाता बहुन कर बे और तो कॉर्ड घात एवं कॉर्ड पात एक ही व्यक्ति रूप हो बे कॉर्ड घात मानो चे जारो पर कॉटा धोरा है कॉर्ड पात मानो चे एक्चुअली कॉर्ड बोझ जाता जे बहुन करे सो पुत्तो कॉर्ड बोलते बो उन्नो जन वाहन कर बे जब उन दरो तुम एक रेस्टोरेंट देखे देगे ऐसा तो रेस्टोरेंट ठीक है जो जाओ पर देख बजे बिलेर साथे एक टा भैट जुटो करा था बे किसी किसी रेस्टोरेंट था बे सो भैट जुटो करा था क्ले देखा जावे तुम्हारे भैट टाकरों दिखा हो बे ताई ना सो एक्चुअली कॉरे देखने टाकरा किंतु एक्चुअली कॉर्ड टाकरे काके दिखते होते हैं, आमादे के दिखते होते हैं, ज़्यादा भोक कोते से आधा रुपए, तो कॉर्ड टा धारा हुई सिलो रेस्टोरेंट डाला रुपए, बा उत्पादों के रुपए, किंतु दिच्छे करा कंज्यूमर रा, ठीक है सर, अतः जा रुपए कॉर्ड धारा हुई से, शे कॉर्ड टा बहुन आश, बोझ राशि बहन कोते से कंज्यूमर रा, एक हम लोग ली पौरुष कर, एक हम कॉल पाए डासे, जब उधर हम लोग बोलते पारी भेज, 
যেটাকে আমরা বলে থাকি ভ্যালু অ্যাডেড ট্যাক্স এটাকে আমরা বলে থাকি মূল্য সংযোজন কর এটাকে আবার মূছক বলা হয় আবার বলতেছি ভ্যাজ মূল্য সংযোজন কর বা তুমি বলতে পারো যে তোমার ভ্যাড মূল্য সংযোজন কর আর মূছক এই তিনটাই হচ্ছে তোমার কি একই বিষয় একই জিনিস যেটাকে আমরা বলি যে কোনো দ্রব্যের উপর যে ভ্যাট ধরা হয় সেটা দামের উপর যে ভ্যাট ধরা হয় সেটা সো ভ্যালু অ্যাড ট্যাক্স কোনো যদি তুমি দ্রব্য ভ্যালু অ্যাড করো কোনো দ্রব্যের মধ্যে সেটার জন্য সরকার একটা ট্যাক্স দিতে হয় সেটা যদি অ্যাকচুয়ালি উৎপাদন ধরা হয় কিন্তু দেওয়া হয় দেয়কে ভূত কেন দেয় তারপর হচ্ছে আমদানি শুল্ক রপ্তানি শুল্ক আবগারি শুল্ক ঠিক আছে এগুলো সবগুলো হচ্ছে পরোক্ষ ব্যাডের মধ্যে পড়বে পরোক্ষ করার মধ্যে পড়বে ঠিক আছে আশা করি কোনো প্রবলেম হবে না পতকর পরকর পারবে এরপর আমরা যাচ্ছি এরপর রয়েছে আমাদের পর এখানে পতকর পরকরের পার্থক্যগুলো আছে একবার আমি যা বলেছি তা এখানে আছে ঠিক আছে তুমি একবার পড়ে দেখবা পতকরের ক্ষেত্রে নাগরিক চেতনা বৃদ্ধি পায় কারণ এটার ফলে আমাদের মনে হয় যে আমার টাকা চলে যাচ্ছে সো আমরা অনেক প্রাউড ফিল করি সো নাগরিক চেতনা বৃদ্ধি এটা ক্ষেত্রে নাগরিক চেতনা বৃদ্ধি পায় না কারণ আমরা মনে করি যে কি রে আমার নাগরিক চেতনা কবি দিবে আমরা মনে করি যে অনেকে আমরা অনেক চালাক সরকার আমি কত সুযোগ সুযোগ গ্রহণ করতেছি রাস্তাঘাট এত সরকার এত সুন্দর ব্যবস্থা আইন শৃঙ্খলা ব্যবস্থা কিন্তু আমি সরকার কোনো টাকা পয়সা দিচ্ছি না কিন্তু আসলে আমরা সকাল থেকে সকাল থেকে না তুমি বলতে পারো আমরা চব্বিশ ঘন্টায় কি দিচ্ছি কর দিচ্ছি বা বলতে পারো সরকার টাকা দিচ্ছি কেমন একদম তুমি রাতে ঘুমানো যাওয়ার সময় যে টুথব্রাশ করে ঘুমাতে যাবা এবং সকাল উঠে যে ব্রাশ করবা এই টুথপেস্টটা কিন্তু কি হয় যে তোমার সরকার তোমাকে টাকা দিতে হচ্ছে এই টুথপেস্টের যে মূল্য সেই মূল্যের সাথে এক্সট্রাটা তুমি টাকা দিচ্ছ আবার তুমি বলতে পারো রাতে যে তুমি ঘুমানো অবস্থায় পাখা চলতেছে বা এসি চলতেছে বা কয়েল জ্বালাচ্ছ সেই কয়েলের জন্য কি হবে তোমাকে সরকারকে টাকা দিতে হচ্ছে অর্থাৎ প্রত্যেকটা জিনিসের জন্য কি দিতে হচ্ছে আমাদেরকে টাকা দিতে হচ্ছে এটাই আচ্ছা সো এগুলো একটু দেখবা পথ্যকর পর্ফকরের পার্থক্যটা এরপর আরেকটা বিষয় আছে যেটা হচ্ছে কর এবং ফির মধ্যে পার্থক্য শোনো কর বলতে আমরা বুঝি যেটা আমাদেরকে দিতে হবে এবং যেটা বাধ্যতামূলক দিতে হয় এটা না দিয়ে কোনো উপায় নাই এটা আমাদেরকে দিতেই হবে ঠিক আছে দিতেই হবে এটা আমাকে কিন্তু ফি বলতে বোঝায় যেটা আমাদেরকে বাধ্যমূল দিতে হবে না যেমন ধরো তোমরা সবাই পরীক্ষা দিচ্ছে এসএসসি পরীক্ষা তোমাদের জন্য একটা রেজিস্ট্রেশন ফি নেওয়া হয়েছে নেওয়া হয়েছে না সো কেউ যদি তোমরা চাও যে না স্যার আমি পরীক্ষা দিব না এ বছর তাহলে তোমার কাছে কি ফিটা দিতে হবে না তোমাকে ফিটা দিতে হবে না এটা তোমার জন্য বাধ্যতামূলক হবে না তখন তখন তুমি চাইলে নাও নিতে পারো তুমি চাইলে পরীক্ষা না দিতে পারো তখন তুমি না দিলেও কোনো সমস্যা নেই এটা অবৈধ হবে না কেমন তুমি না দিতে পারো কারণ তুমি এটা এটা তোমার জন্য একদম বাধ্যতামূলক নয় আবার ফি প্রদানটা হচ্ছে এখানে বাধ্যতামূলক এখানে বাধ্যতামূলক নয় দেখে দিয়েছে অর্থাৎ আমরা এটার বিপরীতে কোনো ধরনের কোনো কিছু দাবি করতে পারি না কিন্তু এটার বিপরীতে আমরা কি করতে পারি এখান থেকে আমরা কোনো কিছু আশা করতে পারি যেমন তুমি পরীক্ষা যেহেতু রেজিস্ট্রেশন ফি দিয়েছো তুমি অবশ্যই খাতা আশা করো খাতা লেখার জন্য ঠিক আছে অন্যান্য ম্যাটেরিয়াল সুযোগ সুবিধাগুলো তুমি আশা করে থাকো এরপর হচ্ছে করের ক্ষেত্রে সেবার সম্পর্ক সমানুপাতিক অর্থাৎ কর এবং সেবার সম্পর্ক অর্থাৎ তুমি যদি কর সমানুপাতিক নয় তুমি যদি কর দাও সেক্ষেত্রে তুমি সেবার যে পাবা বা পাবা এরকম সমানুপাত নয় কিন্তু এটা ক্ষেত্রে তুমি যদি কর বেশি দাও মানে ফি বেশি দাও সরি ফি বেশি দাও তাহলে তুমি বেশি সেবা পাবা যেমন তুমি দেখবা যে বিভিন্ন সময় আমরা পাসপোর্ট বানাই তো পাসপোর্টের ক্ষেত্রে দেখবা যে আটাই আটচল্লিশ পেজ থাকে বা বাষট্টি পেজ থাকে বা চৌষট্টি পেজ থাকে অর্থাৎ তুমি যদি বেশি ফি দাও বেশি পেজের পাবা তুমি যদি বেশি ফি দাও বেশি মেয়াদের পাবা এরকম সো ফি বেশি দিলে তোমার সুযোগ সুবিধা বেশি এবার হচ্ছে কর হলো আইনগত দিক থেকে অবৈধ অর্থাৎ এটা হচ্ছে তোমাকে অবশ্যই কি সরকার একটা কি থাকে তোমার এটা ইয়া থাকবে রুলস রেগুলেশন থাকবে কি হারে নেবে সেটা কিন্তু এটা ফি হলো আইনগত দিক থেকে অবৈধ অবৈধ বলতে এখানে আবার যে নেওয়ারটা হারাম বা এরকম কিছু বোঝাচ্ছে এমন না জাস্ট এটা হচ্ছে একটা এটা কোনো আইনগত ভিত্তি নাই যে কত পার্সেন্ট হবে কি হবে এরকম কোনো ইয়া নাই সেটা বলা হচ্ছে কর আই কর পণ্য কর শুল্ক এগুলো আর কোর্ট ফি রেজিস্ট্রেশন ফি লাইসেন্স ফি এগুলো হচ্ছে ফির কথা বলা হচ্ছে একটু দেখে নেবা দুইটার পার্থক্য এরপরে আছে কর ছাড়া অন্যান্য উৎস থেকে সরকার যে সংগ্রহ করে থাকে সেটাকে আমরা এখানে দিয়েছি কর ছাড়া অন্যান্য উৎস মানে কর বহির্ভূত রাজস্ব আর কি সো কর বহির্ভূত রাজস্বের মধ্যে আছে প্রশাসনিক রাজস্ব বাণিজ্যিক রাজস্ব প্রাকৃতিক সম্পদ আহরণ দান অনুদান বিশেষ ধরনের আদায় বিবিধ এগুলো ওই ওই চারটার মধ্যে ছিল সো প্রশাসনিক রাজস্ব মানে হচ্ছে প্রশাসনিক কাজ থেকে যে টাকা পায় যেমন বিভিন্ন ধরনের প্রশাসনিক কাজ কাজ করে দেয় সরকার সেখান থেকে যে ফি পায় সেটা বাণিজ্যিক রাজস্ব বলতে বিভিন্ন ধরনের বাণিজ্য করে থাকে সরকার সেখান থেকে যে
জাতীয় রাজস্ব বোর্ড কেমন ন্যাশনাল বোর্ড অফ রেভিনিউ বা জাতীয় রাজস্ব বোর্ড বা এনবিআর ন্যাশনাল বোর্ড অফ রেভিনিউ জাতীয় রাজস্ব বোর্ড কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত অর্থাৎ এটা একটা সংস্থা বা এটা একটা প্রতিষ্ঠান যেটার মাধ্যমে রাজস্ব ইনকাম করা হয় রাজ্য রাজস্ব বোর্ডের বহির্ভূত কিছু জায়গা বহির্ভূত কিছু প্রতিষ্ঠান আছে যারা ইনকাম মানে সরকারি আয়টা ইনকামটা করে দেয় বা আয়টা সংগ্রহ করে কর ব্যতীত প্রাপ্তি কর ছাড়া অন্য যেখান থেকে আয় হয় সেটা তো এগুলো গুরুত্বপূর্ণ যে এনবিআর রাজস্বগুলো কি এনবিআর বহির্ভূত রাজস্বগুলো কি কর ব্যতীত প্রাপ্তিগুলো কি এখানে একটা একটা করে দেওয়া আছে যেমন এনবিআর কর্তৃক এনবিআর কর্তৃক বা এনবিআর জাতীয় রাজস্ব বোর্ড কর্তৃক নিয়োজিত কর রাজস্বগুলো আয়কর যেটা আমরা বলছিলাম প্রত্যক্ষ কর মূল্য সংযোজন কর ভ্যাট এটা পরখ কর আমদানি শুল্ক পরখ কর রপ্তানি শুল্ক পরখ কর আবগারি শুল্ক আবগারি মানে দেশের অভ্যন্তরে যদি কোনো পণ্য উৎপাদন হয় সেটার জন্য যে কর আমদানি মানে আমদানি করার জন্য কোনো পণ্য যে কর দেওয়া হয় রপ্তানি মানে রপ্তানি করার জন্য যে শুল্ক দেওয়া হয় আর আবগারি মানে হচ্ছে দেশের অভ্যন্তরে কোনো পণ্য যদি উৎপাদন হয় সেটার জন্য যে শুল্ক দেওয়া হয় সেটা হচ্ছে আবগারি শুল্ক সম্পর্ক শুল্ক সম্পর্ক মানে হচ্ছে অনেক সময় দেখা যায় যে সরকারের টাকার সংকট হয় তখন দেখা যায় যে এই শুল্কগুলোর পাশাপাশি অন্যান্য বিভিন্ন ধরনের শুল্ক আরোপ করা হয় যেগুলোকে আমরা সম্পর্ক শুল্ক বলে থাকি তারপর হচ্ছে অন্যান্য কর এবং শুল্ক এগুলো এখানে আছে এই এগুলো হচ্ছে এনবিআর কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত কর রাজস্ব এনবিআর বহির্ভূত কর রাজস্ব আছে যেমন এই যেগুলো মাদক শুল্ক যানবাহন শুল্ক রাজস্ব ভূমি শুল্ক নন জুডিশিয়াল স্ট্যাম্প নন জুডিশিয়াল স্ট্যাম্প মানে হচ্ছে তোমার দেখো বিভিন্ন দলিল দলিলপত্রের স্ট্যাম্প নেওয়া হয় দুশো টাকার পাঁচশো টাকার পঞ্চাশ টাকার এগুলো বিদ্যুৎ শুল্ক বিদ্যুৎ থেকে যে শুল্ক নেওয়া হয় সেগুলো এই কর বিদ্যুৎ প্রাপ্তির মধ্যে এখানে আসছে লভ্যাংশ মুনাফা সুদ সাধারণ প্রশাসন জরিমানা দণ্ড বাজেয়াপ্তকরণ বাজেয়াপ্তকরণ ঠিক আছে তারপর হচ্ছে অর্থনৈতিক সেবা ভাড়া বা ইজারা সরকার যে ইজারা সম্পদগুলো আছে সেগুলো ইজারা টোল বা লেভি অর্থাৎ তুমি বলতে পারো যে টোল ওই যে তুমি যদি ইয়াতে যাও পদ্মা সেতুতে বা অন্য কোনো সেতুতে তখন দেখবা যে সমুদ্র সেতুর আগে এবং পরে বা যে কোনো একটা জায়গায় নিবে টোল নিবে ওই সেতুতে চড়ার জন্য তোমাকে দিতে হবে টাকা দিতে হবে এরকম অবাণিজ্যিক বিক্রয় অবাণিজ্যিক বিক্রয় ডাক বিভাগ তার টেলিফোন রেজিস্ট্রেশন বন বিভাগ প্রতিরক্ষা বিভাগ থেকে যে প্রাপ্তি হয় সেগুলো সবগুলো হচ্ছে কর বেদিত প্রাপ্তি ঠাড়া মুখস্থ করতে হবে এগুলো অর্থাৎ কর বেদিত প্রাপ্তিগুলো কি কি ঠিক আছে তারপর হচ্ছে এনবিআর বহির্ভূত এনবিআর অন্তর্ভুক্ত সবগুলো আমাদের করতে হবে ভালো করে মুখস্থ করতে হবে এই চ্যাপ্টারের জন্য তারপর হচ্ছে বাংলাদেশ সরকারের আয় বৃদ্ধির উপায় অর্থাৎ বাংলাদেশ সরকার কি কী করলে আয় বৃদ্ধি পাবে একবার পড়ে নিবা আশা করি এগুলো পারবা ক্যামনে করলে তো সরকারে কী পাবে আয়গুলো বৃদ্ধি পাবে সেটা সরকার বৃদ্ধি পেলে অবশ্যই সরকারের লাভ বা আমাদেরও লাভ যেহেতু বেশি উন্নয়ন হবে সেরকম তারপর হচ্ছে সরকারি ব্যয় সরকারি ব্যয়গুলি সাধারণত দুই দুইটা হয়ে থাকে বা আমরা বলতে পারি সরকার যে ব্যয় করবে সরকার যে আয়গুলো করবে সেগুলো আবার কী করবে বিদেশের খাতে ব্যয় করবে এই ব্যয়টা সাধারণত দুই ধরনের হয় কেন্দ্রীয় ব্যয় স্থানীয় ব্যয় কেন্দ্রীয় ব্যয় মানে কি সরকার কেন্দ্রীয়ভাবে কিছু ব্যয় করবে যেমন ধরো পদ্মা সেতু করছে মনে করো যে তারপর হচ্ছে তুমি বলতে পারো আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর জন্য সেনাবাহিনীর জন্য নৌবাহিনীর জন্য এগুলোর জন্য কেন্দ্রীয়ভাবে কিছু কী করবে ব্যয় করবে এটা হচ্ছে কেন্দ্রীয় ব্যয় কেন্দ্রীয় সরকার ব্যয় বড় ফ্লাইওভার হবে এগুলো কেন্দ্রীয় সরকার ব্যয় আর কিছু স্থানীয় সরকার ব্যয় তোমরা দেখবে ইউনিয়ন পরিষদ বা সেখানে দেখবা যে তোমার যারা হচ্ছে কি থাকে মেম্বার তোমার চেয়ারম্যান থাকবে তাদের আন্ডারে কিছু উন্নয়ন হয় যেমন রাস্তাঘাট থেকে সেতু শিক্ষা বা বায়ু নিষ্কাশন বা বিভিন্ন ধরনের বিভিন্ন ধরনের কী হয় এরকম কাজ হয় যেগুলো আমরা স্থানীয় কেন্দ্রীয় সরকার সরি স্থানীয় সরকারে ব্যয় বলি আর কেন্দ্রীয় সরকার ব্যয় হচ্ছে যেগুলো বৃহৎ ব্যয় হয় বা কেন্দ্রীয়ভাবে যেগুলো পরিচালনা করা হয় সেটাই এগুলো একটু দেখে নিবা এরপর আমাদের এখানে আছে যে কেন্দ্রীয় সরকার বা স্থানীয় ব্যয়ের মধ্যে পার্থক্য একবার দেখে নিবা পার্থক্যগুলো ভালো মতো এগুলো পরীক্ষা আসে তারপর চলে আসি সরকারি ব্যয়ের উদ্দেশ্য সরকার কেন ব্যয় করে থাকে আমাদের মৌলিক চাহিদা যেগুলো আছে খাদ্য বস্ত্র চিকিৎসা এগুলো পূরণ করার জন্য সরকার ব্যয় করে থাকে উদ্দেশ্য হচ্ছে এগুলো রাষ্ট্রীয় দিন নিরাপত্তা নিশ্চিত করা অর্থাৎ রাষ্ট্রীয় দত্ত যে নিরাপত্তাগুলো আছে সেগুলো নিশ্চিত করার জন্য ব্যয় করে থাকে তারপর হচ্ছে স্থিতিশীল অর্থনীতি নিশ্চিত করা যেমন মুদ্রাস্ফীতি মুদ্রা সংকোচন বা এই বিষয়গুলো ভালো করে চেখে রাখে আত্মসামাজিক অবকাঠামো যেমন মানব সম্পদ উন্নয়ন ঠিক আছে তারপর হচ্ছে শিক্ষা উন্নয়ন বা সব বয় দক্ষ মানব সম্পদ উন্নয়ন বা আত্মকর্মসংস্থান সৃষ্টি এই সবগুলো বিষয় সরকার যে কাজগুলো থাকে আত্মসামাজিক উন্নয়নের জন্য অর্থসামাজিক অবকাঠামো উন্নয়নের জন্য এগুলো হচ্ছে সরকারের ব্যয়ের উৎস এই চারটা ভালো করে দেখবা এগুলোর মধ্যে বিভিন্ন পয়েন্ট থাকবে আচ্ছা এরপরে চলে আসি এরপর আমাদ
বা নৌবাহিনীদেরকে বা আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর জন্য যে খরচ করে থাকে সেগুলো বলা হচ্ছে উন্নয়ন ব্যয় সরি উন্নয়ন বলতে ভুল বলছি আমি উন্নয়ন বলতে হচ্ছে ওই মেনটেন্স করার জন্য যে ব্যয় হয় সেটা আর উন্নয়ন ব্যয় মানে মুদানি ব্যয় মানে হচ্ছে এই বিভিন্ন ধরনের উন্নয়ন কাজ করার জন্য যে ব্যয় হয় সেটা ঠিক আছে এগুলো হচ্ছে তোমার বিভিন্ন ধরনের সামরিক বাহিনী খাতে ব্যয় বা অন্যান্য যারা চাকরিজীবী আছে তাদের জন্য যে ব্যয়গুলো করে থাকে ঠিক আছে এগুলো আচ্ছা এরপর সরকারি ঋণের উৎস অর্থাৎ সরকার ঋণটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ এই চাপটার জন্য কারণ অনেক সময় দেখা যায় সরকার নিজের টাকা দিয়ে অর্থাৎ জনগণের কাছ থেকে যে টাকা নিচ্ছে সেই টাকা দিয়ে যদি কি করতে না পারে কোনো একটা খরচ বহন করতে না পারে তখন কি করে থাকে সরকার সরকার ঋণ নিয়ে থাকে ঠিক আছে তো ঋণটা সাধারণত দুইটা খাত থেকে নিতে পারে একটা হচ্ছে সরকারি অভ্যন্তরীণ উৎস থেকে একটা হচ্ছে বৈদেশিক উৎস থেকে বা বাইরের দেশ থেকে অভ্যন্তরীণ উৎস উৎস থেকে নিলে তেমন কোনো সমস্যা হয় না এগুলো হচ্ছে অভ্যন্তরীণ উৎস যেমন ধর কোনো ব্যক্তির কাছ থেকে নিল বাণিজ্য ব্যাংকগুলোর কাছ থেকে নিল নন ব্যাংক আত্মপ্রদেশন থেকে নিল উন্নয়ন ব্যাংক থেকে নিল কেন্দ্রীয় ব্যাংক থেকে নিল সরকারি কেন্দ্রীয় ব্যাংক থেকে এগুলোতে তেমন কোনো প্রবলেম নাই কারণ এগুলো নিজের দেশের কাছ থেকে মানে একজনের কাছ থেকে আরেকজনের হাত এক হাত বোতল করা টাকাটা মানে কেন্দ্রীয় ব্যাংক থেকে সরকার নেওয়া কিন্তু যখন বাইরের দেশ থেকে কি করে বৈদেশিক উৎস থেকে ঋণ নেয় তখন এটা বিভিন্ন ধরনের প্রবলেম সৃষ্টি হয় যেমন ধরো তাদের আমাদেরকে বিভিন্ন ধরনের শর্ত জুড়ে দিতে পারে ওই বৈদেশিক সাহায্যের মতো বৈদেশিক ঋণটাও এরকম সো যেমন ধরো আমরা বাইরে কোনো বৈদেশিক কোনো ব্যাংক থেকে ঋণ নিতে পারি বৈদেশিক কোনো সরকার থেকে ঋণ নিতে পারি আর্থিক প্রতিষ্ঠান থেকে ঋণ নিতে পারি বিশ্ব ব্যাংক থেকে ঋণ নিতে পারি ব্যক্তিগত ঋণ নিতে পারে ব্যক্তিগত কোনো মানুষ থেকে কিন্তু পারে ঋণ নিতে পারি কোনো দেশের সরকার থেকে বা অন্য কোনো বিষয় থেকে সো এগুলো সবগুলো কিন্তু এগুলোর ক্ষেত্রে বিভিন্ন ধরনের সমস্যা হয় অর্থাৎ দেখা যায় যে তোমার তারা বিভিন্ন শর্ত জুড়ে দেয় বা এগুলো আমাদের বাণিজ্যের জন্য আমাদের দেশীয় বাণিজ্যের জন্য অনেক বেশি ক্ষতির কারণ হতে পারে তো অভ্যন্তরীণ বাণিজ্য ভালো কিন্তু বৈদেশিক বাণিজ্য ভালো নয় তবে অনেক সময় আমাদেরকে নিতে হয় যখন বেশি পরিমাণে টাকা পয়সার প্রয়োজন হয় আমাদেরকে অনেক সময় বৈদেশিক বাণিজ্যের দিকে আগাতে হয় এইটুকুই আচ্ছা এরপর হচ্ছে লাস্ট বৈদেশিক বাণিজ্য বৈদেশিক ঋণ দুই ধরনের হইতে পারে কোমল শর্তযুক্ত কোমল শর্ত একদম সিম্পল বিষয় বৈদেশিক দিয়ে আমরা ঋণ নিব সেটা হইতে পারে যে একদম কোমল শর্ত অর্থাৎ কোমল শর্ত বলতে একদম সহজ শর্ত সুদের হার কম দীর্ঘ সময় পর দিতে হবে আর কঠিন শর্ত বোঝা যাচ্ছে যেখানে সুদের হার বেশি তারপর হচ্ছে বিভিন্ন ধরনের শর্ত জুড়ে দিবে এবং হচ্ছে একদম কম সময়ের মধ্যে পরিশোধ করতে হবে এগুলি এরপরে হচ্ছে আমাদেরকে এখানে দুইটা আসলে ইয়ে আছে তোমাদেরকে একটু বলি আমি দুইটা হচ্ছে আমাদেরকে সিকিউ আছে যে সিকিউগুলো আমরা কি করেছিলাম আমাদের ইয়ার ক্লাসে পড়েছিলাম কি ক্লাসে তোমাদের সিকিউ ক্লাস আমি পড়াইছিলাম তো এগুলো এর পরে স্লাইড আছে এখানে সরি 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 এই যে আমরা যেটা যেগুলো পড়েছিলাম আমাদের সিকিউ ক্লাসে সেগুলো এখানে দেওয়া আছে পরে এই এই চ্যাপ্টারের দুইটা সিকিউ দেওয়া আছে সো তোমরা এই সিকিউগুলো আনসার পাওয়ার জন্য আমাদের পেইজে যে পোস্টটা করা হয়েছে সিকিউ অ্যান্ড সিকিউ ক্লাসের লিঙ্ক সেখান থেকে তোমরা অবশ্যই দেখে নিবা সো এই হচ্ছে আমাদের ক্লাস আজকের ক্লাস এখানে শেষ সো কি অবস্থা বলো অনেকজন দেখতে পাচ্ছি এখনও পর্যন্ত প্রায় একশো পঁচাশি জন আছে সো মার্শাল্লাহ তোমাদের অনেক ধৈর্য আছে হ্যাঁ গগ থেকে কি টপিক আমি বলে দিয়েছি পিডিএফ ফাইলের মধ্যে পেয়ে যাবা যারা যারা এখনো কি করো নাই যে ক্লাসে শেয়ার করে না স্ক্রিনশ ইয়া মেনশন করে না তারা করে নাও না হলে কিন্তু তুমি কি পাবা না পিডিএফ ফাইলগুলো পাবা না সো পিডিএফ নেওয়ার জন্য অবশ্যই নিজের ওয়ালে এই ক্লাসে শেয়ার করতে হবে এবং দশজন বন্ধুকে মেনশন করতে হবে সেটা স্ক্রিনশট দুইটার স্ক্রিনশট নিবা নিয়ে আমাদের পেজ মেসেজ করবা তখনই তোমাকে ফাইলটা দেওয়া হবে ঠিক আছে তাহলে সবাই ভালো থাকো ইনশাল্লাহ দেখা হচ্ছে আবার সাত তারিখে সো সেকেন্ড পেপার ক্লাস এখানে শেষ সেকেন্ড পেপার আর কোনো কোনো সমস্যা আছে কিনা সেগুলো নিয়ে তোমরা একটা পোস্ট করতে পারো বা তোমাদের কেমন লাগছে এই ক্লাসগুলো সেগুলো নিয়ে পোস্ট করতে পারো আমাদের পেজে অথবা আমাদের গ্রুপে অথবা নিজেদের ওয়ালে পোস্ট করতে পারো ইনশাল্লাহ দেখা হচ্ছে আগামী ক্লাসে সাত তারিখে এবং আট তারিখে আমরা ফার্স্ট পেপারের ক্লাস করবো এবং দীর্ঘ সময় নিয়ে করবো ইনশাল্লাহ সেগুলো আরও লং হতে পারে ক্লাস কারণ হচ্ছে আমরা ফার্স্ট পেপারের ম্যাথমেটিক্যাল টার্মগুলো আলোচনা করবো সো এই আর কি জিলাপি দেন ইনশাল্লাহ দিব ভাই ওকে খুব ভালো লেগেছে ধন্যবাদ 
না বলেছে খুব ভালো থ্যাংক ইউ জানাতুল নাই বলছে আসসালামু আলাইকুম ওয়ালাইকুম আসসালাম সাইরা ইব্রাহিম বলেছে আসসালাম আলহামদুলিল্লাহ ভালো লেগেছে হামিদা চৌধুরী বলেছে দোয়া করবেন দোয়া থাকবে অবশ্যই সোহেল আহমেদ বলেছে মাত্র আসলাম তাই নাকি আমরা তো ক্লাস শেষ করলাম সি আমাদেরকে রেশমা সিদি বলেছে আল্লাহ হাফেজ আল্লাহ হাফেজ ভাইয়া ভাল ভাইয়া অনেক ভালো লেগেছে পারিহা বলছে থ্যাংক ইউ ভাইয়া শিফা বলেছে আল্লাহ হাফেজ আল্লাহ হাফেজ মোর্শেদ বলেছে আসসালাম ওয়ালাইকুম ভাইয়া ওয়ালাইকুম সালাম খালেদুর রহমান বলেছে আলহামদুলিল্লাহ মাই মাদিয়া বলেছে আল্লাহ হাফেজ ভাইয়া আল্লাহ হাফেজ শূন্য চিরকুট বলেছে আলহামদুলিল্লাহ অনেক ভালো হয়ে আছে স্যার ক্লাস থ্যাংক ইউ নাইম বলেছে দোয়া রইল স্যার থ্যাংক ইউ তারপর হচ্ছে আফরিন বলেছে ভাইয়া অনেক কষ্ট করছেন আজ আমাদের জন্য ধন্যবাদ ভাইয়া তোমরা অনেক কষ্ট করেছ জানাতুল নাইম বলেছে ভাইয়া জিলাপি মিখি বলেছে আমাদের মিখা বলেছে আলহামদুলিল্লাহ অনেক ভালো লেগেছে ভালো ক্লাস করেছেন থ্যাংক ইউ সারবিয়ার বলেছে সেই সারা ভাই থ্যাংক ইউ ভাইয়া তারপর হচ্ছে ফারিহা বলেছে আলহামদুলিল্লাহ আল্লাহ হাফেজ ভাইয়া আল্লাহ হাফেজ ওকে ভাই কোন চাপটা থেকে সাতটা সিকিউ আসলে আনসার করা যাবে আচ্ছা কোন কোন চাপটা থেকে সাত সেভেন সিকিউ আসলে আনসার বুঝি নেই যে কোনো চাপটা থেকে সাতটা করা যাবে কি না হ্যাঁ এখানে কোনো বিভাগ নাই তুমি যে কোনো সাতটা করলে হবে আলহামদুলিল্লাহ ভাইয়া অনেক সুন্দর হয়ে আছে ক্লাসটা থ্যাংক ইউ আচ্ছা তোমরা কি শুনতে পাচ্ছ আমাকে शेष कर कारण हम तुम्हारे সেকেন্ড পেপার আগে বন্ধ নাই আর একটা বিষয় হচ্ছে অনেকের আমি বন্ধের ফাঁকে ফাঁকে ক্লাসগুলো নিচ্ছিলাম যাতে তোমাদের সুবিধা হয় যাদের পরীক্ষা মাঝখানে বন্ধ ছিল তাদের আর আমারও পরীক্ষা এটা হচ্ছে মূল সমস্যা আমার পরীক্ষা চলতেছে সো আমারও সোমবারে পরীক্ষা আছে আবার নেক্সট সোমবারে সো সেজন্য আমি মাঝখান দিয়ে ক্লাস নিয়ে ফেলছি আগামীকালকে আর পরশু দিন পড়তে হবে সো তোমাদের জন্য কষ্ট করতেছে আমারও তো কষ্ট হচ্ছে তাই না আল্লাহ হাফেজ আপনিও ভালো থাকবেন ধন্যবাদ ধন্যবাদ ওকে ঠিক আছে তাহলে সবাই ভালো থাকো আর ভালো লাগলে একটা পোস্ট করতে পারো পেজে তোমার ওয়ালে পোস্ট করতে পারো মেনশন করতে পারো আমাদেরকে অথবা আমাদের পড়ালেখা পেজ গ্রুপে মেনশন ক্লাস একটা স্ক্রিনশট দিয়ে কি করবা ক্লাস সম্পর্কে পোস্ট করতে পারো দেখা হচ্ছে ইনশাআল্লাহ আগামী ক্লাসে তখন পর্যন্ত সবাই ভালো থাকো সুস্থ থাকো আসসালামু আলাইকুম ঠিক আছে